সবাইকে হালকেন স্টেনে এবং অ্যাচ কোর্সে স্বাগত আজকে আমরা তোমাদের ফিজিক্সের যে গতি চ্যাপ্টারটা এটা শুরু করব শুরুতে ভেতরে কেতাবি কথাবার্তায় যাওয়ার আগে আমি হচ্ছে তোমাদেরকে ফিজিক্স জিনিসটা কি একটু তোমাদেরকে অনুভব করাইতে চাই কেন অনুভব করাইতে চাই কারণ সামনে গতিবিদ্যা আসবে বলবিদ্যা আসবে এরকম অনেক চ্যাপ্টার আসবে বহুত খটমটে জিনিস তোমাদের মধ্যে অনেকেই ফিজিক্সকে ভয় পাও যারা পছন্দ করো ঠিক আছে তোমাদের এই চ্যাপ্টারগুলো নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কী করতে যাচ্ছি এটা যদি খুব ভালো মতো বুঝতে পারো ফিজিক্সটা পড়াটা না মোটামুটি অর্ধেক ইজি হয়ে যায় কিন্তু এই জন্য এই চ্যাপ্টারগুলোতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কী করতে যাচ্ছি এটা যদি বুঝতে চাও ফিজিক্স জিনিসটা কি একটু অনুভব করে নিলে সুবিধা হয় তো এই ফিজিক্স জিনিসটা এটার বইয়ের মধ্যে অনেক ক্যাতাবি সংগাটঙ্গা আছে বস্তু ভর শক্তি হ্যান তেন দিস দ্যাট যা হোক ওইটা তোমরা বই থেকে দেখে নিও আমি হচ্ছে তোমরা অনুভব করতে পারবা এমন একটা সংজ্ঞা দিব না জাস্ট অনুভব করাবো জিনিসটা কি ঠিক আছে মনে করো জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই মনে করো এটা তোমার আমাদের প্রিয় পৃথিবী ঠিক আছে প্ল্যানেট আর্থ ঠিক আছে আচ্ছা অনেক দূর থেকে একটা উল্কা ছুটে আসতেছে এরকম চোখা একটা খুবই ডেঞ্জারাস একটা উল্কা ছুটে আসতেছে হ্যাঁ এটা এদিকে আসতেছে তো এখন তুমি মনে করো পৃথিবীর যে সংস্থাটা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসা উল্কাগুলাকে ধ্বংস করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে ওই সংস্থাটার প্রধান তোমার কাজ কি হবে তোমার কাজ হবে বুঝা এই যে উল্কাটা যে আসতেছে এটা একটু অ্যানালাইসিস করে বুঝা যে এই উল্কাটা কি পৃথিবীর ক্ষতি করতে পারে নাকি পারে না এটা কি পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবে নাকি দিবে না মনে করো এমনিতে তোমাদেরকে একটা তথ্য জানাই রাখি আলুর ব্যাগ হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এই ব্যাগের বেশি ব্যাগ কোনো বস্তুরই পৃথিবীতে হইতে পারে না কেন হইতে পারে না এটা সমান কিংবা বেশি হইতে পারে না কেন হইতে পারে না ওপরের ক্লাসে সমস্যা নেই বা সামনের ক্লাসগুলোতে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে সো মনে করো এই উল্কাটার ব্যাগ প্রায় এই আলুর ব্যাগের প্রায় কাছাকাছি একটা ব্যাগে এই উল্কাটা আসতেছে ঠিক আছে এখন তুমি বুঝতে যাচ্ছ উল্কাটাকে পৃথিবীকে হিট করবে নাকি করবে না এটা কোন দিকে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বা এইটা মনে করো তোমাকে এই উল্কাটা রকেট পাঠায় ধ্বংস ধ্বংস করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে তো বুঝতে হবে যে এটা পৃথিবীর কাছাকাছি আসতে কেমন সময় লাগবে পৃথিবীর একটা র্যাঞ্জ আছে যে র্যাঞ্জ পর্যন্ত তুমি রকেট পাঠাইতে পারবা সো তুমি যদি এখন দেখো এই সিচুয়েশনটুকুকে প্রপারলি অ্যানালাইজ করতে চাও যে এই উল্কাটা পৃথিবীকে অ্যাটাক করবে নাকি করবে না আঘাত করবে নাকি করবে না এটা যদি প্রপারলি একদম অ্যাকুরেটলি জানতে চাও তোমাকে বেশ কিছু জিনিস মাপতে হবে কি কি মাপতে হবে উল্কাটার বর্তমান ব্যাগ কত এটা পৃথিবীর রকেট রেঞ্জে আসতে কত সময় লাগবে অ্যান্ড রকেট রেঞ্জে যে আসবে এই পয়েন্টে তার ব্যাগ কত হবে অনেকগুলো জিনিস মাপতে হবে যখন তুমি জেনে যাবা যে হ্যাঁ তার এখানে আসতে দুই ঘন্টা সময় লাগবে দুই ঘন্টা পর এখানে সে পৌঁছাবে এখানে তার ব্যাগ অত হবে এইটা এই অ্যাকুরেট তথ্যটা যখন তুমি জানবা তখনই কিন্তু তুমি এখান থেকে প্রপারলি রকেট লঞ্চ করে এটাকে ধ্বংস করতে পারবে আর যদি অ্যাকুরেট তথ্য না জানো তুমি কিন্তু প্রপারলি রকেট লঞ্চ করে এই উল্কাটাকে ধ্বংস করতে পারবে না মেবি তখন পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এই উল্কার আঘাতে সো এটাকে মাপতে পারতে হবে এটা ব্যাগ কত অ্যান্ড কতটুকু সময় নিবে অ্যান্ড কেমনে মাপব এইখানেই ফিজিক্স ইনভলভ হয় ফিজিক্স আমাদেরকে বলে দেয় এটা ব্যাগ কেমনে মাপব এটা যে এখানে থেকে এখানে আসতেছে এটা সময়টুকু কতটুকু লাগবে এটা আমি কেমনে মাপব ফিজিক্স আমাদেরকে বলে দেয় তার মানে ফিজিক্সের কাজ কি ফিজিক্সের কাজ হচ্ছে আমাদের চারপাশে কোন ঘটনা হ্যাঁ যে ঘটনাগুলো ঘটে এগুলা কেমনে ঘটতেছে কিভাবে ঘটতেছে বা কোন একটা ঘটনা আমাদের জন্য কি ক্ষতিকর নাকি ক্ষতিকর না এইগুলাকে আমরা বিভিন্ন জিনিসপত্র মাপ জোখের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি বা কোনো একটা ঘটনাকে খুব ভালো মতো অ্যানালাইজ করতে পারি কিছু জিনিসপত্র মাপ যোগ করার মাধ্যমে ওই জিনিসপত্রগুলা কেমনে আমরা মাপতে পারি কোন সূত্র অ্যাপ্লাই করে কোন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে এই টেকনিকগুলো ফিজিক্স আমাদেরকে বলে দেয় পদার্থবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে রিসার্চ করে বছর পর বছর সময় দিয়ে ওই সূত্রগুলো আবিষ্কার করে তাহলে সুজা বাংলা কথা যদি বলি ফিজিক্স মানে কি ফিজিক্স মানে আর কিছুই না আমরা মাপ যোগ করব চারপাশের আমাদের যে ঘটনাগুলো ঘটে ওইগুলোকে ভালো মতো বোঝার জন্য আরও সিম্পল একটা উদাহরণ দেয় এটা তো অনেক কঠিন একটা উদাহরণ ছিল আরও সিম্পল একটা উদাহরণ দেয় দূর থেকে মনে করো তোমার দিকে একটা গাড়ি আসতেছে এখন তুমি দাঁড়ায় আসো তুমি নড়তে পারতেছো না কোনো কারণে ঠিক আছে এখন তুমি বুঝতে যাচ্ছ গাড়িটা কি তোমাকে হিট করবে অ্যাক্সিডেন্ট কি হবে নাকি হবে না তুমি কি মারা যাবা নাকি যাবো না এই যে ঘটনাটা তুমি বুঝতে যাচ্ছ এইখানেই তোমাকে ফিজিক্স হেল্প করবে কেমনে তোমাকে দেখতে হবে গাড়িটার বর্তমান ব্যাগ কত অ্যান্ড মনে করো গাড়িটা দূর থেকে ব্র্যাক কষছে তাহলে কি গ
তোমাকে বুঝতে হবে গাড়িটার বর্তমান ব্যাগ যত আছে ওই ব্যাগটা নিয়ে যে আসতেছে ব্যাগটা যে প্রত্যেক সেকেন্ডে কমতেছে এটা কি মনে করো গাড়িটা তোমার কাছ থেকে পাঁচশো মিটার দূরে আছে ঠিক আছে এখানে লিখে দেখে তুমি মনে করো হচ্ছে এইখানে ওকে এইখানে অসহায় অবস্থায় দাঁড়ায় আসো ঠিক আছে গাড়িটা আসতেছে মনে করো গাড়িটা হচ্ছে এইখানে ঠিক আছে এখান থেকে এখানকার দূরত্ব মনে করো হচ্ছে পাঁচশো মিটার এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে গাড়িটা যে ব্যাগটা নিয়ে আসতেছে ব্যাগটা যে কমতেছে এর কি পাঁচশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে যদি অতিক্রম করতে পারে বা তার বেশি অতিক্রম করে তাহলে তোমাকে হিট করবে তুমি মারা যাবা আর যদি এটার যে ব্যাগ আছে এটা নিয়ে যদি এই পাঁচশো মিটার আসতে না পারে তাহলে তুমি বেঁচে যাবা অ্যাক্সিডেন্ট হবে না এটা কেমনে মাপবা এখানে হচ্ছে ফিজিক্স তোমাকে হেল্প করবে কেমনে গাড়িটার বর্তমান ব্যাগ তুমি মাপবা হ্যাঁ অ্যান্ড এটা এখান থেকে এখান পর্যন্ত আসতে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে থামার আগে পর্যন্ত এটা তুমি কেমনে মাপবা ফিজিক্স তোমাকে বলে দিবে এই জন্যই হচ্ছে আমরা ফিজিক্স পড়ি কেমনে চারপাশের জিনিসপত্র আরও ভালো মতো মাপা যায় সো দ্যাট আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে ভালো মতো বুঝতে পারি অ্যান্ড চারপাশের পরিবেশকে আমরা যত ভালো বুঝতে পারবো ওইটার উপর আমরা তত ভালো নিয়ন্ত্রণ থাকবে যেমন দেখো এই এইখানে আমি যে এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম এই এই যে এই যে ওই সংস্থার প্রধান হ্যাঁ সে এই এইটার ব্যাগ কিংবা এটার গতি যত ভালো মতো বুঝতে পারবে সে তত ইজিলি ডিসাইড করতে পারবে এখানে কি রকেট পাঠাবে নাকি পাঠাবে না কথা বুঝছো সে যদি অ্যানালাইজ করে খুব ভালো মতো বুঝতে পারে যে না এটা অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীর পাশ দিয়ে পৃথিবীর বরাবর আসবে না অন্যদিক দিয়ে চলে যাবে সেক্ষেত্রে ইজি হয়ে গেল সে রকেট পাঠাবে না তাহলে সুজা বাংলা কথায় যদি বলি ফিজিক্স মানে আর কিছুই না মাপ যোগ করা মাপ যোগ করে আমাদের চারপাশের পৃথিবীটাকে ভালো মতো বোঝা এই যে আমরা কিছু একটা মাপি মাপার মাধ্যমে আমাদের চারপাশের বিভিন্ন ঘটনাকে বুঝি এই জিনিসগুলোর খুবই গাল ভরা বা ক্যাতাবি একটা নাম আছে এই নামটা হচ্ছে রাশি বা ইংরেজিতে হচ্ছে কোয়ান্টিটি ঠিক আছে সো আমরা সামনে তোমাদের সামনে গতি আসবে এই যে গতি চ্যাপ্টার শুরু করতেছি বল আসবে কাজ ক্ষমতা শক্তি আসবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে দেখবা আমরা কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করব সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করব কোনো একটা ঘটনাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব কেমনে ওইটা রিলেটেড ছোটোখাটো কিছু জিনিস কিছু জিনিসপত্র মাপার মাধ্যমে যে জিনিসগুলো মাপবো এগুলো হচ্ছে রাশি গতিবিদ্যা এই চ্যাপ্টারটাতে যে আমরা ঢুকবো এখানে বেসিক্যালি কোনো একটা বস্তুর মনে করি এটা গাড়ি হইতে পারে বা সাইকেল হইতে পারে ওই বস্তুটা চলতেছে এখন একটা গাড়ি কি দ্রুত যাচ্ছে নাকি আসতে যাচ্ছে বা এটা এখান থেকে রওনা হইলো এটা একটা গন্তব্যে যাবে ঠিক আছে ওই গন্তব্যে কি সে সময়ের মধ্যে পৌঁছাইতে পারবে নাকি পারবে না বা মনে করো দুইটা গাড়ি এভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে দুইটা দুই রকম ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে সো একটা বেশি দ্রুত যাচ্ছে একটা আর একটা আসতে যাচ্ছে হ্যাঁ সো এই দুইটা গাড়ি একটা আরেকটা কি কি কখনো ক্রস করবে এই ব্যাপারগুলো যদি আমরা বুঝতে চাই এই গাড়ি কিংবা সাইকেল কিংবা বস্তু এগুলো রিলেটেড ছোটোখাটো কয়েকটা জিনিস আছে কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলো মাপা যায় ওইগুলো মাপার মাধ্যমে আমরা বলে দিতে পারি যেমন এখান থেকে একটা গাড়ি রওনা হয়েছে তার গন্তব্যের দিকে সে আমি মনে করি এখান থেকে তার গন্তব্যটুকু কতটুকু দূরে এটা আমি জানি এবং সে কত ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে এটা আমি জানি আমি কিন্তু এখন ইজিলি ক্যালকুলেট করে বলে দিতে পারবো এখান থেকে ওইখানে যাইতে তার কতটুকু সময় লাগবে অ্যান্ড ওই সময়টুকু যদি মানে তার ব্যাগ এবং দূরত্ব এটা দিয়ে ক্যালকুলেট করে দেখি যে তার সময়টুকু যতটুকু আমার হাতে সময় আছে তার চেয়ে বেশি তাহলে কি সে সময়ের মধ্যে গন্তব্য পৌঁছাতে পারবে না আর যদি দেখি যে তার যাইতে যে সময়টুকু লাগতেছে এটা আমার হাতে থাকা সময়ের চাইতে কম তার মানে কি সে সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে তাই না তো এইভাবে দেখো সময় মাপার মাধ্যমে আমি বুঝে যাচ্ছি যে গাড়িটা তার গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে কি না এরকম যে কোনো বস্তুর গতিও অবস্থাটাকে যদি আমরা খুব ভালো মতো বুঝতে চাই সে কি দ্রুত যাবে নাকি আসতে যাবে সে কি অ্যাক্সিডেন্ট করবে নাকি করবে না একটাকে আরেকটাকে অতিক্রম করবে নাকি করবে না গাড়িটা কি স্থির আছে নাকি গতিশীল আছে এগুলো মাপা যায় হাতে গুনা কয়েকটা জিনিস মাপার মাধ্যমে এগুলোরও নাম আছে ব্যাগ আদি ব্যাগ শেষ ব্যাগ স্মরণ তরণ সময় দূরত্ব হ্যাঁ এরকম ক্যাতাবি বেশ কিছু নাম আছে এই জিনিসগুলোকে আমরা কেমনে মাপতে পারি কোন সূত্র অ্যাপ্লাই করে মাপতে পারি কোন টেকনিক দিয়ে মাপতে পারি এইগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে বলবে হচ্ছে গতিবিদ্যা ফিজিক্স হচ্ছে ওভারঅল মোটামুটি পুরো মহাবিশ্বের যে জিনিসপত্রগুলো আমাদের অ্যানালাইজ করার লাগে ওইগুলোকে কেমনে আমরা মাপ ঝুঁকের মাধ্যমে অ্যানালাইজ করতে পারি এটা সম্পর্কে আইডিয়া দেয় আর ফিজিক্সের অনেকগুলো ব্রাঞ্চের একটা ব্রাঞ্চ গতিবিদ্যা কোনো একটা বস্তুর গতি সম্পর্কিত ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য যে ছোটোখাটো যে জিনিসগুলো মাপতে হয় স্মরণ তরণ ব্যাগ আদি ব্যাগ শেষ ব্যাগ এগুলো কেমনে মাপতে পারি এগুলো সম্পর
আমরা খালি মাপবো 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 এন্ড বোঝার চেষ্টা করব একটা গাড়ির গতি অবস্থাটা কি সে কি বেশি দ্রুত যাচ্ছে নাকি আস্তে যাচ্ছে সে কি অতিক্রম করতে পারবে নাকি পারবে না হ্যান ত্যান দিস দ্যাট আর অনেক কিছু ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা শুরু করি হ্যাঁ তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবো যে যখনই আমি তোমাদের ক্লাস নিব আমি ক্লাসে ঢুকার আগে এরকম এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা যা শিখবো এরকম বোরিং কিছু একটা তোমাদেরকে দেখা শুরু করি তোমরা প্লিজ ডিমোটিভেট খায়ও না এটা দেখে বোর্ড হয়ও না এটা না হ্যাঁ অনেক ট্রিকি একটা জিনিস কেন ট্রিকি একটা জিনিস ভাই এ অধ্যায়টা থেকে বোর্ডে কি এম সি কি সিকিউ আসবে এই জায়গাটা দেখা বললা দেওয়া যায় কেমনে কারণ বোর্ড এক্সামিনার যখন কোশ্চেন করবে তখন বেসিক্যালি সে দেখবে এখানে শিখন ফলে কি আছে কারণ তাকে উপর থেকে বলা আছে যে এখানে শিখন ফলে একটা স্টুডেন্টের যতটুকু শেখার কথা অতটুকুকে টেস্ট করার জন্য আপনি কোশ্চেন করবেন এর বাইরে কোনো কিছু টেস্ট করবেন না তার মানে টিচার অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন করে শিখন ফল দেখে দেখে এই শিখন ফলে যে কি পয়েন্টসগুলো উল্লেখ করা আছে এই কি পয়েন্টসগুলো সম্পর্কিত কনসেপ্ট যদি তোমাদের ভালো মতো ক্লিয়ার থাকে অ্যান্ড এগুলো সম্পর্কিত যত বিগত বছরের কোশ্চেন আসছে যত ধরনের কোশ্চেন হইতে পারে এগুলো যদি সলভ করা থাকে তোমাদেরকে কেউ আটকাইতে পারবে না সো একটা অধ্যায় থেকে কি ধরনের কোশ্চেন হবে কোন কোন পয়েন্টে কোশ্চেন হবে এটা বোঝার সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে শিখন ফলটা দেখা ঠিক আছে কারণ টিচাররা বোর্ডে স্কুল কলেজ এটা মেনটেন করে না বোর্ডে শিখন ফল দেখে কোশ্চেন করে এটা সরকারি নির্দেশনা এই জন্য আমি কিওয়ার্ডগুলো একটু মার্ক করে দিচ্ছি যেমন স্থিতি এবং গতি কখন একটা বস্তু কি স্থিতিশীল বলি কখন গতিশীল বলি এতে আমরা বোঝার চেষ্টা করব হ্যাঁ এক্সাম্পল দিয়ে তারপর কোনো একটা গাড়ি যদি গতিশীল হয় বা বস্তু গতিশীল হয় গতু অনেকভাবে হইতে পারে সোজা যেতে পারে মানে চক্র বক্র করে যেতে পারে অনেকভাবে যেতে পারে সো অনেক ধরনের গতি হইতে পারে তো বিভিন্ন প্রকার গতি সম্পর্কে জানবো একটা আরেকটার সাথে পার্থক্য সম্পর্কে জানবো দেন এখানে স্কেলার রাশি এবং ভ্যাক্টোর রাশি নামে দুইটা কঠিন ওয়ার্ডওয়ালা জিনিস আছে এইচএসির জন্য কঠিন না বাট এসএসির জন্য স্কেলার ভ্যাক্টর না জানি কি জিনিস হ্যাঁ সো আমরা দেখবো স্কেলার ওই যে রাশি জিনিসটা কিন্তু আমি বলে দিছি ফিজিক্সে আমাদের চারপাশের ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ছোটোখাটো কয়েকটা জিনিস মাপি যেই জিনিসগুলো আমরা মাপি যেমন এই যে এটা একটা কলম এটার দৈর্ঘ্য আমি মাপতে পারি এটা রাশি এটার ভর আমি মাপতে পারি এটা রাশি এটার দৈর্ঘ্য মাপার মাধ্যমে আমি কি বোঝার চেষ্টা করতেছি এটাকে লম্বা নাকি খাটো এটার ভর আমি মাপতে পারি সো ভর একটা রাশি এই ভর মাপার মাধ্যমে কি বুঝতেছি এটা কি হ্যাভি নাকি পাতলা ঠিক আছে সো এটা দিয়ে এটার ভর মাপার মাধ্যমে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো এটা দিয়ে যদি আমি কাউকে জোরে ঢিল মারি তার কি নাক মুখ একদম চুপসে যাবে নাকি কিছুই হবে না বুঝতেছো জাস্ট আমি এটা দিয়ে একজনকে ঢিল মারবো হ্যাঁ সে কি অনেক বেশি ব্যথা পাবে তাকে কি হাসপাতালে নিতে হবে নাকি তার কিছুই হবে না এটা কিন্তু সিম্পল এই কলমের ভর মাপার মাধ্যমে আমি বুঝে যাচ্ছি হ্যাঁ বুঝতেছো ফিজিক্স মাপার মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক কাহিনীর অনেক ঘটনা উত্তর দিয়ে দেয় এই কলমটা দিয়ে কি আমি ওই গাছটা থেকে আম পাড়তে পারবো চোখের আন্দাজে মনে হচ্ছে পারবো না হ্যাঁ বাট আমি কিন্তু এখান থেকে আমার এখান থেকে আমের দূরত্বটুকু উচ্চতাটুকু মাপতে পারি অ্যান্ড এটার উচ্চতাটুকু মাপতে পারি এটা দুইটা কম্পেয়ার করে বলে দিতে পারি এটা দিয়ে কি আম পাড়তে পারবো নাকি পারবো না সো মাপ ঝুঁকের মাধ্যমে অনেক কিছু বলে দেওয়া সম্ভব ঠিক আছে সো এই যে বললাম যা কি যাহা কিছু আমরা মাপতে পারি সময় মাপতে পারি সময় রাশি ভর মাপতে পারি ভর রাশি ওজন মাপতে পারি ওজন রাশি ব্যাগ মাপতে পারি ব্যাগ রাশি তরণ মাপতে পারি তরণ রাশি স্মরণ মাপতে পারি স্মরণ রাশি এই যে অনেক ধরনের রাশি আছে এর মধ্যে এক ধরনের রাশি আছে যেগুলো মাপার জন্য শুধু মানি নাফ মানি নাফ আরেক ধরনের রাশি আছে যেগুলো মাপার জন্য মানের সাথে আরও একটা স্পেশাল জিনিস লাগে দিক এগুলো সামনে গেলে ক্লিয়ার হবে যে জিনিসগুলো মাপার জন্য জাস্ট মানের দরকার হয় এগুলো হচ্ছে স্কেলার রাশি আর যে জিনিসগুলো মাপার জন্য মান এবং দিক দুইটাই লাগে এটা হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশি সামনে ক্লিয়ার করবো সো এই দুইটা সম্পর্কে জানবো হালকা জানলেই চলবে এখানে খুব বেশি কিছু নাই তারপর এই যে গতি গতি সম্পর্কিত রাশিগুলো যেগুলোর কথা বললাম ব্যাগ তরণ স্মরণ সময় শেষ ব্যাগ আদি ব্যাগ এগুলো একটার সাথে আর একটা সম্পর্ক আছে ঠিক আছে এই সম্পর্কগুলো জানবো এখান থেকে বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন করবো এই সম্পর্কগুলোকে আমরা ইকুয়েশনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করব হ্যাঁ বা প্রত্যেকটা সুজা বাংলা কথা প্রত্যেকটা রাশিকে আমরা ভালো মতো জানবো জানলে এগুলোর মাঝে একটার সাথে আরেকটার কি সম্পর্ক আছে জানা হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর এই যে এই এই এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে বেসিক্স গতিবিদ্যার বেসিক্স এগুলো জানা শেষ এরপর এরপর হচ্ছে কোনো একটা বস্তু এই যে সমতলে সামনে যাচ্ছে কিংবা পিছনে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা তার ব্যাগটা অ্যানালাইজ করব এবং কোন একটা বস্তুকে তুমি উপর থেকে যাস নিচের দিকে ছেড়ে দিলা কিংবা নিচ থেকে উপর দিকে ছেড়ে দিলা সরি ঢিল মারলা সেই ক্ষেত্রে ওই বস্তুটার গতি
সো আমি যদি মাপতে পারি এটা পড়ার মুহূর্তে এটার ব্যাক কত হবে ওইটা দিয়ে কিন্তু আমি বুঝে যাব যে এটা নিচে যে পড়বে যেটার উপরে পড়বে ওইটার ধ্বংস করবে কিনা ক্ষতি করবে কিনা যদি দেখি যে না যে মুহূর্তে পড়বে হিট করবে তখন ব্যাগটা কম হবে তাহলে ক্ষতি করবে না ব্যাগটা বেশি হলে ক্ষতি করবে সো মাপ যুগ করে যে জিনিসগুলো আমরা জানতে পারি এগুলো থেকে অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় অনেক ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ফাইনালি এই আমরা হচ্ছে লেখচিত্রের সাহায্যে এই ব্যাপারগুলোকেই হ্যাঁ এটা তখন ভেতরে গেলে বুঝতে পারবা তারপর এই তো আমাদের বাস্তব জীবনে এই গতির এই ছোটোখাটো জিনিসগুলা কতটুকু কাজের এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যেমন দুইটা এক্সাম্পল দিচ্ছি গতিবিদ্যার অ্যানালাইসিস দিয়ে আমরা বুঝতে পারি উল্কাটা পৃথিবীকে হিট করবে নাকি করবে না রকেট পাঠাইতে হবে নাকি হবে না ঠিক আছে গতিবিদ্যা অ্যানালাইসিস করে আমরা বুঝতে পারি গাড়িটা যে আসতেছে সে কি আমাকে অ্যাক্সিডেন্ট করবে নাকি করবে না সো এই বাস্তব জীবনে গতির যে প্রভাব এটাও বুঝতে পারবো ঠিক আছে আর গ্রাফের ব্যাপারটুকু শুধু জেনে রাখো এই অধ্যায়ে যত ধরনের কোয়েশ্চেন হয় তিনটা তিন ক্যাটাগরির কোয়েশ্চেন হয় এক ক্যাটাগরি একটা বস্তু সামনে যাচ্ছে পিছনে আসতেছে ওইটা রিলেটেড অ্যানালাইসিস মানে দুইটা গাড়ি যাচ্ছে একটা কি আরেকটাকে অতিক্রম করবে নাকি করবে না দুইটা গাড়ি কখন মিলিত হবে এই টাইপ কোয়েশ্চেন আবার এই যে সেম সিমিলিয়ার সিচুয়েশন একটা দুইটা বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়েছে কিংবা উপর দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একটার একটাকে কখন অতিক্রম করবে কোনটা কখন উপরে উঠবে এগুলো রিলেটেড অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফাইনালি গ্রাফ রিলেটেড কোয়েশ্চেন এই অধ্যায়ের সৃজনশীল কোয়েশ্চেনগুলো মোটামুটি তোমরা এই তিন ক্যাটাগরিরই পাবা ঠিক আছে আর এমসিকিউ মোটামুটি বেসিক সব জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন হবে এই হচ্ছে এই অধ্যের পুরা সামারি আমরা প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো এই চ্যাপ্টারে অ্যান্ড শুধু তাই না এই চ্যাপ্টারের শেষের দিকে কিন্তু আমরা হচ্ছে অধ্যায়টার অনুশীলনী সলভ করাই দেবো অ্যান্ড তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো আমাদের কোর্সে যারা আসো তোমরা দেখবা ক্লাসটা তুমি যেখানে দেখো না কেন আমাদের ক্লাসগুলো দেখবা মোটামুটি কনসেপ্ট কিংবা অ্যাকাডেমিক ক্লাসে ভাগ করা তারপর হচ্ছে এম সিকিউ সলভিং ক্লাস সিকিউ সলভিং ক্লাসে ভাগ করা তারপর এক্সামের ব্যবস্থা আছে সো এটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক কিংবা কনসেপ্ট ক্লাস এই ক্লাসটা দেখার মাধ্যমে ভাইয়া তোমার এই এই অধ্যায়টা সম্পর্কে না সব কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে না একদম পুরোপুরি তুমি বস হয়ে যাবে না অনেকটা হচ্ছে বাংলা ভাষা শেখার মতো বাংলা ভাষা প্রথমবার কানে শোনার পর তোমার যেমন লাগছিলো না এই ক্লাসটা দেখার পর তোমার অমন লাগবে সব কিছু দখলে চলে আসবে না বাট তুমি এই এই ক্লাসটা দেখো এই ক্লাসটার মধ্যে আমি তোমাকে বইয়ের এই ক্লাসটা কমপ্লিটলি সাজানো হয়েছে তোমাদের বইয়ের যে পাঠগুলো আছে না পাঠের ক্রমান্বয়ে একদম বইয়ের সাথে সুন্দর মতো সাজানো হয়েছে সো তুমি হচ্ছে পাঠ বাই পাঠ আমি যে কি পয়েন্টসগুলো বলে দিচ্ছি বইয়ে দাগায় নাও সুন্দর মতো এটার সাথে সাথে বইটা শেষ করে ফেলো অনুষ্ঠানটা শেষ করে ফেলো ঠিক আছে তোমার ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা কনসেপ্ট তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর তোমার মেইন খেলাটা হবে হচ্ছে এই অধ্যায়ের বোর্ডের এম সিকিউ এবং সিকিউ সলভিংয়ে ওখানে তুমি যত বেশি সলভ করবা এই অধ্যায়টার কনসেপ্টগুলো তোমার তত বেশি সলিড হবে ঠিক আছে তুমি এক্সামে তত ভালো পারফর্ম করবা এটা খালি মাথায় রেখো ওকে আচ্ছা তাইলে তোমরা একাডেমিক ক্লাস দেখবা দেন এটার সিকিউ সলভিং ক্লাস দেখবা এম সিকিউ সলভিং ক্লাস দেখবা দেন চ্যাপ্টারটা রিডিং পড়বা দাগায় নিবা এই ক্লাসটা দেখার সময় দাগায় নিবা প্রত্যেকটা কি পয়েন্টস বলে দিব বিগত বছর যে যে পয়েন্টগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসছে ওইগুলো আমি এখানে মার্ক করে দিব অ্যান্ড ফাইনালি তুমি অবশ্যই নিজে এই অধ্যায়ের বোর্ডের এম সিকিউগুলো এবং বোর্ডের সিকিউগুলো সলভ করবা সুন্দর মতো ঠিক আছে তাইলে দেখবা পুরো অধ্যায় দখলে চলে আসবে ওকে তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের প্রথম টপিক দিয়ে স্থিতি এবং গতি স্থিতি জিনিসটা কি গতি জিনিসটা কি এটা যদি বুঝতে চাই আমাদেরকে ভাইয়া ফিজিক্সের দুইটা কনসেপ্ট আমাদের কাছে এই কনসেপ্টগুলো পরিচিত বাট ফিজিক্সের ভাষায় এগুলা আরও একটু স্পেসিফিকভাবে জানার আছে অবস্থান জিনিসটা কি হুম এই জিনিসটা সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু আইডিয়া দিতে হবে যদি স্থিতি এবং গতি জিনিসটা বুঝাইতে চাই ঠিক আছে তো আমি একটা এক্সাম্পল দিই মনে করো তোমার কোনো একটা ফ্রেন্ড আসছে তোমার বাসা মনে করো এয়ারপোর্টে ঠিক আছে এয়ারপোর্ট স্টেশনের কাছে তোমার বাসা তো তোমার বন্ধু তোমাকে বললো তোমার বন্ধু তোমার বাসায় তোমার বন্ধু ঢাকা আসছে তুমি তাকে এখন আনতে যাবো ঠিক আছে তুমি মনে করো ঢাকা নতুন আসছো এত কিছু ছিল না তোমার বন্ধু তোমাকে বললো যে বন্ধু আমার অবস্থান হচ্ছে কুর্মিটোলা সো এটা দিয়ে মনে হইতে পারে মনে হইতে পারে যে না আমি আমার বন্ধুর অবস্থান জেনে গেছি বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু না তুমি যদি কুর্মিটোলা এলাকাটাকে আগে থেকে চিনো আগে থেকে জানো তাহলে তুমি হয়তো যাইতে পারবা বাট নতুন কোনো একজন মানুষ যে কুর্মিটুলা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই সে কিন্তু কুর্মিটুলা যাইতে পারবে না তার মানে কিন্তু এই যে তুমি যে অবস্থানটা বলে দিলা তোমার বন্ধু যে তোমাকে অবস্থানটা বললো যে বন্ধু আমার অবস্থান কুর্মিটুলা এটা দিয়ে কিন্তু তার অবস্থান নির্দিষ্ট হইল না কেন নির্দিষ্
যে তোমার বন্ধুর অবস্থা সে বলল যে বন্ধু তারপর তুমি বলা যে বন্ধু কুর্মিটুলো তো আমি চিনি না তুই হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে দূরত্বটুকু বল দূরত্বটুকু কোথায় সে বলল যে বন্ধু আমি ম্যাপ থেকে দেখলাম এয়ারপোর্ট থেকে দূরত্ব হচ্ছে তিনশো মিটার দূরে দেখো এখন এই যে তুমি তোমার বন্ধুকে খোঁজার জন্য তিনশো মিটার এই দিকে যাবা নাকি এদিকে যাবা নাকি এদিকে যাবা নাকি এদিকে যাবা অসংখ্য দিক আছে তুমি কোন দিকে যাবা কনফিউজ হয়ে যাবা তোমার পক্ষে সম্ভব না প্রত্যেক দিকে তিনশো মিটার গিয়ে খুঁজে আসা তাও কিন্তু ভাইয়া হইল না তাও কিন্তু তুমি তোমার বন্ধুর অবস্থান ক্লিয়ারলি জানতে পারলো না কিন্তু তোমার বন্ধু যদি তোমাকে এমনে বলে দেয় যে বন্ধু আমি হচ্ছে তুই তো এয়ারপোর্টে আসিস না আমার অবস্থান হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে কুর্মিটুলার অবস্থানটুকু হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে এটা হচ্ছে উত্তর দিক এটা হচ্ছে দক্ষিণ দিক এটা হচ্ছে এটা পূর্ব এটা পূর্ব এটা হচ্ছে পশ্চিম ঠিক আছে সো তোমার বন্ধু যখন যদি তোমাকে বলে যে দেয় যে বন্ধু আমি হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে তিনশো মিটার দক্ষিণ দিকে আসি এই যে এখন তুমি তোমার বন্ধুর অবস্থানটা একদম প্রেসাইজলি বের করতে পারো তুমি সিম্পলি কি করবা তুমি এয়ারপোর্ট যেখানে আসো এখান থেকে বের হবা বাসা থেকে বের হয়ে তুমি দক্ষিণমুখী হবা হয়ে সুন্দর মতো তিনশো মিটার হেঁটে যাবা তোমার বন্ধুকে পেয়ে যাবা তার মানে যেটা বুঝাতে চাইলাম অবস্থান বলতে ফিজিক্সে ফিজিক্স একদম স্পেসিফিকভাবে দুইটা জিনিসকে বোঝায় এক কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো একটা বস্তুর অবস্থান মানে হচ্ছে ওই নির্দিষ্ট বিন্দুটা থেকে সে কতটুকু দূরত্বে আছে এবং কোন দিকে আছে এটাই হচ্ছে ফিজিক্সের ভাষায় অবস্থান এটা একটু বুঝো সো ফিজিক্সে অবস্থান মানে তাহলে তিনটা জিনিস তিনটা জিনিস কিন্তু এখানে তিনটা জিনিস তোমার বন্ধুর অবস্থানটুকু তোমার অবস্থান এয়ারপোর্টে যে তোমার বাসা ওখান থেকে তিনশো মিটার দক্ষিণ দিকে বাট বাট এটা কিন্তু অন্য একটা বিন্দু মনে করো এখানে একটা বিন্দু আছে এই বিন্দু থেকে কিন্তু সে আবার মনে করো চারশো মিটার সে কিন্তু পূর্ব দিকে তাহলে তুমি বুঝো তুমি যদি এই বিন্দুটা চেঞ্জ করে ফেলো তাহলে কিন্তু তার অবস্থান চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তুমি এই বিন্দুটা চেঞ্জ করে এখানে নিয়ে আসো এখান থেকে কিন্তু তার অবস্থান কিন্তু আবার ভাই ভিন্ন এখান থেকে তার অবস্থান চারশো মিটার পূর্ব দিকে তার মানে ফিজিক্সে তুমি যদি অবস্থানকে একদম প্রেসাইজলি ডিফাইন করতে চাও তোমাকে তিনটা জিনিস লাগবে কোনো একটা কিছু যেটা সাপেক্ষে তুমি দূরত্বটুকু মাপবা যেটা সাপেক্ষে তুমি দিকটুকু মাপবা ঠিক আছে সো ফিজিক্সের ভাষায় অবস্থান মানে হচ্ছে কোনো একটা বিন্দু কিংবা কোনো একটা বস্তুর সাপেক্ষে অন্য কোনো একটা বস্তু কতটুকু দূরে কোন দিকে অবস্থান করতেছে ওইটাই হচ্ছে তার অবস্থান তিনটা জিনিস লাগে ঠিক আছে তাহলে অবস্থান জিনিসটা ফিজিক্সে আমরা কেমনে একদম স্পেসিফিকভাবে নির্ধারণ করি এইটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ঠিক আছে অবস্থান ক্লিয়ার এবার আর ছোট্ট একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে স্ত্রী এবং গতি বোঝার জন্য সেটা হচ্ছে ভাইয়া প্রসঙ্গবিন্দু অ্যান্ড আমি এটা ভাইয়া অলরেডি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে ফেলছি এই যে যে বিন্দুটা সাপেক্ষে যে বিন্দুটা সাপেক্ষে আমরা কোনো একটা বস্তুর অবস্থানকে নির্ধারণ করতেছি সে কতটুকু দূরে আছেন কোন দিকে আছে ওই বিন্দুটাই হচ্ছে অরিজিন ইংরেজিতে কিংবা তুমি বাংলায় বলতে পারো প্রসঙ্গবিন্দু কাঠামো কিংবা তুমি বলতে পারো ইংরেজিতে রেফারেন্স পয়েন্ট আমার ইংরেজিগুলো একটু দেখে নিও হ্যাঁ রেফারেন্স পয়েন্ট আর রেফারেন্স পয়েন্ট ঠিক আছে ডান এবার প্রসঙ্গবিন্দু কিংবা কাঠামোটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যার সাপেক্ষে আমরা অন্য কোনো একটা বস্তুর অবস্থান নির্দিষ্ট করি তাকে হচ্ছে প্রসঙ্গবিন্দু কিংবা প্রসঙ্গ কাঠামো বলে এই দুইটা জিনিস ক্লিয়ার এইবার আমাকে গালি দিও না অনেক বেশি টাইম নিয়ে ফেলছি ভাই আমি তোমার এই দুইটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিলাম না তোমার ফিজিক্সের অনেক কিছু সামনে ইজি হয়ে যাবে ট্রাস্ট মে অ্যান্ড এইচ এসও তো ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে পরে আমাকে থ্যাংকস দেবা যা হোক অ্যান্ড কমেন্টে আমাকে জানায়ও কোনো একদিন যদি এই কনসেপ্টগুলো তোমার কাজে লাগে এবার স্থিতি এবং গতি বোঝার জন্য আমি প্রিপেয়ার্ড ভাইয়া এর জন্য একটা এক্সাম্পল দিই তুমি ট্রেনে তুমি এবং তোমার বন্ধু হ্যাঁ এখানে এক্সাম্পল দিই তুমি এবং তোমার বন্ধু এই যে তুমি এখানে বসে আসো ঠিক আছে এই যে অ্যান্ড তোমার বন্ধু হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো সে ওইখানে সুন্দর মতো বসে আসে হ্যাঁ তোমরা মনে করো হাত দিয়ে তাইরে নেড়ে নাই করে ট্রেন দিয়ে কোনো একটা জায়গাতে যাচ্ছ অ্যান্ড তোমাকে আমি কোয়েশ্চেন করলাম যে এই তোমার বন্ধু তুমি হচ্ছে এ তোমার বন্ধু হচ্ছে বি এই তোমার বি বন্ধু কি তোমার সাপেক্ষে গতিশীল নাকি স্থির তুমি কিন্তু বলবো হ্যাঁ স্থির 
কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ সে কোথাও যাচ্ছে না সে এখানেই বসে আছে নড়তেছে না হ্যাঁ এখানে বসে আছে এখানে মনে করি যে রেল লাইন এই দিকে একজন মানুষ দাঁড়ায় আছে ঠিক আছে এই দিকে একজন মানুষ দাঁড়ায় আছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম রেল লাইন কিন্তু রেল কিন্তু এদিকে যাচ্ছে এদিকে কিন্তু সে যাচ্ছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এ বি লুকটা কি গতিশীল নাকি স্থির সে কিন্তু বলবে সে কিন্তু বলবে যে এ বি মানুষটা গতিশীল তার মানে কিছু একটা বুঝতেছ প্রথমে যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তোমার বন্ধু কি গতিশীল নাকি স্থির তুমি দেখতেছিলা তুমি তখন খেয়াল করতেছিলা এটা হয়তো চোখের দেখে আন্দাজে বুঝে যাচ্ছে সে স্থির আর সে চোখের দেখে বুঝতেছে গতিশীল বাট ফিজিক্স ফিজিক্স কেমন স্থিতি কিংবা গতিকে ডিফাইন করে দেখো তুমি যে এখানে বসে আসো দেখো তোমার থেকে তোমার বন্ধু কয় মিটার দূরে আছে মনে করো দুই মিটার দূরে আছে ঠিক আছে অ্যান্ড দেখো তোমার বন্ধু তোমার থেকে কোন দিকে আছে আমি বলছিলাম এই দিক মানে হচ্ছে পূর্ব দিক ঠিক আছে আর এই দিক মানে হচ্ছে উত্তর এই দিক মানে হচ্ছে দক্ষিণ আর এই দিক মনে হচ্ছে ভাইয়া পশ্চিম ওকে সো তোমার বন্ধু কোন দিকে আছে তোমার থেকে দুই মিটার পূর্ব দিকে আছে সো তোমাকে যখন আমি কোয়েশ্চেনটা করলাম যে তোমার বন্ধু কি স্থির নাকি গতিশীল তখন তুমি অ্যাকচুয়ালি দেখতেছ যে সময়ের সাথে সাথে আমার বন্ধু তার যে অবস্থানটা আমার সাপেক্ষে যে তার অবস্থানটা আমার সাপেক্ষে তার অবস্থান কি দুই মিটার পূর্ব ঠিক আছে তাই তুমি হচ্ছে এখানে রেফারেন্স পয়েন্ট তোমার সাপেক্ষে তার অবস্থানটাকে নির্ধারণ করতেছো দুই মিটার পূর্ব দিকে আছে তুমি বারবার এটা নোটিস করতেছো অবজার্ভ করতেছো যে আমার সাপেক্ষে কি ট্রেনটা যে সামনে যাচ্ছে আমার বন্ধুর অবস্থানটা কি চেঞ্জ হচ্ছে হচ্ছে না তো ট্রেন যাচ্ছে দুইজন সময়ের সাথে সাথে এই যখন ঘড়িতে মনে করো পাঁচটা বাজে তখনও তোমার বন্ধু তোমার থেকে দুই মিনিট আর দুই মিটার পূর্ব দিকে যখন পাঁচটা দুই বাজে তখনও দুই মিটার পূর্ব দিকে যখন পাঁচটা তিন বাজে তখনও দুই মিটার পূর্ব দিকে তোমার বন্ধু কিন্তু এখানে বসে আসছে তাই না বেশ খেয়াল করো সময়ের সাথে সাথে তোমার সাপেক্ষে তোমার বন্ধুর অবস্থান খেয়াল করো অবস্থান দুই মিটার পূর্ব দিকে এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না এটা ফিক্সড এই জন্য তুমি বলতেছো যে আমার বন্ধুটা স্থির এই যে সে বলতেছে সে বলতেছে কি স্থির আর সে যেন কি বলছিল গতিশীল দেখি তো কেন গতিশীল বলল ভাই দেখো ট্রেন কিন্তু এদিকে ছুটেই যাচ্ছে যখন ঘড়িতে সময় পাঁচটা বাজে তখন কিন্তু এই এই লুক থেকে এই লুক থেকে এই তোমার বন্ধু বিয়ের দূরত্ব মনে করো হচ্ছে পাঁচ মিটার দিকটা কোন দিকে দিকটা হচ্ছে এদিকে কোন একটা দিকে হবে যখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট তখন কিন্তু ট্রেনের এখানে নেই সে কিন্তু এখানে দাঁড়ায় আছে ট্রেন কিন্তু এখানে ট্রেন কিন্তু এখানে চলে গেছে ঠিক আছে ভাই এদিকে দূরে কোথাও চলে গেছে তখন কিন্তু ভাইয়া পাঁচটা পাঁচ মিনিট সময়ে তখন এই লুকের সাপেক্ষে মনে করো সি সি এর সাপেক্ষে বিয়ের অবস্থান কিন্তু তখন দশ মিটার আগে ছিল পাঁচ এখন হয়ে গেছে দশ মিটার অন্য আরেকটা দিকে তার মানে বুঝতেছো সে কেন তাকে গতিশীল বলছে কারণ ভাইয়া সময়ের সাথে সাথে এই সি এর সাপেক্ষে বিয়ের অবস্থান চেঞ্জ হচ্ছে এই যে ব্যাস আমরা স্থিতি এবং গতি সংজ্ঞা পেয়ে গেছি সো কোনো কিছুর সাপেক্ষে যদি আমি এখানে লিখে দিই কোনো কিছুর সাপেক্ষে বা তুমি বইয়ের সংজ্ঞাটা পেয়ে যাবা কোনো কিছুর সাপেক্ষে কোনো একটা বস্তুর অবস্থান যদি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় তাহলে বস্তুর ওই অবস্থাটাকে বলে হচ্ছে গতি আর যদি সময়ের সাথে সাথে কোনো একটা বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন না হয় তাহলে বস্তুর ওই অবস্থাটাকে বলে হচ্ছে স্থিতি অ্যান্ড তাহলে স্থিতি এবং গতি সংজ্ঞা জেনে গেল আর যদি বলি স্থিতিশীল বস্তু এবং গতিশীল বস্তু সিমিলিয়ার কোনো কিছুর সাপেক্ষে কোনো একটা বস্তুর অবস্থান যদি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তাহলে ওই বস্তুটাকে গতিশীল বস্তু বলে আর তুমি একটু কাইন্ডলি খাতায় লিখে ফেলো বা বইয়ে আসে মার্ক করে নাও অ্যান্ড সময়ের সাথে সাথে কোনো একটা বস্তুর অবস্থান যদি পরিবর্তিত না হয় তাহলে সেই বস্তুটাকে স্থিতিশীল বস্তু বলে স্টেটিক বডি অ্যান্ড মুভিং অবজেক্ট স্টেটিক অবজেক্ট অ্যান্ড মুভিং অবজেক্ট দুইটার ডেফিনেশন তুমি জেনে গেলা ঠিক আছে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেছে দেখো ভাইয়া কেন আমি তোমাকে অবস্থানটা বুঝাইলাম এবার বুঝছো শুরুতে এই যে দেখো আমি স্থিতিটাকে কেমনে ডিফাইন করছি এর সাপেক্ষে যে সেই স্থিতিশীল এটাকে কেমনে ডিফাইন করছি কারণ ওর সাপেক্ষে তার অবস্থান সময়ের সাথে তো চেঞ্জ হচ্ছিল না অবস্থান দিয়ে 
ডিফাইন করছে স্থিতি এই জন্য আমাকে আগে অবস্থান ক্লিয়ার করাইতে হইলো এন্ড তার সাপেক্ষে তার অবস্থানটা মাপছি সে এখানে কি সে এখানে অরিজিন সে হচ্ছে এখানে অরিজিন আর দ্বিতীয় সিনারিওতে ওর সাপেক্ষে তার অবস্থানটা মাপার মাধ্যমে সে কি গতিশীল নাকি স্থিতিশীল এটা বলছি তাহলে দ্বিতীয় কেসে সে হচ্ছে অরিজিন ওকে এই জন্য তোমাদেরকে অরিজিন কিংবা রেফারেন্স পয়েন্ট কিংবা প্রসঙ্গ কাঠামো এটা ক্লিয়ার করে নিল দেন অবস্থান জিনিসটা ক্লিয়ার করে নিল ঠিক আছে সো সোজা বাংলা কথা বলে সময়ের সাথে সাথে কোনো কিছুর সাপেক্ষে একটা বস্তুর অবস্থান যদি চেঞ্জ হয় তাহলে এটাকে বলে গতি আর চেঞ্জ না হলে এটাকে বলে স্থিতি ঠিক আছে নাম স্থিতি এবং গতি বোঝা আমাদের শেষ এটার ডেফিনেশন লিখলাম না বোরিং কাজ না করি বই থেকে দেখে নিই বা তুমি আশা করি লিখে নিস আমার থেকে শুনে ঠিক আছে আচ্ছা এখন তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন যে ভাইয়া আচ্ছা এখানে আর না তা চাই তুমি বইটা রিডিং পড়ো ওখানে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আছে ঠিক আছে তুমি এটা পেয়ে যাবা যে সেটা হচ্ছে ভাইয়া স্থির মানে পৃথিবীর সব আচ্ছা এটা এখানে না প্যাচাই এটা প্যাচাইলে তোমার কাছে অনেক বেশি কঠিন লাগবে আমি নেক্সট টপিকে চলে যাই তুমি হচ্ছে বইয়ের এই পার্টটা একটু রিডিং পড়ো তুমি আরও একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট পাবা ঠিক আছে সো ওইটা আমি তোমার জন্য রেখে দিলাম ওকে তুমি আমাকে জানাবা কাইন্ডলি ওইটা পড়ে তাহলে আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই স্থিতি গতি বোঝা শেষ বিভিন্ন প্রকার গতি এটাতে আচ্ছা তো এটার জন্য আমাদেরকে সবার আগে যে গতিটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ভাই রৈখিক গতি সরলরৈখিক গতি এবং সহজ জিনিস একটা ট্রেন সোজা যাচ্ছে এর সরলরৈখিক গতি সো এটার ক্ষেত্রে সরলরৈখিক গতির সংজ্ঞাটা কী হবে কোনো একটা বস্তু কোনো একটা বস্তু যদি একটা সরল রেখা বরাবর গতিশীল হয় তাইলে ওই তার গতিটা হচ্ছে সরলরৈখিক গতি একদম সহজ জিনিস হ্যাঁ এই নাম দেখেই তোমরা ডেফিনেশন বলে দিতে পারবা সো এটার উদাহরণ যদি তোমাদেরকে জানতে চাই তাইলে তোমরা বলতে পারো সমতল পৃষ্ঠে কোনো একটা বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে দেবে তার যে গতিটা এটা হচ্ছে সরলরেখিক গতি ঠিক আছে আর অথবা আরও একটা সুন্দর একটা উদাহরণ হচ্ছে তুমি উপর থেকে একটা বল ছেড়ে দাও নিচের দিকে নিচে পড়বে না একদম সরল রেখা বরাবর পড়বে এটা একটা উদাহরণ কিংবা তুমি উপরে একটা বল ছড়ে দাও একদম সরল রেখা বরাবর উপরে উঠবে এগুলো হচ্ছে সরলরেখিক গতির উদাহরণ ঠিক আছে তাইলে এটা সরলরেখিক গতিটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল সরলরেখিক গতি ইংরেজিতে লিনিয়ার মোশন ইংলিশ টার্মগুলো বলে দেই সো দ্যাট ইংলিশ ভার্সনে যারা আসো তোমাদের যাতে সুবিধা হয় তারপর হচ্ছে ঘূর্ণন গতি এটা বেশ একটু ট্রিকি যেটা হচ্ছে ঘূর্ণন গতি মানে হচ্ছে ভ্যা এটা সবচেয়ে ভালো একটা উদাহরণ হচ্ছে ভ্যা পাখার গতি কিংবা ঘড়ির কাটার গতি কিংবা এরকম একটা সুতা ধরে চারপাশে ঘোরাচ্ছ এটার গতি তো এগুলোর ক্ষেত্রে কী হয় দেখো তো ভ্যা পাখার ক্ষেত্রে আমি পাখার এক্সাম্পলই দিই এটা পাখা ঠিক আছে সো পাখা কিন্তু ঘুরে ঠিক আছে সো পাখার নিয়ে ঘুরতেছে দেখো তো এই যে এই পয়েন্টটা আছে হ্যাঁ এটা দেখো তো এই যে এটা যে ঘুরতেছে সে যতক্ষণই ঘুরতেছে সে একটু ভাই দেখো তো এটা একটু মুছে দিই আমি এটা হয়নি তো সে যতক্ষণই ভাই ঘুরতেছে ভাই একটা জিনিস খেয়াল করছো সে কিন্তু এই যে কেন্দ্রটা আছে না পাখার প্রতি মুহূর্তে দেখ সে যখন এখানে তখনও মনে করো টু মিটার দূরে সে যখন এখানে তখনও টু মিটার দূরে এখানে তখনও টু মিটার দূরে এখানে তখনও টু মিটার দূরে এখানেও টু মিটার দূরে এখানেও টু মিটার দূরে এখানে টু মিটার দূরে তার মানে কোনো একটা বস্তু যদি অন্য কোনো একটা বস্তু থেকে সর্বদা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে গতিশীল হয় তখন তার ওই গতিটাকে বলা হচ্ছে ঘূর্ণন গতি আশা করি এটা তোমার ক্লিয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে সিম্পল এই যে এই বস্তুটা সে যে ঘুরতেছে সে সর্বদা এটা মনে করে এ বস্তু যে এই বস্তু এটা ঘুরতেছে এটা এদিক বরাবর ঘুরতেছে হ্যাঁ এটা মনে করো পাখার উপরে কোনো একটা বিন্দু এই এ বস্তুটা কিন্তু সর্বদা বি বিন্দুটা থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে গতিশীল এই জন্য এই গতিটা একটা ঘূর্ণন গতি ঠিক আছে এই ঘূর্ণন গতির উদাহরণ তোমাদেরকে একজাম্পল জানতে চাইবে ঘূর্ণন গতির উদাহরণ হচ্ছে ভাইয়া সবচাইতে সবচাইতে সহজ উদাহরণ হচ্ছে ভাইয়া যে ঘড়ির কাঠার গতি বৈদ্যুতিক পাখার গতি তারপর হচ্ছে আরও অনেক উদাহরণ আছে এটার আরও একটা তোমরা তোমরা কি জানো যে চাঁদের গতিও যে অ্যাকচুয়ালি ঘূর্ণন গতি এই যে আমাদের পৃথিবী ঠিক আছে এই যে আমাদের প্রিয় পৃথিবী ঠিক আছে সরি বৃষ্টি হয়েছে এটা চারপাশে যে চাঁদ ঘুরতেছে চাঁদও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পৃথিবীকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনটেন করে ঘুরতেছে সেটাকে মনে রাখো চাঁদের গতি খুবই সুন্দর প্রাকৃতিক একটা ঘূর্ণন গতির উদাহরণ ঠিক আছে এটা এক্সাম হলে আসে ডান ঘূর্ণন গতি ডান এবার আসো চলন গতিতে যাই চলন গতি জিনিসটা হচ্ছে মনে করো এটার সবচেয়ে সোজা একটা উদাহরণ হচ্ছে একটা গাড়ি যাচ্ছে গাড়ি এখান থেকে সামনে যাচ্ছে মানে চিন্তা করে দেখো আমি একটা গাড়ি আঁকি ঠিক আছে 
গাড়িটা বিশ্রী হবে আমাকে গালি টালি দিও না মনে করো একটা বাস আঁকলাম হ্যাঁ সো এই হচ্ছে আমাদের বাস ওকে না সো বাসটা এদিকে যাচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো গাড়ি এই এটার চাকাগুলো ছাড়া চাকাগুলো ছাড়া এই এই বাসটা যে এদিকে যাচ্ছে তুমি দেখো তো এই বাসের প্রতি ভেতরে মনে করো যাত্রী যাত্রী কিছু নাই মনে করো রোবটিক একটা বাস রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালানো যায় সামনে যাচ্ছে এই বাসের ভেতরকার প্রত্যেকটা বিন্দু দেখো তো এইদিকে যে যাচ্ছে এই যে যাচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে এ বিন্দু ঠিক আছে এটা মনে করো হচ্ছে বি বিন্দু এটা মনে করো হচ্ছে সি বিন্দু দেখো প্রত্যেকটা বিন্দু কিন্তু একই দিকে যাচ্ছে অ্যান্ড একই ব্যাগে যাচ্ছে তাই না সো যদি এমন হয় যে কোনো একটা বস্তুর ভেতরকার প্রত্যেকটা বিন্দু একই ব্যাগে এবং একই দিকে যদি গতিশীল হয় সেক্ষেত্রে ওই ধরনের গতিকে বলে হচ্ছে চলন গতি ঠিক আছে এটা জাস্ট সিম্পল একটা কথা কথা মাথায় রাখো যে সকল বিন্দু কোন একটা বস্তুর সকল বিন্দু কি থাকতে হবে একই সময়ে একই ব্যাগে একই দিকে একই দিকে যেতে হবে এই তিনটা এই তিনটা শর্ত যদি কোন একটা বস্তু পূরণ করে তাহলে এটা হচ্ছে চলন গতি ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রেখো আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে গেছে চলন গতি চলন গতির একটা ভালো উদাহরণ তোমাদেরকে আমি দেখাইতে পারি সেটা হচ্ছে এইখানে দেখাই ঠিক আছে কোথায় গেল এই যে এটা এটা দেখো ভাইয়া এই দুইটার মধ্যে কোনটা চলন গতি এবং কোনটা চলন গতি না তোমরা কি আমাকে একটু বলতে পারবা তোমাদের বলতে পারা উচিত এই যে দেখো এখানে যে এই যে বিমানগুলো যাচ্ছে তুমি একটা জিনিস দেখো এই পুরাটাকে যদি তুমি একটা ফ্লিট হিসেবে চিন্তা করো মানে একটা বিমানের বহর দেখো দেখো প্রত্যেক এই বহরের প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা বিন্দু দেখো একই দিকে যাচ্ছে হ্যান সমান বেগে যাচ্ছে এই জন্য এটা চলন গতি বাট এটা ভাইয়া দেখো তো এই যে এই বিমানের বহরটা দেখো এই বিমানটা এই বিমানটা যাচ্ছে কোন দিকে দেখো এই বিমানটা যাচ্ছে এই দিকে আবার এই বহরের এই বিমানটা যাচ্ছে এই দিকে দেখো একই সময় একই দিকে যাচ্ছে না ব্যাগ সমান হইলেও যেহেতু দিক ভিন্ন এটা কিন্তু চলন গতি না ওই যে তিনটা শর্ত একটা ব্যাগ করে ফেলছে সো চলন গতি জিনিসটা আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে সো আমি নেক্সটে যাই ওকে চলন গতি আমাদের ক্লিয়ার ডান তারপরে আমরা যাব হচ্ছে পর্যায়বৃত্ত গতিতে পর্যায়বৃত্ত গতির ক্ষেত্রে এরকম কয়েকটা কি পয়েন্টস আছে সেটা হচ্ছে আমি এক্সাম্পল দিই হ্যাঁ সো ধর এটা হচ্ছে একটা রাস্তা ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই রাস্তাটার তুমি মনে করো প্রত্যেক দিন সকালবেলা হ্যাঁ এই পয়েন্ট থেকে হাঁটতে শুরু করে দেন যাও 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 গিয়ে আবার এই পয়েন্টে আসো মনে করো এখানে তুমি চারবারের মতো ঘোরো ঠিক আছে চারবার এখান থেকে স্টার্ট করো সো এই যে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা তুমি এখান থেকে যাত্রা শুরু করলা এদিকে যাচ্ছ ঠিক আছে যাচ্ছ 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 ভাইয়া একটা জিনিস খেয়াল করো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে তুমি যাত্রা শুরু করলা হ্যাঁ মোটামুটি তুমি যদি সমবেগে হাঁটো তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর কিন্তু তুমি মনে করো তোমার দশ মিনিট লাগে এখান থেকে এখান থেকে হেঁটে আবার এখানে আসতে দশ মিনিট সময় লাগে তুমি কিন্তু এভাবে যদি চারবার পাঁচবার দশবার এগারোবার যতবারই এদিক দিয়ে ঘুরে আসো না কেন তোমার কিন্তু প্রত্যেকবারই দশবার করে টাইম দশ মিনিট করে টাইম লাগবে তার মানে দুই নম্বরে একটা জিনিস হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় তিন নম্বরে দেখো তুমি প্রত্যেকবারই যখন এদিক থেকে ঘুরে ঘুরে এদিক দিয়ে আসতেছ তুমি দেখো তো অলওয়েজ কি এই দিক থেকে এই দিকে ঢুকতেছ না এই বিন্দুটাকে নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা ফিক্সড দিক থেকে তুমি অতিক্রম করতেছ না হুম সঙ্গ হয়ে গেছে সো যদি কোনো একটা বস্তু তার গতিপথের নির্দিষ্ট কোনো একটা বিন্দুকে নির্দিষ্ট কোনো একটা বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পর পর একই দিক থেকে অতিক্রম করে তাহলে ওই বস্তুটার গতিকে বলা হচ্ছে পর্যায়বৃত্ত গতি ঠিক আছে কারণ এটা একটা পিরিয়ড পর পর পর্যায় ইংরেজি পিরিয়ড একটা পর্যায় একটা পিরিয়ড পর পর সে ওই একই বিন্দু আবার অতিক্রম করে একই দিক থেকে অতিক্রম করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর অতিক্রম করে পর্যায়বৃত্ত গতির প্রথম ঘড়ির কাটার গতি ঘড়ির কাটা এই যে ঘড়ির কাটা তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে সেকেন্ডের কাটাটা সে কিন্তু এই পয়েন্টটাকে ষাট সেকেন্ড পর আবার সে এখানে আসে ষাট সেকেন্ড পর আবার সে এখানে আসে এই যে নির্দিষ্ট সময় পর এই নির্দিষ্ট বিন্দুটাতে আসে এন এই নির্দিষ্ট দিক থেকেই আসে এই দিক থেকেই আসে তাই না সো আশা করি পর্যাবৃত্ত গতি জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা পর্যাবৃত গতির উদাহরণ হিসেবে আমি তোমাদেরকে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দিই হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমাদের 
আমাদের হার্ট আমাদের হার্টের ভিতরে যে কণাগুলা আমাদের হার্টের ভিতরে যে কম্পনটা হচ্ছে কণা বলা উচিত না যে হোয়াট এভার হার্টের ভিতরে কম্পন একটা পর্যায়বৃত্ত গতি ঠিক আছে কারণ হার্টের ভিতরে যে পেশিগুলো আছে না এগুলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পর নির্দিষ্ট দিক থেকে অতিক্রম করে গতিশীল ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটা ভালো উদাহরণ তারপর হচ্ছে ফ্যানের পাখা ঘড়ির কাটা এগুলো বুঝতেই পারতেস যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট দিক থেকে অতিক্রম করে তারপর হচ্ছে এই যে আমাদের সূর্য এই সূর্যকে কিন্তু আমি এটার এক্সাম্পলটা এখানে দেই এই যে দেখো বা এখানে এক্সাম্পলটা দেখাতে পারি এই যে সূর্য সূর্যকে কিন্তু পৃথিবী যে উপবৃত্তাকার একটা পথে এইভাবে ঘুরতেছে এটাও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে মনে করি এই বিন্দুটাকে নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পর একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে অতিক্রম করতেছে ঠিক আছে এটা একটা উদাহরণ এরকম হ্যালির ধূমকেতু আছে যেটা নির্দিষ্ট একটা ফিক্সড বছর পর পর আমরা আকাশে দেখতে পাই ওই যে আবার নির্দিষ্ট সময় একটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই দেখতে পাই অন্য জায়গায় কিন্তু দেখতে পায় না কথা বুঝছো অ্যান্ড একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে দেখতে পাই সো এরকম আরও উদাহরণ আছে কিংবা দোলনার গতি ঠিক আছে হচ্ছে তোমার সরল সরি পর্যায়বৃত্ত গতি ঠিক আছে তাহলে পর্যায়বৃত্ত গতি তোমরা কি বুঝলা পর্যায়বৃত্ত গতি এরকম হইতে পারে এটাও কিন্তু একটা পর্যায়বৃত্ত গতি হইতে পারে এখান থেকে যাত্রা শুরু করলাম গেলাম 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 এই যে দেখো নির্দিষ্ট বিন্দুটাকে নির্দিষ্ট সময় পর নির্দিষ্ট দিক থেকে অতিক্রম করতেছে এটার এরকম হইতে পারে কিচ্ছু যায় আসে না যা সময়টুকু নির্দিষ্ট থাকলে চলবে বিন্দুটুকু নির্দিষ্ট থাকলে চলবে নির্দিষ্ট দিক থেকে তিনটা জিনিস ঠিক থাকলে চলবে সো পর্যায়বৃত্ত গতি কিন্তু অ্যানি শেপ হইতে পারে অ্যানি শেপ এটা বোঝার দরকার কেন আমি একটু পরেই বুঝবা বা একটা সরল রেখা বরাবর হইতে পারে পর্যাবৃত্ত গতি যাচ্ছি দেখো এটা কিন্তু বেসিক্যালি পর্যাবৃত্ত গতি কারণ তুমি দেখো এই যে তুমি যে যাচ্ছ আবার আসতেস যাচ্ছ আবার আসতেস তুমি দেখো এই যে তুমি এখান থেকে যাত্রা শুরু করলা গেলা আসলা এই যে দেখো গেলা আসলা তুমি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর কিন্তু বারবার এই দিক থেকে এই বিন্দুটাকে অতিক্রম করতেস নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট বিন্দুটাকে কথা বুঝছো সো এটাও কিন্তু একটা পর্যাবৃত্ত গতি ঠিক আছে বিভিন্ন শেপের হইতে পারে এইবারে আসো এই এই অধ্যায়ের কোথায় গেল আচ্ছা এটা আমি লিখি নাই এইবার হচ্ছে এই অধ্যায়ের সবচেয়ে মানে বুঝতে যেটা নিয়ে সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে সরল স্পন্দন গতি এটা এটা ক্লিয়ার করে দিই আই থিঙ্ক এটা আমি অলরেডি ক্লিয়ার করে ফেলছি সরল স্পন্দন গতি মানে হচ্ছে ভাই পর্যায়বৃত্ত গতি বিভিন্ন শেপের হয়ে দেখছো না যদি কোনো একটা বস্তুর পর্যায়বৃত্ত গতি একটা সরল রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এরকম 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 করতে পারে থাকে তখন এটাকে বলা হচ্ছে সরল স্পন্দন গতি কেন সরল স্পন্দন গতি এটার গতিটা সরল রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে অ্যান্ড কেন স্পন্দন দেখো এটা স্পন্দনের মতো করতেছে না ভাইব্রেশন এই যে এরকম 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 ভাইব্রেশনের মতো হচ্ছে না জিনিসটা এই জন্য সরল স্পন্দন গতি ঠিক আছে এটা সহজভাবে বোঝার জন্য বললাম বাট বাট আমি যদি এটা কি স্পেসিফিক করে সংজ্ঞা দেই যদি যদি কোনো পর্যায়বৃত্ত গতি এমন হয় যে হ্যাঁ ওই বস্তুটা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর দুই পাশে কম্পিত হতে থাকে তাহলে ওই গতিটাকে স্পন্দন গতি বলে এটার আরও আরও অ্যাকুরেট সংজ্ঞা আছে তোমাদেরকে হচ্ছে সেটা এইচএসিতে গিয়ে শিখলেই চলবে এখন যে সহজ সংজ্ঞাটা বললাম না এটা মনে রাখলেই চলবে যে কোনো একটা বস্তুর গতি যদি পর্যায়বৃত্ত হয় এবং সেই গতিটা যদি একটা সরল রেখার উপর এমনভাবে হয় যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর দুই পাশে স্পন্দনরত তখন সেই গতিকে সরল স্পন্দন গতি বলে ঠিক আছে এমনি সহজ সংজ্ঞা দিয়ে দাও এইচএসিতে গেলে এটার একটা টেকনিক্যাল সংজ্ঞা আছে ওইটা এইচএসিতে গেলে সে এই এটার উপর আলাদা একটা চ্যাপ্টারই আছে ঠিক আছে তাহলে এই সরল চন্দ্রিত গতির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তোমার এটা এটার এক্সাম্পলগুলো কি এক্সাম্পল হচ্ছে এই যে ঘড়ির প্যান্ডুলাম আছে না প্যান্ডুলামের গতি অ্যান্ড প্যান্ডুলামের গতি তোমার কাছে মনে হইতে পারে যে ভাইয়া প্যান্ডুলামের এটা তো সরল রেখার মধ্যে নাই কিন্তু ভাইয়া তুমি উপর থেকে লাইট ফেলো নিচে যে ছায়াটা পড়বে এই যে এখানে একটা প্যান্ডুলাম চিন্তা করো ঠিক আছে এই যে প্যান্ডুলামটা মনে করো যে এভাবে এভাবে ধুলতেছে তুমি উপর থেকে একটা লাইট ধরো একটা লাইট ধরো লাইট ধরলে এটার যে ছায়াটা পড়বে এই ছায়াটা কিন্তু ভাইয়া সরল রেখা বরাবর হচ্ছে তার মানে প্যান্ডুলামের গতিও সরল স্পন্দন গতি তুমি যদি সরল রেখায় সামহাও এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো তাহলে এটা সরল স্পন্দন গতি হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে দেখো প্যান্ডুলামটা যখন এখানে উঠে তখন কিন্তু এটা থেমে যায় তাই না এটা থেমে যায় দেন আস্তে 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 এখানে কিন্তু তার ব্যাগটা সর্বোচ্চ হয় দেন আবার এখানে গিয়ে আবার থেমে যায় তার মানে এই যে দেখো এরকম একটা মানে এখানে ব্যাগটা সর্বোচ্চ অ্যান্ড দুইটা পাশে সর্বনিম্ন এই এগুলো একটা নাম আছে এই বিন্দুটা মাঝখানের এই বিন
খুবই ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামনে ব্যাগ সর্বোচ্চ হয় আর এইগুলোকে বলা হচ্ছে বিস্তার ঠিক আছে এই বিস্তারে বিস্তারে ব্যাগটা হচ্ছে সর্বনিম্ন হয় শূন্য হয় এটা একটু মাথায় রাখো ঠিক আছে অ্যান্ড যত সে সাম্য থেকে যত দূরে যেতে থাকে তার ব্যাগ কমতে থাকে সো অনেক টেকনিক্যাল জিনিসপত্র বলে ফেলছে আছে বইয়ে এই জিনিসপত্রগুলো আছে ছোটো করে আছে আর কি সো আমি আরও আরও একটু ক্লিয়ার করে দিলাম সো এই সরল স্পন্দন গতির উদাহরণ হচ্ছে তোমরা হচ্ছে ঘড়ির যে প্যান্ডোলাম আছে প্যান্ডোলামের কথাটা মাথায় রাখতে পারো তাইলেই চলবে ঠিক আছে এরকম অনেক উদাহরণ আছে দুলনাই দুলতে থাকা শিশু সে যেমন এটা এটা যদি দেখাই আমি তোমার এটা এটা কিন্তু দুলনার মতোই এটাকে আমি দুলনা হিসেবে চিন্তা করতে পারি এখানে একটা মানুষ বসে আছে দুলতেছে এখানে ধাক্কা দিয়ে দিলাম ধুলতেছে তো এটার উপর লাইট ধুলে কিন্তু নিচে সরল রেখার মধ্যে একটা ছায়া যেটা পড়বে এটা সরল স্পন্দন গতি হবে তাইলে দুলনার গতি প্যান্ডুলামের গতি এগুলোকে তোমরা সরল স্পন্দন গতির উদাহরণ হিসেবে বলতে পারো এই যে এটার খুব সুন্দর একটা ছবি আছে এখানে খুব কিউর একটা বাচ্চা আছে এই যে ঠিক আছে এই যে এটা যে ধুলতেছে এটা কিন্তু এমনি ধুলতে থাকবে বাট উপর থেকে যদি লাইট দিয়ে ছায়া ফেলে তাহলে ছায়াটা কিন্তু এ এরকম মুভ করবে সো এটাকে সরল রেখায় রিপ্রেজেন্ট করা যাচ্ছে এটা একটা সরল ছন্দিত গতি ঠিক আছে ওকে আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই স্ক্যালার ও ভ্যাক্টর রাশি এটা ভাইয়া স্ক্যালার রাশি এবং ভ্যাক্টর রাশি এটা বোঝানোর জন্য আমি তোমাদেরকে অলরেডি যে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি এটাতে বোঝায় ফেলা যাবে এই যে তুমি আসো এয়ারপোর্ট হ্যাঁ তোমার বন্ধু আছে এয়ারপোর্ট তুমি আসো যে কর্মীটোলা হ্যাঁ সো দেখো কর্মীটোলা কোন দিকে ছিল কর্মীটোলা ছিল হচ্ছে এই দিকে দেয় না এইদিকে আচ্ছা তুমি তোমার এই যে অবস্থানটা এটাকে যদি একদম নির্দিষ্ট করে বুঝাইতে চাও তুমি যদি বলো যে বন্ধু আমি এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচশো মিটার দূরে আসি তাহলে এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচশো মিটার দূরে এইদিকে হইতে পারে এইদিকেও হইতে পারে এইদিকে হইতে পারে এইদিকে হইতে পারে অ্যানি ওয়েজ হইতে পারে সো তুমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার অবস্থানটা নির্দিষ্ট করতে পারলা না তুমি যদি অবস্থান নির্দিষ্ট করতে চাও তোমার বন্ধুকে বলতে হবে বন্ধু আমি এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচশো মিটার দূরে পূর্ব দিকে আসি এই যে ভাইয়া তুমি তোমার অবস্থান এটাকে নির্দিষ্ট করার জন্য কয়টা ইউজ করলা কয়টা জিনিস ইউজ করলা মানও ইউজ করছো দিকেও ইউজ করছো এই জন্য অবস্থান একটা ফ্যাক্টর আসে বা তোমাকে যদি আমি বলি যে ভাইয়া বাজার থেকে পাঁচ কেজি আম কিনে নিয়ে আসো তুমি আনতে পারবা ডেফিনেটলি আনতে পারবা এই যে দেখো আম যে আনবা এইটা আমটাকে মাপার জন্য আমের ভরটাকে মাপার জন্য তুমি যে একটা জিনিস বলে দিলে হচ্ছে ভ্যালু পাঁচ কেজি ইনাফ বাট তোমাকে যদি বলি যে আমার খালা আসছে হ্যাঁ খালাকে গিয়ে নিয়ে আয় ওখান থেকে অ্যান্ড খালা কই আছে পাঁচশো মিটার দূরে আছে আনতে পারবা খালাকে খালার অবস্থান বের করতে পারবা পারবা না তুমি পাঁচশো মিটার দূরে কোথায় গিয়ে খুঁজবা পাঁচশো মিটার দূরে এদিকে হইতে পারে এদিকে হইতে পারে এদিকে হইতে পারে অ্যানি ওয়েজ বাট আমাকে বলেই তো হবে খালা পাঁচশো মিটার দূরে পশ্চিম দিকে আসে তুই পাঁচশো মিটার দূরে বাসা থেকে পশ্চিম দিকে যা খালাকে পেয়ে যাবে সো দেখো ইজি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার মানে এই যে ফিজিক্সে যে আমরা ভিন্ন জিনিসপত্র মাপবো কিছুক্ষণ আগে আম মাপতেছিলাম হ্যাঁ এই এখন আবার খালার অবস্থান মাপতেছি এরকম আরও অনেক কিছু আমাদেরকে ফিজিক্সে মাপতে হয় হ্যাঁ ব্যাগ মাপতে হয় বল মাপতে হয় স্মরণ মাপতে হয় দূরত্ব মাপতে হয় সময় মাপতে হয় তাপমাত্রা মাপতে হয় বহু জিনিসপত্র এই সবগুলো জিনিস আমরা মাপি না দুই ধরনের জিনিস আছে এক ধরনের জিনিস একদম অ্যাকুরেটলি মাপার জন্য তার মানটাই ইনাফ কোনো দিকের দরকার হয় না আর এক ধরনের জিনিস আছে যেগুলো মাপার জন্য একদম অ্যাকুরেটলি মাপার জন্য যেমন অবস্থান দেখতেই পাচ্ছ যে শুধু মানটা দিয়ে হচ্ছে না সাথে দিকটাও বলে দিতে হচ্ছে এই ধরনের জিনিসকে বলা হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশি তাইলে আমি বলে ফেলি ভ্যা ভ্যাক্টর রাশি কোনগুলো যেগুলোকে প্রপারলি মাপার জন্য প্রকাশ করার জন্য মান এবং দিক দুইটাই লাগে এগুলো হচ্ছে ভ্যা কি ভ্যাক্টর রাশি আর যেগুলোর ক্ষেত্রে শুধু শুধু ভাইয়া মান হলেই চলে এগুলো হচ্ছে ভ্যা স্ক্যালার রাশি ওকে আচ্ছা এবার এখান থেকে তোমাদেরকে তাহলে তোমরা অবশ্যই সংজ্ঞা দিতে পারবা হ্যাঁ তোমাদেরকে জানতে চাইবে কোনগুলো ভ্যাক্টর রাশি কোনগুলো স্ক্যালার রাশি আমি বলে দিচ্ছি অ্যান্ড ভ্যাক্টর রাশিকে কীভাবে প্রকাশ করে সো এখানে যদি আমি একটু বলি ভ্যাক্টর রাশির বেশ কিছু উদাহরণ হচ্ছে এটাতেই বলি ভ্যাক্টর রাশির বেশ কিছু উদাহরণ হচ্ছে ব্যাগ ব্যাগ একটা ভ্যাক্টর রাশি কেন কারণ ব্যাগ প্রপারলি প্রকাশ করার জন্য মান এবং দিক দেওয়া লাগে মনে করো তোমরা পাঁচজন বন্ধু সাইকেল নিয়ে বের হইলা হ্যাঁ পাঁচজন হ্যাঁ একই বেগে সাইকেল চালাচ্ছ একজন সবাই পাঁচ কিলোমিটার বেগে চালাচ্ছ ওকে তুমি কি এটা শুনে বুঝতে পারবা পাঁচজন কে অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারবো না কিন্তু জাস্ট মানটা দিয়ে 
কারণ তোমার এই ফ্রেন্ড এদিকে যেতে পারে 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 তো তুমি যদি তোমার পাঁচজন ফ্রেন্ডের একদম প্রেসাইজ ব্যাগটুকু জানতে চাও মানে এদের গতির অবস্থাটুকু একদম প্রেসাইজলি জানতে চাও ফিক্সড করে নির্দিষ্ট করে জানতে চাও তখন কিন্তু সবার ব্যাগের সাথে দিকটাও লাগবে ঠিক আছে তুমি যদি দিকটা তোমার প্রথম বন্ধু তার যদি ব্যাগের মানটা এবং দিকটা বলে দেই তাহলে বলতে পারবো যে না আমার প্রথম বন্ধু হচ্ছে এই যে পূর্ব দিকে যাচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধু যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে তৃতীয় বন্ধু যাচ্ছে পশ্চিম দিকে চতুর্থ বন্ধু যাচ্ছে উত্তর দিকে নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো আদারওয়াইজ দিকটা না বললে কিন্তু তুমি বুঝবা না কে কোন দিকে যাচ্ছে জাস্ট বুঝবা এরা চলতেছে সো ব্যাগ একটা ফ্যাক্টর আসে এরকম সামনের অধ্যায়গুলোতে আরও জানতে পারবো বলও হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর আসে এরকম আরও তারপর স্মরণ একটা ফ্যাক্টর আসি ঠিক আছে সো এরকম তোমাকে কোনটা ফ্যাক্টর আসি এবং কোনটা স্কেলার আসি এগুলোর এক্সাম্পলগুলো জানতে হবে ঠিক আছে তাপমাত্রা হ্যাঁ এটা একটু লাল দিয়ে লিখি তাপমাত্রা এগুলো হচ্ছে স্কেলার আসি তাপমাত্রা এই তোমার শরীরের তাপমাত্রা কত থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস নাইনটি এইট ফারেন হাইট বললেই চলছে মান দরকার নেই এগুলো হচ্ছে স্কেলার রাশি ঠিক আছে এখান থেকে আমি আরও কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দিই তোমাদেরকে হুম তারপর হচ্ছে সময় সময়ের জন্য কিন্তু দিক লাগে না হ্যাঁ দৈর্ঘ্য এই কলমটা কতটুকু লম্বা পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা ইনাফ আর কিছুর দরকার নাই মান দরকার নাই তারপর ভর এই কলমটার ওজন কত টেন গ্রামস দিকের দরকার নেই ভর এগুলো হচ্ছে স্কালার রাশি ওকে আচ্ছা আর ভ্যাক্টর রাশির উদাহরণ হচ্ছে তোমাদেরকে এই যে সামনেই কে বা এগুলো যেগুলো দিলাম ব্যাগ বল সর আপাতত এগুলো মনে রাখো আর অনেক ভ্যাক্টর রাশি আছে স্লোলি তোমরা জানতে পারবা ডান তাহলে ভ্যাক্টর স্কেলার কি জানা হয়ে গেলো উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দিলাম হ্যাঁ কোনগুলো ভ্যাক্টর কোনগুলো স্কেলার এটা বুঝাই দিলাম স্মরণ বল ব্যাগ এগুলো কেন ভ্যাক্টর সামনে বুঝতে পারবা এগুলো কেন স্কেলার অলরেডি বুঝতে পারতেছো এবার হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশিকে কেমনে প্রকাশ করতে হয় হ্যাঁ ভ্যাক্টর রাশিকে জ্যামিতিকভাবে প্রকাশ করলে ওটার মানটাকে একটা রেখা দিয়ে এভাবে দৈর্ঘ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয় অ্যান্ড একটা তীর চিহ্ন দিয়ে দিক দেখাই দিতে হয় ঠিক আছে আর যদি আমরা সংকেত দিয়ে প্রকাশ করি কম্পিউটারে সাধারণত মনে করো এ ভেক্টর এটাকে জাস্ট মোটা করে এভাবে মোটা করে লিখলেই হয়ে যায় মোটা মোটা করে লিখলে বোঝা যায় একটা ভেক্টর বাট আমরা তো হাতে মোটা করে লিখলে কষ্ট লাগে এই জন্য আমরা ভেক্টর বোঝানোর জন্য উপরে একটা তীর চিহ্ন দিই কিংবা আমরা এভাবে দিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সংকেত দিয়ে ভ্যাক্টর প্রকাশ করে মোটা করে কিংবা অক্ষরটা লিখে তীর চিহ্ন দিয়ে হ্যাঁ এই এটা হচ্ছে ভ্যাক্টরের মান বোঝাচ্ছে আর তীর চিহ্নটা দিক বোঝাচ্ছে ওকে আচ্ছা এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে তাহলে ভ্যাক্টরের প্রকাশ আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে ভাই দেখো এইটা এবং এইটা এই দুইটার দৈর্ঘ্য সেম এবং দিকও হয় একই দিকে তার মানে এ এবং বি অ্যাকচুয়ালি একই ভ্যাক্টর হ্যাঁ এটা একটু মনে রেখো হ্যাঁ দিক সেম হইলে অ্যান্ড মান সেম হইলে দুইটা ভ্যাক্টর সেম হয় এই ভ্যাক্টরটা দেখো হয়া এটার দুইটার দিক একই দিকে বাট মান সেম না দুইটা ভ্যাক্টর একই ভ্যাক্টর না ওকে আচ্ছা আবার দেখো এই ভ্যাক্টরটা এবং এই ভ্যাক্টরটা দুইটার হ্যাঁ মান সেম বাট দিক কিন্তু ভিন্ন একটার দিক এই দিকে একটার দিক এই দিকে সো দুইটা ভিন্ন ভ্যাক্টর সো দুইটা ভ্যাক্টর কখন সমান হয় মান এবং দিক সেম হইলে যদি যে কোনো একটা অসমান হয় ওরা অসমান ভ্যাক্টর হয়ে যায় ওকে আচ্ছা তাহলে আমাদের ভ্যাক্টর এবং স্কেলার জিনিসটা বোঝা শেষ হ্যাঁ এই তোমরা টু একটু রিডিং দিলে আরও অনেক কিছু জানতে পারবা বাট আমি কি পয়েন্টসগুলো বলে ফেলছি আমি যে কি পয়েন্টসগুলো বলতেছি এগুলো মার্ক করে রাখো ফ্যাক্টর স্কেলের সংজ্ঞা উদাহরণ কেন প্রকাশ করে ইনাফ আচ্ছা তারপর হচ্ছে এইবারে আসো আমরা পরের টপিকে চলে যাই টু পয়েন্ট ফোর দূরত্ব স্মরণ ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ওকে এটার উদাহরণের জন্য আমি সংজ্ঞা টঙ্গা অ্যান্ড হ্যান ত্যান হাবিজাবিতে পরে আসতেছি হ্যাঁ এখান থেকে আমি তোমাদেরকে এই চিত্রটা দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিই তুমি মনে করো এই যে এ বিন্দু থেকে সাইকেল চালানো শুরু করলাম সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে এদিক দিয়ে যাচ্ছ 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 বিতে আসলা আমি দুইটা জিনিস বুঝতে যাচ্ছি এক তুমি সে কতটুকু পথ অতিক্রম করছো কতটুকু পথ অতিক্রম করছো এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার তিন কিলোমিটার চার কিলোমিটার তাইলে এখানে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত চার কিলোমিটার বাট যদি বলি অ্যাকচুয়ালি তুমি এই ও বিন্দুটা থেকে হ্যাঁ এ বিন্দুটা থেকে বি বিন্দু থেকে পর্যন্ত কতটুকু সর্স তোমার অবস্থানের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে তখন কিন্তু ভাই আনসার এটা মনে করো এটার ভ্যালু হচ্ছে মনে করো মনে করো হচ্ছে থ্রি কিলোমিটার তাইলে ভাইয়া একটা জিনিস ভাইয়া বুঝো একটা জিনিস
এখানে দুইটা জিনিস অনেক অলওয়েজ ইনভলভ থাকে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে যাইতে তুমি কতটুকু পথ অতিক্রম করছো আরেকটা জিনিস হচ্ছে কতটুকু সরছো তো তুমি কতটুকু পথ অতিক্রম করছো এটাকে বোঝানোর জন্য আমরা যে রাশিটা ব্যবহার করি এটা হচ্ছে ভাইয়া দূরত্ব কিংবা ডিসটেন্স আর তুমি আগের পয়েন্টটা থেকে লাস্টের পয়েন্টটাতে কতটুকু সরে গেছো কতটুকু সরে গেছো মানে তোমার স্মরণ হয়েছে কতটুকু অবস্থানটা চেঞ্জ হয়েছে কতটুকু এটা বোঝানোর জন্য আমরা যে রাশিটা ইউজ করি এটা হচ্ছে ভাইয়া স্মরণ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আশা করি বোঝা গেছে স্মরণ কোন ক্ষেত্রে ইউজ করি দূরত্ব কোন ক্ষেত্রে ইউজ করি দুইটা পয়েন্টের মাঝখানকার ন্যূনতম দূরত্ব এই যে সরল রৈখিক দূরত্ব অবস্থানের পরিবর্তন বুঝাইতে চাও তখন আমরা স্মরণ ইউজ করি হ্যাঁ সুজা মানলা কথায় দুইটা বিন্দুর মধ্যকার একদম সরল রৈখিক যে দূরত্বটা ন্যূনতম যে দূরত্বটা এটাই হচ্ছে দুইটা বিন্দুর স্মরণ হ্যাঁ আর দুইটা বিন্দুর মাঝখানকার দূরত্ব হচ্ছে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে যাইতে হ্যাঁ তুমি যতটুকু পথ অতিক্রম করছো এরা সরল রৈখিক পথ হইতে পারে বক্র পথ হইতে পারে যখন যেটা দেখে গেছো সো সামটাইমস তুমি যদি এই পথে যাও এ থেকে বিতে যদি তুমি এই সরল রৈখিক পথে যাও সেক্ষেত্রে দূরত্ব এবং স্মরণ সেম হবে বাট কখনোই এমন হবে না যে দূরত্বটা স্মরণের চাইতে কম হয়েছে এটা হইতে পারে স্মরণ কম দূরত্ব বেশি তুমি দেখো একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো এ পয়েন্ট থেকে ঘুরে 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 তুমি এখানে আসলা কয় কিলোমিটার গেলাম ভাইয়া ছয় কিলোমিটার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বাট এখান থেকে এখানে স্মরণ কতটুকু হয়েছে ভাই মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার মনে করো তাহলে কী বুঝলা ভাইয়া স্মরণ হচ্ছে এ বিন্দু থেকে সি বিন্দু থেকে কতটুকু সরলা ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার সরছো সরল রৈখিকভাবে বাট এখান থেকে এখানে যাইতে অনেক দূরত্ব কিন্তু অতিক্রম করছো এটা একটু মনে রাখো সামটাইমস স্মরণ দূরত্বের চেয়ে ছোট হইতে পারে ওকে সমান হইতে পারে ওকে বাট কখনো বড় হবে না ঠিক আছে বা এই দূরত্ব স্মরণ একটা একটা সমান ছোট বড় এটা নিয়ে তোমাদের কোনো এস এস সি লেভেলে মাথা কামাইতে হবে না দুটো পার্থক্য বোঝো হ্যাঁ দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী সরল রৈখিক দূরত্ব স্মরণ ওকে আর এই বিন্দুটা থেকে ওই বিন্দুটা যাইতে যতটুকু পথ অতিক্রম করলো এটা সরল রৈখিক হইতে পারে এটা বক্র পথ হইতে পারে যে দিক দিয়ে গেছো যতটুকু পথ অতিক্রম করছো এটাই হচ্ছে দূরত্ব কিংবা ডিসটেন্স আর দুটার মধ্যকার সরল রৈখিক ন্যূনতম দূরত্ব হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট কিংবা স্মরণ কতটুকু সরছে এই ব্যাপারটা এখন এই স্মরণ এবং দূরত্বের মধ্যে কোনটা ভ্যাক্টর কোনটা স্কলার এটা জানতে চাই আচ্ছা ভাইয়া দেখো তুমি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে এই যে এদিকে গেলা ঠিক আছে এই যে যে গেলা হ্যাঁ এই যে পথটা যে অতিক্রম করলো এখানে কি ভাই নির্দিষ্ট কোনো দিক আছে এক এক পয়েন্টে তুমি এক এক দিকে গেছো নির্দিষ্ট কোনো দিক নাই বা এই তুমি কতটুকু হাঁটছো এটা বোঝানোর জন্য ভাই আমি চার কিলোমিটার হাঁটছি চার কিলোমিটার সাইকেল চাইছি তুমি কতটুকু পথ অতিক্রম করছো বোঝা হয়ে গেছে দিক কিন্তু লাগতেছে না তুমি এটা এই দিকে গেছো নাকি ওই দিকে গেছো আমি দেখার দরকার নেই আমি বুঝছি যে তুমি চার কিলোমিটার পরিশ্রম করে আসছো তার সিট তাহলে দূরত্ব হচ্ছে মান দিয়েই ইনাফ প্রকাশ করে ফেলা যায় এটা হচ্ছে একটা স্কেলার কিন্তু ভাইয়া কিন্তু ভাইয়া দেখো তুমি যে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে গেলা ভাইয়া কোন দিকে গেলা এই দিকে গেলা তাই না হ্যাঁ মান কত তিন কিলোমিটার সরছো দেখো তুমি যদি তুমি যদি এই এ থেকে বি বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্ট করতে চাও তুমি যদি জাস্ট বলে যাও যে তিন কিলোমিটার তাহলে কিন্তু ভাইয়া নির্দিষ্ট হবে না তিন কিলোমিটার কিন্তু ভাইয়া এই দিকেও হইতে পারে তাই এই এটা কিন্তু আর বি বিন্দু হবে না এটা অন্য বিন্দু হয়ে যাবে ডি বিন্দু হয়ে যাবে তারপরে বুঝতেছো এর সাপেক্ষে বি বিন্দু স্মরণ কতটুকু এটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছে এটা বুঝাইতে চাইলে তোমাকে এটা বলতে হচ্ছে তিন কিলোমিটার দূরে আছে অ্যান্ড কোন দিকে আছে এই দিক বরাবর মনে করো এই দিক বরাবরটা হচ্ছে মনে করো পূর্ব দিক তাহলে দেখো দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী স্মরণ বুঝাইতে হলে তোমাকে মানও লাগতেছে দিকও লাগতেছে তার মানে স্মরণ একটা রাশি ঠিক আছে আরও একটা জিনিস দেখো তাহলে এই যে এ থেকে বি এই যে স্মরণটুকু হলে এটা মানটুকু আমি কেমন প্রকাশ করতে পারি এ বি অ্যান্ড যেহেতু ভ্যাক্টর এই তির চিহ্ন দিতে দিতেছি একটা জিনিস দেখো তুমি যখন এ থেকে বিতে এইভাবে এইভাবে যাচ্ছ এখন কতটুকু গেছো চার কিলোমিটার আবার এখান থেকে এখানে ভাইয়া আসো কতটুকু আসছো চার কিলোমিটার মানে দূরত্বের ক্ষেত্রে যাওয়া আসা একই কথা একই মান বাট স্মরণের ক্ষেত্রে ভ্যাক্টরের ক্ষেত্রে এখান থেকে এখানে যাচ্ছ মানে কি ভাইয়া এ থেকে বিতে যাচ্ছ এ থেকে বিতে যাচ্ছ তখন এই ভ্যাক্টরের মান চার কিলোমিটার তিন কিলোমিটার দিক হচ্ছে কোন দিকে পূর্ব দিকে ঠিক আছে মনে করো এটা পূর্ব দিক কিন্তু ভাইয়া তুমি যদি বি থেকে এতে আসো তখন কিন্তু ভাইয়া মান সেম থাকতে তিন কিলোমিটার দিক কিন্তু উল্টা হয়ে যাচ্ছে দিক কিন্তু এদিকে হয়ে যাচ
এই যে বি থেকে এতে আসতেছো আর যদি এটার সমান করে লিখতে চাও তাহলে তোমাকে লিখতে হবে মাইনাস এ বি মানে এ বি এর উল্টা দিকে তার মানে ভাইয়া ভেক্টর গুলা হ্যাঁ একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে গেলে ওই পয়েন্ট থেকে আবার আগের পয়েন্টে আসলে কিন্তু মান চেঞ্জ না হলে দিকটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় সো এটাকে যদি নতুনটাকে যদি আগেরটার সাথে করে লিখতে চাও চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো কিংবা এই যে লেটারগুলোর ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা একটু মাথায় রাখো আচ্ছা এখানে বি এটা কি বি এখন ঠিক আছে তাই না মানে হচ্ছে এই বি এ ভেক্টরটা হচ্ছে এ বি ভেক্টরের উল্টা এটা এইভাবে লিখতেছি বি এ ভেক্টরটা মাইনাস দিয়ে বোঝাচ্ছি উল্টা ডান ওকে তাইলে আমাদের এখান থেকে ভাইয়া দূরত্ব কি বোঝা হয়ে গেল স্মরণ কি বোঝা হয়ে গেল সংজ্ঞা নিশ্চয়ই পারবা এখান থেকে হ্যাঁ কোনো একটি বিন্দু থেকে অন্য আরেকটি বিন্দু পর্যন্ত যেতে অতিক্রান্ত যে দূরত্ব হ্যাঁ এটা হচ্ছে দূরত্ব আর মানে যতটুকু পথ অতিক্রম করতে হয় সেটা হচ্ছে ওই দুইটা বিন্দুর দূরত্ব আর কোনো একটা বিন্দু থেকে অন্য একটা বিন্দুর স্বরণরেখিক ন্যূনতম যে দূরত্ব এটা হচ্ছে ওই দুইটা বিন্দুর মধ্যকার স্মরণ ঠিক আছে আরও একটা এক্সাম্পল দেখো তুমি এই পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করলা ঘুরলা 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 হ্যান ত্যান ঘুরে টুরে আবার এখানে আসলা ঠিক আছে ভাইয়া এখানে বলো তো স্মরণ কত স্মরণ শূন্য কারণ আগের বিন্দু এবং লাস্ট বিন্দুর মাঝখানে কোনো একটা থেকে আরেকটা স্বরে নাই এই জন্য স্মরণ শূন্য বাট দেখো অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু মনে করো পাঁচশো কিলোমিটার কথা বুঝছো মানে স্মরণ দিয়ে আমরা বুঝি যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আগের স্মরণ দিয়ে বুঝি আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থানের পার্থক্য কতটুকু এখানে আগের অবস্থান পরের অবস্থান একই স্মরণ শূন্য যদি আগের অবস্থান এখানে হইতো পরের অবস্থান এখানে হইতো তাইলে এখানে একটা স্মরণ থাকতো কথা বুঝছো দূরত্ব হোয়াট এভার ওকে তাইলে আমরা স্মরণ এবং দূরত্ব জিনিসটা ক্লিয়ার করে নিলাম আমি স্মরণ এবং দূরত্ব ছোট একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাতে ভুলে গেছি সেটা একটু দেখায় নেই তোমাদের একদম শুরুর যে চ্যাপ্টারটা আছে ভৌতরাশি এবং পরিমাপ ওইটাতে কিন্তু তোমরা দেখেছো যে পদার্থবিজ্ঞানের যে ছয়টা মৌলিক রাশি আছে এগুলোর একক তোমাদেরকে জানতে হয় হ্যাঁ মৌলিক রাশি পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক রাশি ছয়টা না অ্যাকচুয়ালি ষাটটা এই ষাটটা মৌলিক রাশির তোমাকে একক নাম এবং মাত্রা জানতে হবে হ্যাঁ এর মধ্যে তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে সময়ের মাত্রাটা জানতে হবে আমি বলে দিচ্ছি টাইম সময় হ্যাঁ সময়ের মাত্রা হচ্ছে টি হ্যাঁ এটা একটু মনে রাখতে হবে ভরের মাত্রাটা জানতে হবে হ্যাঁ মাস্ট জানা লাগবে এম ম্যাস টাইম থেকে টি ম্যাস থেকে এম অ্যান্ড স্মরণ এবং দূরত্ব দুইটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ডিস্টেন্স দৈর্ঘ্য তো স্মরণ এবং দূরত্ব এই স্মরণ দুইটাই কিন্তু একটা দৈর্ঘ্য একটা অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য আর একটা হচ্ছে স্বরৈখিক দৈর্ঘ্য হ্যাঁ এই দুইটার কিন্তু দৈর্ঘ্যের মাত্রা হবে সো আমরা এভাবে বলতে পারি স্মরণ কিংবা দৈর্ঘ্য কিংবা দূরত্ব এগুলো সবগুলোর মাত্রা কি ল্যাংথ এল দিয়ে হবে হ্যাঁ এই তিনটা মাত্রা জানা তোমাদের জন্য খুবই খুবই জরুরি হ্যাঁ ফিজিক্সে আমরা আমাদের এস এসি লেভেলের ফিজিক্স এর জন্য আমি একটু বলে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এটা একটু তোমরা মনে রাখো তোমরা আমরা নেক্সট যখন আঁকাবো এই যে গতিবিদ্যা এই অধ্যায়ের কাজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ওই যে বলছি না কোনো একটা বস্তুর একদম শুরুতেই বলেছি কোনো একটা বস্তু গতিশীল আসে তার গতি কতটুকু সে কি দ্রুত যাচ্ছে নাকি আসতে যাচ্ছে সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতেছে সে কতটুকু সময় নিচ্ছে তার ব্যাগ কি চেঞ্জ হচ্ছে যদি চেঞ্জ হয় সেটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ সে যে একটা ব্যাগে যাচ্ছে সেটা কি সমবেগে যাচ্ছে নাকি অসময় বেগে যাচ্ছে এই সবগুলা জিনিস অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে আমাদের ব্যাগ লাগবে তরণ লাগবে ওইগুলার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে একক এবং মাত্রা এগুলা একটু জানা লাগবে স্মরণ দৈর্ঘ্য এগুলার এখানে দূরণ লেখছি কেন দূরত্ব হবে তাই না তো এগুলার একক হচ্ছে একক হচ্ছে মিটার হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটে এসআই ইউনিটে একক হচ্ছে মিটার সময়ের একক হচ্ছে সেকেন্ড ভরের একক হচ্ছে কেজি এটা একটু মাথায় রেখো ঠিক আছে আচ্ছা এম কে এস তোমরা এভাবে মনে রাখতে পারো ওকে তাহলে আমরা এখন আমাদের নেক্সট টপিকে ঢুকে যেতে পারি সেটা হচ্ছে আশা করি স্মরণ এবং দূরত্বটা বোঝা শেষ এই দুইটা ভালো মতো বোঝা হয়ে গেলে দ্রুতি এবং ব্যাগ বোঝা একদমই সহজ দ্রুতি জিনিসটার সাথে কানেক্টেড হচ্ছে ভাইয়া দূরত্ব ইংরেজিতে বলি যদি বলি স্পিড এই যেখানে লেখা আছে 
আর ব্যাক জিনিসটার সাথে ভাই কানেক্টেড হচ্ছে স্বর্ণ ঠিক আছে তো এটা মিনিং কি আমি তোমাদেরকে এখনই বলে দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা এটা এটার জন্য আমি এই ছবিটা ইউজ করব এই ছবিটা একটু আমি এখানে কপি করে নিয়ে আসি তোমাদের জন্য ওকে এই ছবিটা আমার একটু লাগবে এই যে এটা এটাকে জাস্ট কপি করব করে দ্রুতি এবং ব্যাগ এখানে নিয়ে আসি সরি আগে পেস্ট করে নিই হ্যাঁ আগে বুঝি দ্রুতি জিনিসটা কি হ্যাঁ দ্রুতি জিনিসটা হচ্ছে ভাইয়া ভাইয়া তুমি এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে কতটুকু গেলা চার কিলোমিটার কিংবা আমরা যদি দূরত্বটার স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট ইউজ করি চার হাজার মিটার গেলা তাহলে আমরা এ থেকে বিতে এ থেকে বিতে দূরত্ব কত ভাইয়া দূরত্ব হচ্ছে চার হাজার মিটার অ্যান্ড মনে করো এখান থেকে এখানে তুমি যাইতে সময় নিস তাহলে এই চার হাজার মিটার যাইতে মনে করো সময় নিস তুমি মনে করো হচ্ছে সিক্সটি সেকেন্ড হ্যাঁ সিক্সটি সেকেন্ড টাইম নিস তাহলে এখানে টাইম কতটুকু সময় কি সমান টোয়েন্টি সেকেন্ড তাহলে টোয়েন্টি সরি সিক্সটি সেকেন্ড তাহলে সিক্সটি সেকেন্ডে তুমি চার হাজার মিটার গেল কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি যদি বুঝতে চাই তুমি কতটুকু দ্রুত এখানে গেলা মনে করো আরেকটা গাড়ি আরেকটা গাড়ি এখান থেকে এখানে সেম দূরত্ব এখানে হ্যাঁ এই চার হাজার মিটার দূরত্ব গেছে মনে করো টোয়েন্টি সেকেন্ডে প্রথম গাড়িটা সিক্সটি সেকেন্ডে গেল অতটুকু দ্বিতীয় গাড়িটা টোয়েন্টি সেকেন্ডে গেল অতটুকু বোঝাই যাচ্ছে দ্বিতীয় গাড়িটা দ্রুত গেছে এই জিনিসটা প্রকাশ করার জন্য যে রাশিটা ব্যবহার করা হয় ওটা হচ্ছে দ্রুতি তাহলে এটা কেমনে বুঝি ভাইয়া আমার সে টোয়েন্টি সেকেন্ডে চার হাজার মিটার গেছে সে সিক্সটি সেকেন্ডে চার হাজার মিটার গেছে আমার এত কিছু দেখার দরকার নেই আমি দেখবো এক সেকেন্ডে কোনটা কতটুকু গেছে এক সেকেন্ডে যেটা বেশি গেছে এটার দ্রুতি বেশি এক সেকেন্ডে যেটা কম গেছে এটার দ্রুতি কম তো এই যে এক সেকেন্ডে কোনো একটা বস্তু যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে যে কোনো দিকে দিক নির্দিষ্ট না তখন এটাকে বলা হচ্ছে ওই বস্তুর দ্রুতি তাহলে দ্রুতি সমান কি কি তাহলে আমরা যদি প্রথম ক্ষেত্রে দ্রুতি বের করি হ্যাঁ দ্রুতিটাকে আমি কি দিয়ে লিখতে পারি মনে করি স্পিড হ্যাঁ বা ভি এস দিচ্ছি হ্যাঁ স্পিড এস দি স্পিড বোঝাচ্ছি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে হবে চার হাজার ডিভাইডেড বাই সিক্সটি এটার ইউনিট কি এটার ইউনিট হচ্ছে মিটার এটার ইউনিট হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে আলটিমেটলি এখানে একটা ভ্যালু আসবে তোমরা এটা বের করো ক্যালকুলেটর দিয়ে মিটার সেকেন্ডটা উপরে চলে গেলে এটার উপর একটা ইনভার্স চলে আসবে মিটার পার সেকেন্ড দ্যাটস ইট ঠিক আছে আচ্ছা আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে হ্যাঁ দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে কত ফোর থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি হ্যাঁ অ্যান্ড ইউনিট হবে মিটার পার সেকেন্ড তুমি দেখো অবশ্যই এই ভ্যালুটা বড় হবে অ্যান্ড এই ভ্যালুটা ছোট হবে তার মানে আমরা দ্রুতি দিয়ে বুঝতে পারি কোনো একটা বস্তু খুব দ্রুত যাচ্ছে নাকি আসতে যাচ্ছে ঠিক আছে একটার সাথে আরেকটাকে কম্পেয়ার করতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা ভাইয়া দ্রুতির যে সূত্রটা আছে সূত্রটা লিখে ফেলি তাহলে দ্রুতি নির্ণয় করার সূত্র লিখে দিচ্ছি দ্রুতি সমান কি ভাইয়া অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্ব ডিভাইডেড বাই ভাইয়া ওই দূরত্বটা অতিক্রম করতে যে সময়টুকু নিচ্ছে হ্যাঁ সময় এটা হচ্ছে ভাইয়া আমাদের দ্রুতির ইকুয়েশন এটা তোমার লাগবে সামনে ওকে দ্রুতির ইকুয়েশন ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আমাদের তাহলে দ্রুতি রিকোয়েশনটা হয়ে গেল এখন আমি বারবার বলছি প্রত্যেকটা রাশি তাহলে দ্রুতি হচ্ছে এমন একটা রাশি যেটা মাপার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি একটা গাড়ি আসতে যাচ্ছে নাকি দ্রুত যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে দ্রুতি যেহেতু একটা রাশি এটা অবশ্যই একটা একক থাকবে এবং মাত্রা থাকবে তাহলে এগুলো আমরা একটু জেনে নিই ঠিক আছে আচ্ছা দুদিন মাত্র মাত্রাটা কি হবে ভাইয়া আমরা যদি একটু ইকুয়েশনটার দিকে দেখি উপরে কি আছে আমরা এককটা দেখি উপরে আছে এককটা তো হয়ে গেছে আমাদের তাহলে একক আমাদের এটা খুব ভালো মতো জানতে হবে দ্রুতির একক কি দ্রুতির একক কি একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড কারণ উপরে হচ্ছে দূরত্বকে ভাগ দিচ্ছে নিচে সময় দিয়ে সময়টা উপরে এসে সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান হয়ে গেছে 
আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এটার মাত্রাটা জানা লাগবে মাত্রার ক্ষেত্রে দ্রুতিকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করতেছি দ্রুতিকে ভি দিয়ে ডিনোট করতেছি হ্যাঁ বাট নিচে একটা অ্যাস দিয়ে দিতে পারো এটা স্পিড হ্যাঁ ওকে মাত্রা বোঝানোর জন্য এই থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করতে হয় এটার মাত্রা কি ভাইয়া উপরে কি ছিল উপরে ছিল হচ্ছে দূরত্ব দূরত্বের মাত্রা হচ্ছে এল আর নিচে কি ছিল টাইম টাইমের মাত্রা হচ্ছে টি টি ইনভার্সন এটা হচ্ছে দূরত্বের মাত্রা তাহলে দূরত্ব আমাদের বোঝা শেষ এবারে আসো ভাই ব্যাগ জিনিসটা কি বুঝি ব্যাগ জিনিসটা বোঝার জন্য আমাদের ওই যে আবার আগের চিত্রটা লাগবে হ্যাঁ এই যে এটা ভাইয়া এইটার ক্ষেত্রে একটু দেখো ভাইয়া এই যে এ থেকে বিতে যে সে গেছে দেখো তো সরল রৈখিক যে দূরত্ব এটা কি ছিল সরল ছিল না এবারে এখান থেকে এখানে যেতে যেন ভাই টাইম কতক্ষণ নিচ্ছে সিক্সটি সেকেন্ড প্রথম গাড়িটা সিক্সটি সেকেন্ড দ্বিতীয়টা টোয়েন্টি সেকেন্ড নিচ্ছে তাইলে প্রথম গাড়িটা এ থেকে বিতে অবস্থান চেঞ্জ হইতে কতক্ষণ লাগছে ষাট সেকেন্ড দ্বিতীয় গাড়িটার কতক্ষণ লাগছে টোয়েন্টি সেকেন্ড তাইলে কোন গাড়িটার অবস্থানের পরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে সেই দ্বিতীয়টা এই যে আমরা যে রাশিটা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি কোনো একটা বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে নাকি স্লোলি হচ্ছে এটার জন্য যে রাশিটা ব্যবহার করি এটা হচ্ছে ব্যাগ ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথম গাড়ি সিক্সটি সেকেন্ড দ্বিতীয় গাড়ি টোয়েন্টি সেকেন্ডে যাচ্ছে এত কিছু দেখার দরকার আমরা দেখবো এক সেকেন্ডে কতটুকু স্মরণ হচ্ছে অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে তাইলেই হবে ঠিক আছে এক সেকেন্ড কতটুকু শর্তেছে তাইলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের তাহলে খুব সহজ তাইলে এটার ক্ষেত্রে এটা যদি মনে করো থ্রি কিলোমিটার হয় এটাকে মিটারে নিলে থ্রি থাউজেন্ড মিটার হবে তাহলে ওই যে থ্রি থাউজেন্ড মিটারকে সিক্সটি দিয়ে ভাগ দিবা থ্রি থাউজেন্ড মিটারকে টোয়েন্টি দিয়ে ভাগ দিবা দিয়ে দুই ক্ষেত্রে ব্যাগটা পেয়ে যাবা তাহলে ব্যাগের আমরা ইকুয়েশনটা জানতে চাচ্ছি ব্যাগ ভ্যালোসিটি ভ্যালোসিটির ক্ষেত্রে অ্যাস্টেস দিচ্ছে না এটা ভ্যালোসিটি ব্যাগ হ্যাঁ এটার ইকুয়েশন কি ব্যাগ সমান ভাইয়া স্মরণ ডিভাইডেড বাই কি সময় এটা একটু মাথায় দেখো তাহলে এটার ভাই একক কি হবে ভাইয়া এটার একক কিন্তু স্মরণের একক হচ্ছে মিটার সময়ের একক সেকেন্ড আগেরটাই হবে মাত্রা মাত্রাও কিন্তু ভাইয়া আগেরটাই হবে মাত্রার ক্ষেত্রে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় ল্যাংথ টাইম ইনভার্সন ঠিক আছে তাইলে ব্যাগ আর স্মরণ দুইটা জিনিস কিন্তু ভাইয়া সরি ব্যাগ আর এবং দ্রু দ্রুতি দুটো সেম জিনিস তাই না জাস্ট একটা দিক আছে যেমন যেহেতু স্মরণের দিক আছে ব্যাগ আরও দিক আছে দ্রুতির ক্ষেত্রে যেহেতু দূরত্বের দিক নেই দ্রুতিরও দিক নেই ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রেখো তোমরা আচ্ছা তো এখানে এক কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই যে এখান থেকে যাচ্ছে 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 হ্যাঁ একটা যে গেল এক এক জায়গাতে কিন্তু তার দ্রুতি এক এক জায়গায় কিন্তু এক এক রকম ছিল এখানে মনে করো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ছিল এখানে টোয়েন্টি এখানে ফিফটিন এখানে টেন সো আমরা যে টোটাল পাথে যে একটা দ্রুতি বের করলাম একটা ফিক্সড ভ্যালু পাইছে না এই ভ্যালুটা কিন্তু তার গড় দ্রুতি ঠিক আছে এটা কিন্তু তাৎক্ষণিক দ্রুতি না ঠিক আছে তাৎক্ষণিক দ্রুতি হইতো যদি আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট মোমেন্টে তার দ্রুতি কত এটা জানতে পারতাম সো এটা একটু মাথায় রাখো যে তোমাদেরকে একটু তাৎক্ষণিক দ্রুতি তাৎক্ষণিক এবং গড় এই দুইটার পার্থক্য বুঝতে হবে হ্যাঁ তাৎক্ষণিক হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট মোমেন্টে তার দ্রুতি কিংবা ব্যাগ কত এটা হচ্ছে তার তাৎক্ষণিক দ্রুতি কিংবা ব্যাগ আর একটা দীর্ঘ সময় ধরে সে চলতেছে এক এক সময় এক এক ব্যাগে চলছে ওই পুরো সময়টুকুতে তার অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজে কতটুকু ব্যাগ কিংবা দ্রুতি ছিল হ্যাঁ টোটাল দূরত্বটাকে যদি সময় দিয়ে ভাগ দিয়ে দেয় কিংবা টোটাল স্মরণটাকে যদি সময় দিয়ে ভাগ দিয়ে দেয় তখন যেই ব্যাগে কিংবা দ্রুতিটা পাওয়া যায় এটাকে বলা হচ্ছে গড় দ্রুতি ঠিক আছে যেমন এক দিক দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সে কোনো একটা মোমেন্টে তার ব্যাগ বেশি হইতে পারে কোনো একটা মোমেন্টে কম হইতে পারে তাই না আমরা যদি টোটাল ব্যাগ সাথে বের করে ফেলছি এখানে অ্যাকচুয়ালি গড় ব্যাগটা পাইছি ওকে এটা একটু মাথায় রেখো আচ্ছা সো ভাইয়া গড় তাৎক্ষণিক দ্রুতি কিংবা ব্যাগ গড় দ্রুতি কিংবা ব্যাগ এইগুলো কি ভাই কখন সমান হইতে পারে আর সমান হইতে পারে যদি দেখো তো এই গাড়িটা যদি এখান থেকে এখানে একদম সম দ্রুতিতে পোড়া যাইত তাহলে দেখো ওভারঅল পুরা পাথে তার দ্রুতি যা কোনো একটা নির্দিষ্ট মোমেন্টে তাৎক্ষণিক দ্রুতীয়তা সো যদি কোনো একটা বস্তু কিংবা গাড়ি সম দ্রুতিতে চলে হ্যাঁ কিংবা সম ব্যাগে চলে তখন এদের তাৎক্ষণিক দ্রুতি তাৎক্ষণিক ব্যাগ এবং গড় দ্রুতি গড় ব্যাগ সমান হয় ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রেখো হ্যাঁ আর এখান থেকে আরও কয়েক আরও কয়েকটা পয়েন্ট যদি আমি তোমাদেরকে মনে করাই দিই সেটা হচ্ছে এক 
একটা বস্তু যদি সরল রেখা বরাবর গতিশীল হয় তখন তখন এটার তুমি দ্রুতি মাপো আর ব্যাগ মাপো যেটাই মাপো না কেন দুইটা কিন্তু একই জিনিস হয় হ্যাঁ কারণ এই সরল রেখা বরাবর যখন গতিশীল হচ্ছে তুমি সময়ের সাথে সাথে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে চাই ভাগ দিচ্ছ সময় দিয়ে দ্রুতি বের হচ্ছে আবার ব্যাগও বের করতে গেলে যেহেতু সরল রেখিক দূরত্ব সরল রেখিক দূরত্ব মানে কি সরণ সরণটাকে সময় দিয়ে ভাগ দিচ্ছ তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাগ এবং দ্রুতি জিনিসটা একই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটু তোমরা মাথায় রাখো এবারে তোমরা একটা জিনিস তোমরা তোমাদের এই ক্লাসে ক্লাস নাইন টেন সরল রৈখিক ব্যাগ এবং সরল রৈখিক দ্রুতি এইগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করবো এর বাইরে অন্য কোনো কিছু লাগবে না সো আমাদেরকে এই ক্লাসে সর দ্রুতি এবং ব্যাগ এই দুইটাকে আলাদা করে চিন্তা না করে এক একসাথে চিন্তা করলেও কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এটা খালি মাথায় রাখতে পারো বাট অবশ্যই ব্যাগ একটা ভ্যাক্টর আসি ব্যাগের একটা দিক আছে যেহেতু স্মরণ থেকে ব্যাগ আসছে ব্যাগ ভ্যাক্টর এবং অবশ্যই দ্রুতি যেহেতু দূরত্ব থেকে আসছে স্ক্যালার থেকে আসছে দ্রুতি একটা কি স্ক্যালার রাশি এটা একটু মনে রাখো ওকে তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল এখান থেকে তোমাদেরকে আর তেমন কিছু দেখানোর নাই আসো আমরা তাহলে এবার নেক্সট টপিকে চলে যাই আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখা দিই সেটা হচ্ছে ব্যাগের মানের চেঞ্জটা হ্যাঁ একটা গাড়ি সরল রেখা বরাবর যাচ্ছে দিক কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না বাট সময় সময় তার মানটা চেঞ্জ হইতে পারে সো এই যে মান এবং দিক যদি মানটা চেঞ্জ হয় দিকটা ফিক্স থাকে তখন ব্যাগ চেঞ্জ হইতে পারে অথবা কোনো একটা বস্তু দেখো এইভাবে বৃত্তাকার পথে চলতেছে একটা নির্দিষ্ট মান ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগ নিয়ে চলতেছে ঠিক আছে চলতেছে বাট সময়ের সাথে সাথে তো কিন্তু তার দিকটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এখানে দিকে এদিকে এখানে দিকে এইদিকে এখানে দিক এই দিকে সো দিক চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে সো সেক্ষেত্রে ব্যাগ চেঞ্জ হবে বা দুইটাই যদি একসাথে চেঞ্জ হয় যেমন দেখো এখানে এইভাবে দিকও চেঞ্জ হচ্ছে মানও চেঞ্জ হচ্ছে তাইলে ব্যাগ কয়ভাবে চেঞ্জ হইতে পারে তিনভাবে মান চেঞ্জ হতে পারে দিক ফিক্সড থাকতে পারে মান ফিক্সড থাকতে পারে দিক চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু দুইটাই চেঞ্জ হতে পারে এটা একটু মনে রাখো আচ্ছা ওকে আর দ্রুতি কতভাবে চেঞ্জ হতে পারে যেহেতু দিক নাই দ্রুতির সো ওইটা জাস্ট মান চেঞ্জ হইলেই কেবল চেঞ্জ হবে দিকের ব্যাপারটা আসবে না ওকে তাহলে আমরা আবার এখান থেকে একটা এক্সাম্পল দেখি সেটা হচ্ছে এই যে এই এক্সাম্পলটা এক্সাম্পলটা তো বলতেছে যে ধরা যাক একটা সুতা দিয়ে ছোট একটা মানে দ্রুতি দ্রুতি এবং ব্যাগের মাঝখানে যে একটা কানেকশান আছে হ্যাঁ বা দুটোর মধ্যে পার্থক্য কে যে বুঝতে চাও এই এক্সাম্পলটা দেখলে চলবে একটা সুতা দিয়ে ছোট একটা পাথরকে বেঁধে তুমি সেটাকে মাথার উপর এভাবে ঘোরাচ্ছ সুতা দিয়ে বেঁধে এভাবে ঘোরাচ্ছ 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 ঠিক আছে পাথরটা কি সমবেগে যাচ্ছে নাকি সমদ্রুতিতে যাচ্ছে নাকি সমদ্রুতি এবং সমবেগে যাচ্ছে এইটা একটু মানে এই যে পাথরটা এটা কি সমদ্রুতিতে যাচ্ছে নাকি সমবেগে যাচ্ছে এটা অ্যান্সার কি অ্যান্সার হচ্ছে পাথরটা সমদ্রুতিতে যাচ্ছে যে তুমি যে ঘোরাচ্ছ সে কিন্তু সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করতেছে হ্যাঁ প্রত্যেক দুই সেকেন্ডে মনে করো পাঁচ মিটার করে অতিক্রম করতেছে প্রথম দুই সেকেন্ডও পাঁচ মিটার দ্বিতীয় দুই সেকেন্ডও পাঁচ মিটার তৃতীয় দুই সেকেন্ডও পাঁচ মিটার এরকম বা প্রথম এক সেকেন্ডও আড়াই মিটার দ্বিতীয় এক সেকেন্ডে আড়াই মিটার তৃতীয় এক সেকেন্ডে আড়াই মিটার এভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি যদি দিক বাদ দিই সমান সময় কিন্তু সমান দূরত্ব অতিক্রম করতেছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে সমদ্রুতি সমদ্রুতির কনসেপ্টটা তোমাদের একটু ক্লিয়ার করানো দরকার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আর পাট ভাইয়া সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করতেছে বাট দেখো ভাইয়া এখানে দিকটা এই দিকে 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 সময়ের সাথে সাথে কিন্তু দিক চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে এখানে ভাইয়া ব্যাগটা কিন্তু সমব্যাগ না যদিও প্রত্যেক সেকেন্ডে সমান মানেই দূরত্ব অতিক্রম করতেছে বা স্মরণ হচ্ছে বাট ভাইয়া এখানে ব্যাগটা অসমব্যাগ কারণ দিকটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা একটু মাথায় রেখো এই এক্সাম্পলটা এক্সামে এম সিকিউতে আসে প্রচুর এই জন্য ক্লিয়ার করে দিলাম ওকে আচ্ছা সমদ্রুতি সমবেগ একটু পরে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তারপর দেখো পাথরটিকে হঠাৎ ছেড়ে দিলে তখন কি সেটা সমবেগ এবং সমদ্রুতিতে যাবে ইয়া পাথরটিকে মনে করো এই পয়েন্টে সে ছেড়ে দিলা তাই পাথরটা এদিক দিয়ে এরকম সরল রেখা বরাবর যাবে সরল রেখা বরাবর যেহেতু যাচ্ছে দেখো একটা নির্দিষ্ট মান নিয়ে যাবে এবং নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে যেহেতু নির্দিষ্ট মান নিয়ে যাচ্ছে সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করতেছে সমদ্রুতি আর যেহেতু একটা নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই সমবেগ দুইটাই ছেড়ে দিলে সে সমবেগ এবং সমদ্রুতি দুটাতেই যাবে ঠিক আছে আচ্ছা সো 
and ekhane ami dhore nichhe ekhane kono batash kingba obhikorsho kono badha nei jodi badha thake slowly back ta komte thakbe and komte thakle eta kintu somobeg hobe na kingba somodruti hobe na okay man ta change hote thakbe done tale ekhon ami tomaderke ektu somobeg ebong somodruti ei dutta jinish clear kore dite jacchi ha ekta gari jacche prothom 1 second e she hm ami ekhane likhi prothom 1 second e she 2 meter gelo tarpor ditiyo 1 second e she 2 meter gelo তৃতীয় এক সেকেন্ডে সে দুই মিটার গেল আবার এটা দেখো প্রথম এক সেকেন্ডে সে দুই মিটার গেল দ্বিতীয় দ্বিতীয় এক সেকেন্ডে যেমন করো তিন মিটার গেল তৃতীয় এক সেকেন্ডে সে চার মিটার গেল দেখো প্রত্যেক এক সেকেন্ডে এই গাড়িটা প্রথম এক সেকেন্ডে দুই মিটার যাচ্ছে দ্বিতীয় এক সেকেন্ডে দুই মিটার যাচ্ছে তৃতীয় এক সেকেন্ডে দুই মিটার যাচ্ছে বাট সে কিন্তু প্রথম এক সেকেন্ডে দুই মিটার যাচ্ছে পরের এক সেকেন্ডে সে একটু বেশি দূরত্ব গেছে তারপরের এক সেকেন্ড সে আরও বেশি গেছে তারপরের এক সেকেন্ডে মনে করো সে এক মিটার গেছে এই যে ভাইয়া সমান সময়ে দেখো সমান সময়ে সে সমান দূরত্ব অতিক্রম করতেছে আর সে সমান সময়ে অসমান এক এক সময়ে এক এক দূরত্ব অতিক্রম করতেছে এই জন্য এটা হচ্ছে সমদ্রুতি কিংবা সমবেগ এটা হচ্ছে অসমবেগ কিংবা অসমদ্রুতি ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো যদি সমদ্রুতির সংজ্ঞা জানতে চাই যদি কোনো একটি বস্তু সমান সময়ে সমান দ্রুত অতিক্রম করে তাহলে এই দ্রুতিটি হচ্ছে সমদ্রুতি আর না হইলে অসমদ্রুতি আর সমবেগের সংজ্ঞা কি হবে যদি কোনো একটি বস্তু জাস্ট আগের সংজ্ঞাটার সাথে নির্দিষ্ট দিকটা অ্যাড করে দাও যদি কোনো একটি বস্তু নির্দিষ্ট দিকে সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে তার ব্যাগকে সমবেগ করবে আর না করলে এটা অসমবেগ দ্যাটস ইট ডান তাহলে এইবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট টপিকে তরণ এবং মন্দনে এই চ্যাপ্টারের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা বেসিক্যালি সবার শুরুতে জানলাম স্মরণ স্মরণ জিনিসটা কিন্তু দূরত্ব জিনিস ওটাতে কী বুঝতেছিলাম একটা বস্তু যে গতিশীল সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতেছে কিংবা তার অবস্থানটা আগে থেকে কতটুকু সরে যাচ্ছে ব্যাগটা দিয়ে কি বুঝলাম ভাইয়া ব্যাগটা দিয়ে আমরা বুঝলাম একটা বস্তু কতটুকু দ্রুত যাচ্ছে দ্রুত দিয়ে বুঝলাম কতটুকু দ্রুত যাচ্ছে দ্রুত যাচ্ছে আর ব্যাগ দিয়ে বুঝলাম সে নির্দিষ্ট দিকে কতটুকু দ্রুত যাচ্ছে বা তার অবস্থানটা কতটুকু দ্রুত কিংবা কতটুকু স্লোলি চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে অবস্থানের চেঞ্জ ব্যাগ দিয়ে কি বুঝি অবস্থানের চেঞ্জ ওকে বা কোন কোনো জিনিস কত দ্রুত যাচ্ছে কিংবা স্লোলি যাচ্ছে তরণ জিনিসটা কি কিংবা মন্দন জিনিসটা কি এই জিনিসটা দিয়ে আমরা কি বুঝি এটার এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদেরকে ভেতরে আমি যাচ্ছি এখান থেকে ক্লিয়ার করে দিই কোনো একটা বস্তুর প্রথম এক সেকেন্ডে তার ব্যাগ মনে করো থ্রি মিটার পার সেকেন্ড পরের এক সেকেন্ডে সে যাচ্ছে যাচ্ছে প্রথম এক সেকেন্ড থ্রি মিটার পার সেকেন্ড পরের এক সেকেন্ডে তার ব্যাগ হয়ে গেল ভ্যা সিক্স মিটার পার সেকেন্ড তারপরের এক সেকেন্ডে তার ব্যাগটা আবার হয়ে গেল ভাইয়া মনে করো নাইন মিটার পার সেকেন্ড মানে কি বুঝতেছ ভাইয়া সময়ের সাথে সাথে তার ব্যাগটা কি বাড়তেছে এখন আমরা বুঝতে যাচ্ছি এটা এটা হচ্ছে একটা গাড়ির অবস্থা আরেকটা গাড়ি এরকম প্রথম এক সেকেন্ডে তার ব্যাগ থ্রি মিটার পার সেকেন্ড পরের এক সেকেন্ডে আরেকটা গাড়ির ব্যাগ হয়ে গেছে ভাই বারো মিটার পার সেকেন্ড তারপরের এক সেকেন্ডে তুমি এটাকে এভাবে চিন্তা করতে পারো এটা প্রথম সেকেন্ড দ্বিতীয় সেকেন্ড তৃতীয় সেকেন্ড এটাও সিমিল প্রথম সেকেন্ড দ্বিতীয় সেকেন্ড তৃতীয় সেকেন্ড তারপরে এক সেকেন্ডে মানে থার্ড সেকেন্ডে তার ব্যাগ হয়ে গেছে ভাইয়া চব্বিশ মিটার পার সেকেন্ড কিংবা আমি বলতে পারি একটা সুষম ভ্যালু দেই মনে করো এখানে টোয়েন্টি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস বুঝো সেও তিন সেকেন্ড চলছে তিন সেকেন্ডে তার ব্যাগ তিন থেকে নয় হয়েছে সেও তিন সেকেন্ড চলছে তার ব্যাগ তিন থেকে একুশ হয়েছে ভাইয়া এখানে কি বুঝতেছ একটার ব্যাগ দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে আরেকটার ব্যাগ স্লোলি চেঞ্জ হচ্ছে এই যে কোনো একটা বস্তুর ব্যাগ কত দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা যে রাশিটা ইউজ করি এটা হচ্ছে তরণ 
ঠিক আছে আর মন্দ জিনিসটা কি মন্দ জিনিসটা হচ্ছে এই যে মনে করো উল্টা কোন একটা বস্তুর ব্যাগ শুরুতে নাইন সময়ের সাথে সাথে ব্যাগটা কমে ব্যাগ কষলো ব্যাগটা কমে থ্রিতে চলে গেল সেম এক্সাম্পল কোন একটা বস্তুর ব্যাগ শুরুতে একুশ মিটার পার সেকেন্ড ব্র্যাক চাপলো সেটা কমে থ্রি হয়ে গেল এই যে সময়ের সাথে সাথে একটা বস্তুর ব্যাগ কত দ্রুত কমতেছে এটা বোঝানোর জন্য যে রাশিটা স্কোর এটা হচ্ছে মন্দন তাহলে তরণ এবং মন্দন অ্যাকচুয়ালি কোন কাজে লাগে এটা বোঝা গেল এবার আসো আমরা তরণ এবং মন্দনের ইকুয়েশন বের করে ফেলি তাহলে তরণ তরণ বের করার ইকুয়েশন হবে তাহলে ভাইয়া এক নিষ্ঠ সময় থাকবে তরণ তাহলে এই এটা মানে আমরা যেমন কোন একটা বস্তু কোনো দ্রুত যাচ্ছে নাকি আস্তে যাচ্ছে এটা বোঝার জন্য কী করতেছিলাম প্রতি এক সেকেন্ডে কতটুকু দ্রুত যাচ্ছে এবার প্রতি এক সেকেন্ডে তার অবস্থানের চেঞ্জ কতটুকু হচ্ছে এটা ভাবতেছিলাম তাই না তো তরণের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব প্রতি এক সেকেন্ডে প্রতি এক সেকেন্ডে সে কতটুকু ব্যাক চেঞ্জ হচ্ছে সেটার জন্য কি করতে হবে সময়টুকু দিয়ে ভাগ দিতে হবে ঠিক আছে সো তোমরা ক্লাস এইট নাইন টেনে ঐকিক নিয়মে দেখে আসছো ক্লাস এইটে এখানে ঐকিক নিয়ম আর দেখাচ্ছি না তাহলে এখানে ভাইয়া তরণটা কি হবে ভাইয়া মনে করো পাঁচ সেকেন্ড টাইমে আমি এভাবে বোঝাচ্ছি মনে করো ফাইভ সেকেন্ড টাইমে কোনো একটা বস্তুর ব্যাগের চেঞ্জ ব্যাগের চেঞ্জ হচ্ছে মনে করো টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড মানে জিনিসটা এভাবে বোঝাইতে পারি মনে করো সময়ের শুরু হ্যাঁ তখন হচ্ছে ব্যাগ মনে করো জিরো মিটার পার সেকেন্ড সময়ের শেষ তখন ব্যাগ হয়েছে মনে করো টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ভাইয়া টাইম ডিফারেন্স কত ফাইভ আমি এটাকে এখানে সিক্স যাই সিক্স হ্যাঁ ফাইভ সেকেন্ড ফাইভ সেকে ফাইভ সেকেন্ডে ব্যাগ কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে এই টোয়েন্টিকে ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করে দিলেই কি হবে ভাইয়া টোয়েন্টিকে ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করে দিলে আমরা তরণ পেয়ে যাব বা আমরা এটা এটা এভাবে এটাকে এভাবে বলতে পারি পাঁচ সেকেন্ডে টোয়েন্টি মিটার চেঞ্জ হয়েছে ব্যাগ সুতরাং এক সেকেন্ডে কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে টোয়েন্টি বাই ফাইভ এই ঐকিক নিয়মটা আমি ব্যাগের ইকুয়েশন ইউনিয়ন করার সময় দেখাই নেই তরণের ক্ষেত্রে দেখাইলাম প্রথম আমাদের এটা এটা দেখে আসার কথা তাহলে এই যে আমরা ব্যাগটাকে সময় দিয়ে ভাগ দিচ্ছি কতটুকু ব্যাগ চেঞ্জ হয়েছে এটাকে সময় দিয়ে যে ভাগ দিচ্ছি এটা হচ্ছে তরণের উত্তর তাইলে এখানে আমরা কি দিব শেষ ব্যাগ মাইনাস আদি ব্যাগ এটা করলে কিন্তু আমরা কি ব্যাগের সময়ের শুরুতে সময়ের শেষে ব্যাগ মাইনাস সময়ের শুরুতে ব্যাগ দিলে কি ব্যাগ কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে এটা পাবো এবার হচ্ছে এই শেষ থেকে আদিতে সময়ের পার্থক্যটা দিয়ে ভাগ দিয়ে দিব এটা হচ্ছে আমাদের তরণের ইকুয়েশন এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তরণকে অ্যাক্সিলারেশন এ দিয়ে ডিনোট করতে পারি মন্দন হচ্ছে ডিক্লোরেশন অথবা রিটার্ডেশন সো এ ইকুয়ালস শেষ ব্যাগকে আমরা ভি দিয়ে ডিনোট করি ভ্যালোসিটি আদি ব্যাগকে আমরা ইউ দিয়ে ডিনোট করি ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই সময়ের পার্থক্য কতটুকু সময় লাগছে টি এই যে এই ইকুয়েশনটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুয়েশন ঠিক আছে এই ইকুয়েশনটাকে চাইলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এটি ইজ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ কিংবা আমরা লিখতে পারি এটাকে আমার কিছু নতুন স্লাইড লাগবে আমরা কিন্তু চাইলে এটাকে এই ইকুয়েশনটাকে এভাবেও লিখতে পারি দেখো ভি ইকুয়ালস ইউ প্লাস এটি মানে এই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমরা আমরা সামনে গতির ইকুয়েশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে বাট এখানে ছোটো করে বলি এটা দিয়ে কিন্তু কোনো একটা বস্তু ইউ আদি ব্যাগে মনে করো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে যাত্রা শুরু করলো হ্যাঁ দেন তার মনে করো তরণ হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড টু করে তার তরণ বাড়তেছে হ্যাঁ এয়ার ভ্যালু টু তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর তার শেষ ব্যাগ কত হবে এটা কিন্তু এই ইকুয়েশনটা দিয়ে বের করা যাবে ঠিক আছে মনে করো একটা বস্তুর ব্যাগ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড প্রত্যেক সেকেন্ডে টু করে বাড়তেছে তাহলে দশ সেকেন্ড পর তার ব্যাগ কত হবে শেষ বসায় দাও শুরুতে ফাইভ প্রত্যেক সেকেন্ডে বাড়তেছে টু করে হ্যাঁ দশ সেকেন্ড পর কত হবে এখানে টেন বসায় দাও দিলে দশ সেকেন্ড পর তার ব্যাগ কত হবে এটা বের করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে আমাদের তরণের ইকুয়েশন গেল তাহলে তরণ জিনিসটা কীভাবে বোঝা গেছে প্রতি এক সেকেন্ডে কোনো একটা বস্তুর ব্যাগ কতটুকু বাড়তেছে ঠিক আছে ব্যাগ বাই সময় বা ব্যাগের পার্থক্য ডিফারেন্ট বাই সময়ের পার্থক্য আর মন্দন কি প্রতি এক সেকেন্ডে কোনো একটা বস্তুর ব্যাগ কতটুকু কমতেছে তাহলে এটা কীভাবে বের করবো ব্যাগের পার্থক্য ডিফারেন্ট বাই সময়ের পার্থক্য সো বুঝতেই পারতেছো যে এখানে মন্দনের যে ব্যাপারটা মন্দন নিয়ে যদি একটু কথা বলি তাহলে মন্দন 
তাহলে মন্দন মানে কি ব্যাগ বড় থেকে কমতেছে তাই না তাহলে এখানে এখানে যদি আমরা মন্দন বের করি শেষ ব্যাগ মাইনাস আদি ব্যাগ বাই টি দেখো শেষ ব্যাগটা কিন্তু ছোট এখানে একটা জিনিস বুঝো শেষ ব্যাগটা কি শেষ ব্যাগটা স্মলার দেন আদি ব্যাগ কারণ বুঝতে পারতেস মন্দন মানে কি বাড়তি থেকে কমে তাই না তাহলে এই যে শেষ ব্যাগটা ছোট আদি ব্যাগটা বড় তাহলে এই মন্দনের ভ্যালু কিন্তু ঋণাত্মক আসে তুমি যখন মন্দন লিখে ফেলবা হ্যাঁ তুমি যখন এ ইকুয়ালস যখন তুমি মন্দনটা বের করবা তখন এখানে অবশ্যই ভ্যালুটা মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে মানে মাইনাস মানে এখানে মন্দন হয়েছে আর যখন তুমি মন্দন লিখে ফেলবা তখন যে ভ্যালুটা দিলেই চলবে কারণ মন্দন দিয়ে বুঝাই যাচ্ছে কি ব্যাগ কমতেছে এটা একটু মাথায় রাখো ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে আমি মন্দন না লিখে এখানে আমি লিখে হচ্ছে তরুণ তাহলে এ এর ভ্যালুটা যদি ঋণাত্মক আসে তখন এটা কি এই যে ঋণাত্মক আসে তখন এটা মন্দন কারণ তখন শেষ ব্যাগটা ছোট হয় আদি ব্যাগটা বড় হয় অ্যান্ড এই ভ্যালুটা যদি আমরা মন্দন দিয়ে লিখি তখন আর সামনে মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার দরকার নাই ওকে আচ্ছা দেন গেল এইবারে আসো তরণের মাত্রা বা একক এককটা ক্লিয়ার করে দিই এককটা ক্লিয়ার করার জন্য ভাইয়া উপরে কি আমরা ব্যাগকে সময় দিয়ে ভাগ করতেছি তাহলে ব্যাগের একক ডিভাইডেড বাই সময়ের একক তাহলে মিটার মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই আবার সেকেন্ড তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু এর হচ্ছে তরুণের একক এবার আসো মাত্রা মাত্রার ক্ষেত্রে এই যে এইভাবে লিখতে হবে ঠিক আছে সো দেখো এটার কিসের একক দূরত্বের একক না দূরত্বের মাত্রা হচ্ছে এল এটা কিসের একক সময় সময়ের মাত্রার জন্য কি টি এটা হচ্ছে আমাদের তরণের মাত্রা সো এগুলোর মাত্রা টাত্রা সব কিছু দেখা শেষ এইবার আমরা ইকুয়েশন দেখা শেষ মাত্রা দেখা শেষ একক দেখা শেষ হ্যাঁ সব কিছুই হয়ে গেছে এবারে হচ্ছে আমরা একটু দেখব তরণের মানটা কেন চেঞ্জ হইতে পারে হ্যাঁ তরণের মান আচ্ছা তরণ কি ভ্যাক্টর নাকি স্কেলার অবশ্যই তরণ একটা ভ্যাক্টর কারণ তরণ কেমনে বের করতেছি ব্যাগ ডিফারেন্ট বাই সময় একটা ভ্যাক্টরকে ভাগ দিচ্ছি সো অবশ্যই তরণ কি হবে তরণ ভ্যাক্টর হবে যেহেতু ব্যাগ নিয়ে কাজ করতেছি ব্যাগের দিকে আপনি চিন্তা করতে পারো তরণ কি ভ্যাক্টর নাকি স্কেলার আচ্ছা তরণ কোথ থেকে আসে ব্যাগ থেকে আচ্ছা ব্যাগ কি স্কেলার নাকি ভ্যাক্টর ব্যাগ তো আসে স্মরণ থেকে সো যেহেতু স্মরণ ভ্যাক্টর তাহলে ব্যাগও ভ্যাক্টর আর যেহেতু ব্যাগ ভ্যাক্টর তাহলে অবশ্যই কি তরণও ভ্যাক্টর এমনি মনে রাখতে পারো হ্যাঁ এখানে একটু দেখি আর তরণের মান কেন চেঞ্জ হইতে পারে দেখো একটা বস্তু হ্যাঁ একটা বস্তু তোমার এভাবে সরলরেখির পথে যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ভাইয়া যখন সরলরেখির পথে যাচ্ছে ব্যাগ আছে ব্যাগটা বাড়তে পারে কমতে পারে বাট দিক কিন্তু ফিক্সড ব্যাগটা যদি এখানে ব্যাগের মানটা যদি বাড়ে কমে এখানে তরণ হবে কিংবা মন্দন হবে ঠিক আছে দিক ফিক্সড থাকা সত্ত্বেও আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ভাইয়া একটা বস্তু এরকম বৃত্তাকার পথে ঘটতেছে এক্ষেত্রে মনে করো ব্যাগের মানটা চেঞ্জ হচ্ছে না ফিক্সড ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বাট ভাইয়া প্রত্যেক মুহূর্তে কিন্তু তার দিকটা চেঞ্জ হচ্ছে এই যে কোনো একটা মুহূর্তের দিকটা এই দিকে কোনো একটা মুহূর্তের দিকটা এই দিকে কোনো একটা মুহূর্তে এই দিকে সো বৃত্তাকার পথে কোনো একটা বস্তু যদি সম ব্যাগে গতিশীল হয়ও সেক্ষেত্রে দিক চেঞ্জ হওয়ার কারণে হ্যাঁ সম ব্যাগে না অ্যাকচুয়ালি এখানে সম ব্যাগ দিক তো ফিক্সড না সো সমুদ্রতিতে গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু প্রত্যেক মুহূর্তে দিকটা চেঞ্জ হচ্ছে এখানে কিন্তু তরণ হবে হ্যাঁ আর সরলরৈখিক পথে দিক ফিক্সড থাকা সত্ত্বেও যদি মান চেঞ্জ হয় তরণ হবে মান চেঞ্জ না হলে তরণ হবে না সম ব্যাগ হবে তাহলে ভাইয়া যেখানে আমরা দেখব সম ব্যাগ যেখানেই দেখব আমরা সম ব্যাগ ওখানে কি ভাইয়া ব্যাগ চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে কি সময়ের সাথে সাথে ব্যাগের চেঞ্জ শূন্য তার মানে সম ব্যাগের ক্ষেত্রে তরণ শূন্য এটা একটু মনে রাখবা ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটাও ক্লিয়ার করে দিলাম অ্যান্ড ফাইনালি সমতরণ জিনিসটাকে একটু ক্লিয়ার করে দিই হ্যাঁ জাস্ট এক মিনিট টাইম নেব সমতরণ জিনিসটাকে ক্লিয়ার করে দিই মনে করো যে সম ব্যাগ সম দ্রুতি যেমনি ক্লিয়ার করেছিলাম প্রথম সেকেন্ডে একটা বস্তুর ব্যাগ বাড়লো টু মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু দ্বিতীয় সেকেন্ডে হ্যাঁ এখানে ওয়ান দিচ্ছি টু দিচ্ছি থ্রি দিচ্ছি তৃতীয় সেকেন্ডে একটা দ্বিতীয় সেকেন্ডে কোনো একটা ব্যাগ বাড়লো টু মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু তৃতীয় সেকেন্ডে টু মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু বাড়লো এই যে বাড়লো দেখো ভাইয়া প্রতি এক সেকেন্ডে প্রতি এক সেকেন্ডে বা একটা সমান সময়ে কিন্তু ব্যাগটা সমান মানে বাড়তেছে এরকম যদি সমান সময়ে সংজ্ঞাটা বলে দিচ্ছি যদি কোনো বস্তুর ব্যাগ সমান সময়ে সমান মানে বাড়ে হ্যাঁ তাইলে নির্দিষ্ট দিকে যেহেতু তরণ একটা ফ্যাক্টর কোনো বস্তুর ব্যাগ যদি নির্দিষ্ট দিকে সমান সময়ে সমান মানে বাড়ে তাকে সমতরণ বলে আর যদি না বাড়ে অসমতরণ 
ঠিক আছে আর সমান সময়ে সমান মানে কমলে এটা সমমন্ডল না কমলে অসমমন্ডল এই যে দেখো এটার একটা एग्जांपल প্রথম সেকেন্ড দ্বিতীয় সেকেন্ড তৃতীয় সেকেন্ড প্রথম সেকেন্ডে বাড়লো 2 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 দ্বিতীয় সেকেন্ডে বাড়লো 4 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 তৃতীয় সেকেন্ডে মনে করে বাড়লো 1 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 তাহলে কিন্তু এটা হয় অসমতরণ ঠিক আছে এর একটু মাথায় রাখো এন্ড এখানে তোমাদেরকে বলে রাখি এটা বলে এই তরণের আলোচনা শেষ করে দিচ্ছি তরণ সমতরণের উদাহরণ কি আমাদের চারপাশে এই যে আমাদের গাড়িগুলো যে চলে এগুলা কিন্তু মাঝে মাঝে সমতরণে তার বেগটা বাড়ায় সমতরণে বেগটা কমায় বা মাঝে মাঝে অসমতরণও থাকতে পারে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমতরণ হয় বাট তোমাদেরকে যদি সমতরণের খুব ভালো একটা एग्जांपल জানতে চাই एग्जाम হলে খতে আসে কিংবা এমসিকিউতে সমতরণের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ কি এটা হচ্ছে উপর থেকে কোন একটা বস্তু যদি তুমি নিচের দিকে ছেড়ে দাও তাইলে এই বস্তুটার বেগ প্রত্যেক সেকেন্ডে 9 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু মানে 9.8 মিটার সেকেন্ড করে প্রত্যেক সেকেন্ডে বাড়ে আর উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলে 9.8 মিটার পার সেকেন্ড করে প্রত্যেক সেকেন্ডে কমে এই যে তরণটা এটা একটা স্পেশাল নাম আছে এটার নাম হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন কিংবা মহাকর্ষীয় অভিকর্ষজ তরণ এটাকে জি দিয়ে জি দিয়ে ডিনোট করে সো অভিকর্ষজ তরণ হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা সুষম তরণের কিংবা সুষম মন্ডনের উদাহরণ ঠিক আছে এটা একটু তোমরা মাথায় রাখতে পারো ওকে ডান আমাদের তরণ শেষ তো তোমাদেরকে হচ্ছে তরণটা বুঝাইলাম এটা এটা নিয়ে আরও একটু ছোট করে একটু বলি তুমি একটা বস্তুকে যদি একদম নিচ থেকে মানে পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে ওপরের দিকে ছড়ে মারো এটা কিন্তু একটা সময় পর গিয়ে কিন্তু থেমে যায় কারণ কি প্রত্যেক সেকেন্ডে তার ব্যাগ নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড করে কমে উপর থেকে কোনো একটা বস্তুকে তুমি স্থির অবস্থান থেকে ছেড়ে দিল এটা কিন্তু কোনো ব্যাগ দাও নাই তাই না এটা কিন্তু দেখবার নামতে নামতে এটার ব্যাগ অনেক বেড়ে যায় কারণ ভাই নিচের দিকে নামার সময় পৃথিবী তাকে টানতেছে এই জন্য তার ব্যাগ প্রত্যেক সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড করে বাড়ছে কথা বুঝছো আচ্ছা এখান থেকে আমরা একটা এক্সাম্পল সলভ করব এই একদমই ছোট একটা এক্সাম্পল চিত্রে কোনো একটা বস্তুর সময়ের সাথে ব্যাগের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে কোথায় তরণ আছে কোথায় নেই বলো হ্যাঁ সহজ জিনিস এই গ্রাফ তোমাদেরকে আমি সামনে ক্লিয়ার করব বাট গ্রাফ দেখে তো ভয়ের কিছু নাই তোমরা কিন্তু টিভিতে ক্রিকেট দেখো ক্রিকেট ক্রিকেটে কিন্তু তোমরা গ্রাফ দেখে কিংবা গেমের ক্ষেত্রে গ্রাফ দেখে কিন্তু তোমরা খুব ইজিলি বুঝে যাও যে আসলে গ্রাফ জিনিসটা কি সো এটা খুব কঠিন কিছু না সময়ে এদিকে সময় বাড়তেছে হ্যাঁ এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ড সময়ের সাথে সাথে ব্যাগ কি বাড়তেছে নাকি কমতেছে এটা দেখাচ্ছে দেখো তাহলে সময় যখন সামনে এগিয়ে যাচ্ছি দেখো ব্যাগটা ওপরের দিকে যাচ্ছে বাড়তেছে আবার দেখো সামনে যাচ্ছি 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 দেখো ব্যাগ এটা কি ফ্ল্যাট তার মানে ব্যাগটা বাড়তেছে না ঠিক আছে আবার সামনে এগাচ্ছে এগাচ্ছে এগাচ্ছি দেখো এখান থেকে এখান পর্যন্ত ব্যাগটা বাড়তেছে আবার এখান থেকে এখানে দেখো সময়ের সাথে সাথে ব্যাগটা কমতেছে তার মানে কি তার মানে ভাইয়া এ যে জায়গাটুকু আছে আমি একটু কালারটুকু চেঞ্জ করি এ জায়গাটুকুতে ভাইয়া ব্যাগ বাড়ছে তরণ আছে এখানে বি জায়গাটুকুতে ব্যাগ বাড়ে অনেক কমে অনেক ফ্ল্যাট সময়ের সাথে সাথে ফ্ল্যাট তার মানে এখানে তরণ শূন্য এখানে ভাইয়া কি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এখানে পজিটিভ তরণ এখানে জিরো তরণ শূন্য তরণ হ্যাঁ আর এখানে ভাইয়া এখানে তো পজিটিভ তরণ দেখো সময়ের সাথে সাথে ব্যাগটা বাড়তেছে তো এখানে পজিটিভ তরণ অ্যান্ড এখানে ভাইয়া দেখো তো এখানে সময়ের সাথে সাথে ব্যাগটা কমতেছে সো এখানে অবশ্যই তরণটা কি নেগেটিভ এটা খালি মাথায় রাখো তাহলে হবে টান এখানে আরও একটা এক্সাম্পল আছে স্থির অবস্থায় যাত্রা শুরু করে সমতরণে গতিশীল বস্তুর ব্যাগ বেড়ে যাও মানে দেখো সময়ের সাথে সাথে একটা বস্তু দেখো সময় যাচ্ছে 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 সেই স্থির ব্যাগটা চেঞ্জ হচ্ছে না খেয়াল করছো এখানে মনে করো ব্যাগটা জিরো অ্যান্ড দেন একটা সময় পর থেকে তার তরণ হইতে শুরু করলো মানে ব্যাগটা বাড়া শুরু করলো এই যে ব্যাগটা বাড়তেছে এইটাই এখানে দেখা এটা সিম্বল একটা গ্রাফ ওকে সো এখানে যদি আমরা তরণ বের করতে চাই আমরা দেখবো দেখো ব্যাগ কতটুকু বাড়ছে বি এতটুকু বাড়ছে বি ডিভাইড বাই এই বাড়ার জন্য সময় কতটুকু লাগছে এটা মানে এখান থেকে এখানে এই সময়টুকুর মধ্যে এখান থেকে এখানে এই সময়টুকুর মধ্যে ব্যাগ বাড়ছে কতটুকু এখান থেকে এখান পর্যন্ত তাই না এই যে এখান থেকে এখান পর্যন্ত এই জায়গাটুকুতে কিন্তু কোনো ব্যাগ বাড়ে নেই মানে এই সময়টুকুতে এই জায়গাটুকুতে ব্যাগ বাড়ে নেই ব্যাগ বাড়ছে এই সময়টুকুতে এতটুকু বাড়ছে মানে এখান থেকে এখানে বাড়ছে এটা কি এই জায়গাটা কিন্তু এইটা ঠিক আছে এই যে এইটা মানে এটার জন্য এই জায়গাটা তাহলে এ ভি ডিভাইড বাই এ ভি ডিভাইড বাই এ টি এটা করলে এখানে তরণটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো
জাস্ট তোমার ব্রেইন একটু অনুরণন দেওয়া নাড়া দেওয়া হবে পুরো জিনিসপত্র ক্লিয়ার হবে না সব কিছু ক্লিয়ার হবে সবসময় মনে রাখবা একটা চ্যাপ্টারের একাডেমিক ক্লাস দেখে ফেললে কনসেপ্ট ক্লাস দেখে ফেলে এবং চ্যাপ্টারটা রিডিং দিয়ে ফেললে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যায় না আপছাপছা ক্লিয়ার হয় পুরোপুরি ক্লিয়ার হবে না দরকারও নেই হালকা হালকা আইডিয়া নিয়ে তুমি যখন চ্যাপ্টারটা এম সিকিউ সলভিং ক্লাস সিকিউ সলভিং ক্লাস দেখবা তারপরে নিজে যখন সলভ করবা তখন তুমি অনেক বেশি কনফিডেন্স পাবা অনেক বেশি জিনিসপত্র ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যান্ড তখন তুমি এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার হয়ে যাবা কথা বুঝেছো অনেকটা বাংলা ভাষা শেখার মতো তুমি যখন একটা চ্যাপ্টারের উপর একাডেমিক ক্লাস দেখো বা চ্যাপ্টার রিডিং দাও তখন প্রথম অ্যাকচুয়ালি বাংলা ভাষাটা শুনতেছো পুরোপুরি ক্লিয়ার হবে না তুমি শুনতে থাকো শুনতে থাকো কোয়েশ্চেন সলভ করতে থাকো করতে থাকো একটা পর্যায়ে পর তুমি দেখবা জিনিসটা তোমার দখলে চলে আসছে সো কনসেপ্ট ক্লাস দেখেই কোন একটা চ্যাপ্টার বুঝতে চাও মানে হচ্ছে প্রথম শোনাতেই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলতে চাওয়ার মতো বোকামি করা ওকে আচ্ছা আমরা নেক্সট টপিকে যাই I tried so hard and got so far but in the end এবারে আমরা তোমাদের এই অধ্যায়ের সবচাইতে যে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা গতির সমীকরণ এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করব তোমরা এই চ্যাপ্টার থেকে যত ধরনের এম সিকিউ পাবা সিকিউ পাবা সব জায়গাতে হ্যাঁ বিশ্বাস করো এখন যে জিনিসগুলো বলবো এগুলো কাজে লাগবে এতক্ষণ যেগুলো দেখে আসছে এগুলো খালি তোমাদেরকে বেসিক বিল্ড করাইছি বেসিক 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 ওই বেসিকগুলো ইউজ করে এখন এই ইকুয়েশনগুলো শিখব ওই বেসিকগুলো শেখানো হয়েছে সো ওদের তুমি এই ইকুয়েশনগুলোকে ভালো মতো গ্র্যাপ করতে পারো বুঝছো যাতে ইউজ করতে পারো হ্যাঁ সো তোমরা মোটামুটি এই অধ্যায়ের যত সিকিউ পাবা যত এম সিকিউ পাবা গ্রাফ রিলেটেড এনিথিং এই ইকুয়েশনগুলো দিয়ে সলভ করে ফেলতে পারবা এই ইকুয়েশনগুলোকে আমরা দুইটা কেসে অ্যাপ্লাই করবো একটা হচ্ছে সমতলে কোনো একটা বস্তু সামনে যাচ্ছে কিংবা পিছনে যাচ্ছে এইসব ক্ষেত্রে অথবা কোনো একটা বস্তু পড়ে যাচ্ছে কিংবা সুজা নিচে নামতেছে এই দুইটা সিচুয়েশনে আমরা গতির সমীকরণগুলো ইউজ করব এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া গতির সমীকরণ মানে অ্যাকচুয়ালি কি ভাইয়া একটা গাড়ি একটা গাড়ি যখন চলতেছে তখন আমরা ওই গাড়িটাকে খুব ভালো মতো বোঝার জন্য ওই গাড়িটার কোন কোন জিনিসগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করি গাড়িটা কতটুকু দ্রুত যাচ্ছে মানে ব্যাগ কিংবা দ্রুতি গাড়িটার ব্যাগ যদি বাড়ে সেটা কতটুকু কত দ্রুত বাড়তেছে বা যদি কমে সেটা কত দ্রুত কমতেছে তরণ গাড়িটা কতটুকু দ্রুত অতিক্রম করতেছে স্মরণ গাড়িটা কতটুকু সময় নিল স্টার্ট টু অ্যান্ডে সময় গাড়িটার শুরুতে ব্যাগ কত ছিল গাড়িটার শেষে ব্যাগ কত ছিল বুঝতেছ একটা গাড়ির পুরা কিংবা কোনো একটা বস্তুর পুরা গতিও অবস্থা যদি তুমি বুঝতে চাও ওই গাড়িটার কি কি ভাইয়া জানতে হয় ওই গাড়িটার আদি বেগ নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হয় আদি বেগ জানতে হয় শেষ বেগ জানতে হয় আদি বেগ থেকে শেষ বেগে যে ব্যাগটা বাড়ছে কিংবা কমছে কতটুকু করে বাড়ছে প্রত্যেক সেকেন্ডে তরণ জানতে হয় স্টার্ট টু অ্যান্ডে কতটুকু সময় লাগছে টাইমটুকু জানতে হয় এই পুরো সময়ে সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে এটা ক্লিয়ার করার জন্য ভাইয়া স্মরণটা জানতে হয় তাই না এই যে আমরা পাঁচটা ভেরিয়েবল পাইলাম কিংবা চলক পাইলাম এগুলো হচ্ছে গতিবিদ্যার ভেরিয়েবলস চলক এই কোন যে কোনো বস্তু সম্পর্কে এই পাঁচটা ভেরিয়েবল নিয়ে অ্যানালাইসিস করলো এটার গতি অবস্থা খুব ভালো মতো বোঝা যায় একটা গাড়ি আসতেছে এটা আমাকে হিট করলে আমি কি মরে যাব নাকি যাব না এটা কেমন বুঝব শুরুতে বলছিলাম যে ফিজিক্সের কাজই হচ্ছে আমাদের চারপাশের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা কিভাবে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস করে ওখানে বিভিন্ন মাপ যোগ করে সো একটা গাড়ি আমার দিকে খুবই একটা গাড়ি আমার দিকে ছুটে আসতেছে এখন আমি এই পাঁচটা ডেটা অ্যানালাইসিস করে বুঝে যাব আমি কি অ্যাক্সিডেন্ট করব নাকি করব না কেমনে আমি দেখব গাড়িটার বর্তমানে ব্যাগ কত এখানে আসতে আসতে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে এখানে এসে তার ব্যাগ কত হবে অ্যান্ড তার প্রত্যেক সেকেন্ডে কতটুকু ব্যাগ বাড়তেছে বা কমতেছে এই সবগুলো দেখে আমি যদি দেখি যে সে এখন যেখানে আছে বর্তমানে যত ব্যাগ আছে এখানে আসতে আসতে ব্যাগ অনেক বেড়ে যাবে তার তরণ হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে কি বুঝে যাব যে আমাকে এসে সে হিট করবে তাই না এই তরণ শেষ ব্যাগ হ্যাঁ এইগুলো ক্যালকুলেট বা আমি এটা মাপতে পারি যে সে যে আসতেছে সে কি আদৌ ওখান থেকে আমি পর্যন্ত যে পাঁচশো মিটার দূরত্ব এতটুকু দূরত্ব কি সে অতিক্রম করতে পারবে যদি পারে তাহলে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করবো যদি না পারে আমি পারবো না সো দেখো এই ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করে আমরা বুঝতে পারি একটা গাড়ি আমার দিকে আসলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে নাকি হবে না সেরকম আরও অনেক সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করা অ্যানালাইজ করা যায় এই ভেরিয়েবলগুলো ইউজ করে এই ভেরিয়েবলগুলোর মান বের করার জন্য এখানে কয়টা ভেরিয়েবল ভাইয়া একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এখানে ভাইয়া পাঁচটা ভেরিয়েবল না অ্যাকচুয়ালি এখানে চারটা ভেরিয়েবল এই দুইটাকে
তা দিবে একটা শেষ ব্যাগ চারটে ভেরিয়েবল অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা চারটা ইকুয়েশন শিখব এর মধ্যে অলরেডি একটা কিংবা দুইটা ইকুয়েশন তোমরা শিখে ফেলছো সো খুব একটা ইনশাল্লাহ গায়ে লাগবে না দেখে তোমাদের মধ্যে কেউ একজন এসে কোয়েশ্চেন করছে ভাইয়া ভাইয়া কি স্টুডিওতে আসেন হু ইজ দ্যাট সাজিত আচ্ছা ওকে অলরাইট আচ্ছা তাহলে আমরা চারটা ইকুয়েশন ছটপট দেখে ফেলি প্রথম ইকুয়েশনটা নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন আমাদের দেখা হয়ে গেছে আমরা একটা ইকুয়েশন শিখছিলাম না তরুণ সমান শেষ ব্যাগ এবং আদি ব্যাগের মধ্যকার পার্থক্য ডিভাইডেড বাই টি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সমীকরণ এটাকে একটু গুছায় লিখলে টিটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে বিটাকে এই পাশে রেখে ইউটাকে এই পাশে পাঠিয়ে দিলে ইকুয়েশনটা হবে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এই ইকুয়েশনগুলো নিয়ে আমি আরও অনেক কথা বলবো হ্যাঁ তোমরা একটু খেয়াল রাখো হ্যাঁ দুই নাম্বারে হচ্ছে ভাইয়া দূরত্ব নির্ণয় স্মরণ নির্ণয় করার একটা ইকুয়েশন এস এইটা তোমরা জানো তোমরা ভাইয়া জানো না ব্যাগ সমান কি দূরত্ব বাই সময় তাহলে দূরত্ব সমান কত ভাইয়া ব্যাগ কিন্তু সময় তাই না বাট এখন কথা হচ্ছে এই এই ব্যাগটা কখনো ইউজ করেছে এখন সম ব্যাগ বাট যদি একটা আদি ব্যাগ থাকে এবং শেষ ব্যাগ থাকে মানে আদি ব্যাগ থেকে শেষ ব্যাগে যদি ব্যাগটা চেঞ্জ হয় তখন এই ইকুয়েশনটা কী হবে ভাইয়া সিম্পল আদি ব্যাগ ব্যাগ এবং শেষ ব্যাগের গড় নেন নিয়ে সময় দিয়ে গুণ করে দেন তাহলে এখানে ভি এর জায়গাতে কি আমরা গড় ব্যাগ নিব ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি ঠিক আছে তাহলে এই ইকুয়েশনটা কিন্তু নতুন কিছু নয় এটারই একটা একটু অ্যাডভান্সড ফর্ম ঠিক আছে এটাও নতুন কিছু নয় এটার একটা অ্যাডভান্স ফর্ম তিন নম্বর ইকুয়েশন হচ্ছে এই স্মরণ নির্ণয় করার ইকুয়েশনই হ্যাঁ একটা গাড়ির আদি ব্যাগ আমি জানি সো আদি ব্যাগটাকে টাইম দিয়ে গুণ দিলে সে কতটুকু দ্রুত যাবে এটা আমি বের করতে পারবো বাট তার তরণও হচ্ছে তার তরণের জন্য সে একটা যে ব্যাগটা বাড়তে সে এটার জন্য আর একটু দূরত্ব যাবে না ওটার জন্য এই ইকুয়েশনটাই মডিফাই হয়ে হয়ে যাবে আদি ব্যাগের জন্য যতটুকু সময় যতটুকু দূরত্ব যাচ্ছে প্লাস তরণের জন্য আরও কতটুকু দূরত্ব যাচ্ছে হাফ অ্যাট ই স্কোয়ার সো কোনো একটা বস্তুর আদি ব্যাগ যদি ইউ হয় সে যদি টি টাইম ধরে সেই আদি ব্যাগ নিয়ে চলে তাহলে সে ইউটি পরিমাণ দূরত্ব যায় এবং তার যদি শুরু থেকে তরণ থাকে তরণের জন্য সে আরও যাই হচ্ছে ওই সময় হাফ এটি স্কোয়ার দূরত্ব দূরে যোগ করলে টোটাল দূরত্ব ঠিক আছে আচ্ছা অ্যান্ড ফাইনাল ইকুয়েশন তাহলে এই তিনটা ইকুয়েশনের কিন্তু একটা সিকোয়েন্স আছে এটা বেসিক্যালি তরণের ইকুয়েশন থেকে আসছে এটা হচ্ছে দূরত্ব নির্ণয়ের ইকুয়েশন থেকে আসছে এস এস ইকুয়াল টু ভিটি ভিটা এখানে যেহেতু আদি বেগেছে শেষ বেগেছে গড় নিলাম এটা এই যে স্মরণ সমান কি ভিটি বাট এখানে আদি ব্যাগ সময়কে গুণ দিলে আদি ব্যাগের জন্য যতটুকু দূরত্ব গেছে ওইটা পাইলাম বাট তরণ হইতে হইতে যে তার ব্যাগটা বাড়ছে ওইটার জন্য আরও দূরত্ব গেছে না ওই দূরত্ব এখানে যোগ করে দিছে হাফ এড স্কোয়ার ওকে আচ্ছা এই তিনটা ইকুয়েশন সিমিলিয়ার চার নাম্বারে এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে তোমরা একটু হালকা ম্যানিপুলেশন করলে পাওয়া যাবে তোমাদের বইয়ের প্রমাণটা দেওয়া সেটা লাগে না তোমরা দেখতে পারো ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস এ এস এই এই ইকুয়েশনটার মিনিং কি মিনিং হচ্ছে ভাইয়া একটা বস্তু পাঁচশো মিটার ব্যাগ পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগ নিয়ে একটা ওয়ালে হিট করল ওখানে ওখানে হচ্ছে বা তুমি এটাকে এভাবে চিন্তা করতে পারো ভাইয়া একটা গাড়ি ফাইভ ফাইভ হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করছে তার প্রত্যেক সেকেন্ডে তরণ হচ্ছে এ মনে করো টু তাহলে সে হচ্ছে ভাইয়া এক কিলোমিটার দূরত্ব গেছে এই এক কিলোমিটার দূরত্ব শেষে তার শেষ ব্যাগটা কত হবে ওইটার জন্য আমরা ইকুয়েশনটা ইউজ করি ঠিক আছে আচ্ছা হোয়াট এভার এইভাবে মনে রাখার দরকার নেই চারটা ইকুয়েশন একটু কাইন্ডলি চোখ বন্ধ করে হ্যাঁ এই চারটা ইকুয়েশন এই চারটা ইকুয়েশনকে তুমি একটু চোখ বন্ধ করে না দেখে তুমি মোটামুটি তিরিশ চল্লিশ বার রিপিট করো যাতে চারটা ইকুয়েশন একদম ব্রেনে একদম গেথে যায় কারণ কিছুক্ষণ পরে আমরা ইকুয়েশনগুলো বারবার ইউজ করবো হ্যাঁ অ্যান্ড এমসিকিউ সিকিউ সলভিং ক্লাসে এই ইকুয়েশনগুলো বারবার আমাদের লাগবে সো ইকুয়েশনগুলো কি ভ্যাট সহজ ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এস চারটা ইকুয়েশন ঠিক আছে একটু এই ইকুয়েশনগুলো যতক্ষণ না নিজে নিজে না লিখতে পারতেছো সামনে আগে না যাও এখনই খাতা নাও লিখে ফেলো হ্যাঁ তারপর আমরা এই ইকুয়েশনগুলোকে কেমনে ইউজ করতে হয় এগুলো দেখব এর প্রথম কথা ভ্যা এখানে ভ্যারিয়েবল কয়টা আছে পাঁচটা বেসিক্যালি চারটা বাট আমি হচ্ছে এটা এটা একই ভ্যারিয়েবল যাও সুভাত এই সবগুলো ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবলকে ভাই আমরা কী নাম দিয়ে মনে রাখবো সুভাত এই ইকুয়েশনগুলোকে কী নাম দিয়ে মনে রাখবো
দেখো তুমি যে কোনো এই প্রত্যেকটা ইকুয়েশনে দেখো তো এটাতেও চারটা ভেরিয়েবল এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার টি তো একই জিনিস এক দুই তিন চার সো প্রত্যেকটা ইকুয়েশনে যেহেতু চারটা ভেরিয়েবল আছে ভাইয়া তুমি যদি বাকি তিনটার ভ্যালু জানো চতুর্থটা বের করে ফেলতে পারবো সো মনে করো তুমি এই ইকুয়েশনের হ্যাঁ এটার তুমি মনে করো টি জানো হ্যাঁ ভি জানো এ জানো তুমি কিন্তু টি এর ভ্যালু বসা দাও এর ভ্যালু বসা দাও ভি এর ভ্যালু বসা দাও ইউ বের করে ফেলতে পারবো আর যেহেতু ইউ পেয়ে গেলা হ্যাঁ এবার ইউ পেয়ে গেছো মানে কি আরও একটা ভেরিয়েবল ইউ পেয়ে গেছো এই এই চারটা ভেরিয়েবল জানো এই চারটা ভেরিয়েবলের যে কোনো তিনটা ইউজ করে তুমি চোথ পঞ্চমটা অ্যাস বের করে ফেলতে পারবা এই যে এখানে টি ইউজ করো ভি ইউজ করো ইউ ইউজ করো হয়ে যাবে তার মানে ভাইয়া এই পাঁচটা ভেরিয়েবলের যে কোনো তিনটা জানলে তুমি প্রথমে বাকি দুইটার যে কোনো একটা বের করতে পারবা দেন ওইটাকে ইউজ করে আবার আরও যেটা বাকি থাকে ওইটাকে ইউজ বের করে ফেলতে পারবা কথা বুঝছো সো এটা হচ্ছে এখানকার সিক্রেট এই সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে আমরা দুইটা সিচুয়েশনে অ্যাপ্লাই করব সামনে পিছিয়ে যাচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশনে উপরে যাচ্ছে অ্যান্ড নিচে নামতেছে এরকম একটা সিচুয়েশনে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তো আমরা হচ্ছে অলওয়েজ সামনে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু এখানকার প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যাক্টর এস ভ্যাক্টর ইউ ভ্যাক্টর ভি ভ্যাক্টর এ ভ্যাক্টর টি যদিও ভ্যাক্টর না তাই টি এর ক্ষেত্রে চিহ্ন নিয়ে ভাবার দরকার নেই আমরা যখনই কোনো একটা বস্তু সামনের দিকে যাবে হ্যাঁ তখন ওইটার ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা প্লাস ধরে নিব পিছনের দিকে গেলে মাইনাস ধরে নিব এক্ষেত্রেও সেম উপরের দিকে গেলে আমরা নিচের দিকে নামলে আমরা প্লাস ধরে নিব উপরের দিকে গেলে আমরা মাইনাস ধরে নিব ঠিক আছে এরকম মনে রেখো তাহলেই হবে তাহলে ইকুয়েশনগুলো লেখা শেষ ভেরিয়েবলগুলোর সাথে পরিচয় করাই দিলাম হ্যাঁ সো এইগুলা অ্যানালাইজ করে আসো ম্যাথ সলভ করি আচ্ছা এখানে একটা গ্রাফ আছে গ্রাফটা একটু তোমাদেরকে বুঝাই দিই গ্রাফ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে সামনে সমতরণের গতিতে গড় বেগ হচ্ছে আদি বেগ ও শেষ বেগের মাঝামাঝি সময়ের বেগ আচ্ছা এটা বলার আগে তোমাদেরকে আরও একটা জিনিস বলে নেই ভাইয়া খুব ভালো করে বলে দিচ্ছি এই ইকুয়েশনগুলো এই ইকুয়েশনগুলো আমরা ইউজ করতে পারব অনলি অনলি যদি তরণটা সমতরণ হয় সেই ক্ষেত্রে অসমতরণ হইলে মানে তরণের মান যদি শূন্য হয় শূন্য কিন্তু সমতরণই মানে ফিক্সড একটা ভ্যালু তরণের মান যদি সমতরণ হয় কিংবা শূন্য হয় সেই ক্ষেত্রে এই চারটা ইকুয়েশন ইউজ করতে পারবো যদি অসমতরণ থাকে কোথাও আমরা এগুলো ইউজ করতে পারবো না আগে থেকে বলে দিচ্ছি অ্যান্ড তোমাদের ক্লাস নাইন টেনে সমতরণ ছাড়া অন্য কোনো সিচুয়েশনে কোয়েশন সলভ করতে দেবে না সো যদি অসমতরণ দেয় ওখানে ক্যালকুলাস লাগে গণিতের আরও অ্যাডভান্সড একটা অ্যাপ্লিকেশন ওইটা তোমাদের লাগবে না হ্যাঁ ওইটা অনার্স লেভেলে লাগে বেসিক্যালি আচ্ছা হোয়াট এভার সো ডান তাহলে এবারে এই জিনিসটা দেখো এখানে গড় ব্যাগ সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিচ্ছে এই যে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু এই বড় হাতের ভি মানে হচ্ছে গড় ব্যাগ তাহলে কোনো একটা গাড়ি যখন সমতরণে যায় হ্যাঁ দেখো সময়ের সাথে সাথে তার ব্যাগটা ইউ থেকে বাড়তে 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 এখানে গেছে তাহলে এখানে ভাইয়া তাহলে শুরুতে একটা ব্যাগ ছিল শেষে একটা ব্যাগ ছিল তাই না অ্যান্ড সমতরণে গেছে তাহলে এই পুরো সময়ে একটা গড় ব্যাগ পাওয়া যাবে না এই গড় ব্যাগটা কি হয় মাঝামাঝি সময়ের যে ব্যাগটা আছে না এটা তার মানে আমরা গড় ব্যাগ গড় ব্যাগ যদি কোনো একটা বস্তু সম ইউ এখানে লিখে দিচ্ছি কোনো একটা বস্তু ইউ আদি ব্যাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করছে টি সময় পর তার ব্যাগ হয়েছে ভি অ্যান্ড এখানে তরণ ছিল সমতরণ তরণের ভ্যালু কথা আমি জানি না সেক্ষেত্রে এখানে গড় ব্যাগ আমি বি বার্ড দিচ্ছি গড় ব্যাগ কত হবে ইউ প্লাস ভি বাই টু এটা একটু মনে রেখো ঠিক আছে আচ্ছা দান অ্যান্ড তরণ চাইলে তুমি ইজিলি বের করে ফেলতে পারো তরণটা এই যে ভি মাইনাস ইউ বাই ইউ থেকে ভিতে যাইতে যে সময়টুকু লাগছে সময়টা দিয়ে ভাগ দাও ভাগ দিলে এখানে তরণটা পেয়ে যাবে দ্যাটস ইট ওকে তাহলে আসো আমরা এবার কোয়েশ্চেন সলভিংয়ে চলে যাই আমরা ওই চারটা ইকুয়েশন দিয়ে সলভ করবো তোমাদের বইয়ে এই কোয়েশ্চেনগুলোকে হয়তো একটু অন্যরকমভাবে সলভ করছে বাট আমরা অত প্যাচালে যাব না আমরা একদম সহজ দেখবো কয়টা ভেরিয়েবল দেওয়া আছে কোনটা বের করতে বলছে চারটা ইকোয়েশনের কোনটাতে বসাইলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভেরিয়েবলটা পেয়ে যাব ওইভাবে করব ঠিক আছে আসো দেখি একটা গাড়ির ব্যাগ এক মিনিটে স্থির অবস্থা থেকে বেড়ে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার হয়েছে গাড়িটির তরণ কত 
তাহলে ভাইয়া দেখো কি বের করতে বলছে তরণ বের করতে বলছে এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট গাড়িটার ভাই একটা গাড়ির ব্যাগ এক মিনিটে স্থির অবস্থা থাকে তার মানে ভাইয়া কি গাড়িটা স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করছে এক মিনিট পরে তার ব্যাগ সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার ব্যাগটা কি বাড়ছে তরণ আছে তরণটা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে ভাই দেখো সময়টা দেওয়া আছে সময়ের ভ্যালু দেখো আমরা ফিজিক্সে আমরা সময় নিয়ে ডিল করলে অলওয়েজ সেকেন্ড ডে নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে এম কে আসপুত কাজ করবো এসআই এককে কাজ করবো সময় অলওয়েজ সেকেন্ড ডিল করব ব্যাগ অলওয়েজ মিটার পার সেকেন্ডে ডিল করব দূরত্ব দৈর্ঘ্য এগুলো অলওয়েজ মিটারে ডিল করব এ তো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সময় কত এক মিনিট তার মানে সিক্সটি সেকেন্ড আর কি দেওয়া আছে আদি ব্যাগ দেওয়া আছে আদি ব্যাগ শুরুতে জিরো এটা এনি ইউনিট বসাইতে পারো জিরো মিটার পার সেকেন্ড এবার শেষ ব্যাগ কত ভাইয়া শেষ ব্যাগ হচ্ছে ভাইয়া দেখো তো সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার বাট একটু মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে কোনো সমস্যা নাই সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার দেওয়া আছে মানে ওয়ান আওয়ার দেওয়া আছে তাহলে ভাইয়া এটা তো একদম সহজ ভাইয়া উপরে সিক্সটি কিলোমিটারকে মিটারে নিয়ে নাও এক হাজার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে মিটার চলে আসবে আর ভাইয়া নিচে ওয়ান আওয়ার ওয়ান আওয়ার মানে সেকেন্ডে নিয়ে নাও ওয়ান আওয়ার মানে কি সিক্সটি মিনিটস সিক্সটি মিনিটসকে আবার সেকেন্ডে নিলে সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি হয়ে যাবে তাহলে এটার ভ্যালুটা ভাইয়া কত হবে এটার ভ্যালুটা হবে হচ্ছে এখানে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার আছে তো এটাকে আমি মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে নিলাম আমি একটু ক্যালকুলেট করে দেখি ভ্যালুটা কত হবে এটার ভ্যালুটা হবে হচ্ছে ভাইয়া এটা ঠিক আছে মিটার পার সেকেন্ড একটু মনে রাখো ওকে বেসিক ক্যালকুলেশন বা কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে নেওয়ার সূত্র আছে তুমি জাস্ট থ্রি পয়েন্ট এখানে লিখে দেয় জিনিসটা তোমরা তাহলে এই কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে যদি মিটার পার সেকেন্ডে নিতে চাও থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করবা ভাগ এটাকে আর যদি মিটার পার সেকেন্ড থেকে কিলোমিটার পার আওয়ারে আসতে চাও তাহলে কি করবা গুণ করবা মিটার পার সেকেন্ডের ভ্যালুটাকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে গুণ করবা তাহলেই হবে তাহলে জিনিসটা তো এই কিলোমিটার পার আওয়ারটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে তুমি এটা পাবা আর মিটার পার সেকেন্ডকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে যদি তুমি গুণ করো তাহলে এটা পাবা ঠিক আছে আচ্ছা আর এটা দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে এটা পাবা সো সিক্সটিকে যদি তুমি থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ দাও এই যে সিক্সটিকে যদি তুমি থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ দাও এই ভ্যালুটা পাবা আবার এই ভ্যালুটাকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে গুণ দিলে এই ভ্যালুটা পাবা মিটার পার সেকেন্ড থেকে কিলোমিটার পার আওয়ার চলে যাবে হ্যাঁ ভাই দেখো তিনটা ভেরিয়েবল জানি আমি চতুর্থ ভেরিয়েবলটা বের করা যাবে না বের করা যাবে তাহলে ভাইয়া আমি একটু চারটা ইকুয়েশনের দিকে যাই হ্যাঁ আমাদের চারটা ইকুয়েশন যেন ভাই কী ছিল চারটা ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে আমাদের প্রথমটা হচ্ছে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি দ্বিতীয়টা হচ্ছে এস ইস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি ওয়াই টু ইন টু টি তৃতীয়টা হচ্ছে এস ইস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু আইস এস তাহলে ভাই দেখো আমরা জানি কি কি ভাই আমরা জানি হচ্ছে টি ইউ ভি এই তিনটা ইউজ করে এ ইউজ করবো এ কই কই আছে এ আছে এটাতে এটাতে নাই এটাতে আছে এটাতে আছে তো দেখো এটা ইউজ করলে এস লাগবে এটা বাদ এটা ইউজ করলে আমাদের কি লাগবে এস লাগবে বাদ এই ইকুয়েশনটাতে দেখো ইউ এর ভ্যালুটা বসাই দিব এটা বসাই দিব টিটা বসাই দিব ভি পাওয়া যাবো তাহলে এখানে লিখে দিই আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করবো ভি ইউজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি ইউ এর ভ্যালু কত জিরো এ এর ভ্যালু কত ভাইয়া জানি না সমস্যা নেই আর টি এর ভ্যালু কত সিক্সটি আর শেষ ব্যাগের ভ্যালু কত সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স সেভেন ব্যাস এখান থেকে এটা বের করে ফেলো এর ভ্যালুটা কত আসবে আমি বলে দিচ্ছি এর ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন এইট তরণের একক যেন কত মিটার ব্যাগটাকে যা সেকেন্ড দিয়ে ভাগ দিব মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু ডান এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সলভড এটাকে চাইলে তোমরা অন্যভাবে চিন্তা করতে পারবা পালতা ভাই তরণই তো বের করতে বসে তরণ মানে যেন কি হয় শেষ ব্যাগ মানে সাদি ব্যাগ বাই সময় এমনি বের করতে পারো বিয়ের ভ্যালু বসে দাও ইয়ের ভ্যালু বসে দাও টিয়ের ভ্যালু বসে দাও এই ভ্যালুই আসবে ঠিক আছে বাট আমি সাজেস্ট করবো গতিবিদের সবগুলো কোয়েশ্চেনকে ওইভাবে অ্যাপ্রোচ দেবা কী বের করতে বলছে ওটা বের করার জন্য কয়েকটা ডেটা দেওয়া আছে কোন ইকুয়েশনটাতে বসালে বের হবে সফট ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো এটাতে কী করতে বলছে দেখি আমরা ওই অ্যাপ্রোচেই মানে কী কী দেওয়া আছে কী বের করতে বলছে কোন ইকুয়েশনে বসালে হবে ওভাবে আগে ওকে আচ্ছা দেখো 
একটা গাড়ি সিক্সটি মাইলস পার আওয়ার ব্যাগে চলতে চলতে হঠাৎ তার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শুরুতে তার ব্যাগ কত আদি ব্যাগ দেওয়া আছে আদি ব্যাগটা সিক্সটি মাইলস পার আওয়ারে দেওয়া আছে তাহলে ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এখন কি হবে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাগটা যে শুরুতে সিক্সটি মাইলস পার আওয়ার ব্যাগটা যাচ্ছে যাচ্ছে ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যায় এখন কমতে থাকবে তাই না একটা পর্যায়ে থেমে যাবে গাড়িটি থামতে পাঁচ মিনিট সময় লাগছে তাহলে একটা পর্যায়ে কি গাড়িটা থেমে যাবে না পাঁচ মিনিট পরে শেষ বেগ কত শেষ বেগ শূন্য জিরো মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড এই যে এখান থেকে মন্ত সময় কতটুকু লাগছে ফাইভ মিনিট মানে ফাইভ ইন্টু সিক্সটি সেকেন্ডস লাগছে ঠিক আছে গাড়িটার মন্দন কত জানতে চাইছে খুব স্বাভাবিক ব্যাগ ছিল কমতে কমতে থেমে গেছে মন্দন হয়েছে মন্দনটা বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আদি ব্যাগটা কত এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যাই তো সিক্সটি মাইলস পার আওয়ারকে কেমনে নিব এখান থেকে একটু দেখি সিক্সটি মাইলস পার আওয়ার নেওয়া অত কঠিন কিছু না এখানে নিয়ে নেই সিক্সটি সিক্সটিটাকে মাইল থেকে কিলোমিটারে নিতে হবে কিলোমিটার থেকে আমরা মিটারে নিব তাহলে এক মাইল সমান কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার তাহলে সিক্সটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দিলাম কী হয়ে গেল কিলোমিটারে চলে গেল এইবার এটাকে আমরা ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম কি হয়ে গেল মিটার চলে গেল এর নিচে পার আওয়ার মাইল পার আওয়ার দেওয়া আছে না সো এখানে সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি মাল্টিপ্লাই করলে আমরা আলটিমেটলি এখানে যে ভ্যালুটা পাবো এই ভ্যালুটা হবে হচ্ছে আমি যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাগ এখানে লিখি টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট কোথায় টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট মিটার দেখো তিনটা ভ্যালুয়েবল জানি আমাকে মন্দন বের করতে বলছো মানে এ বের করতে বলছো এটার ভ্যালুটা ঋণাত্মক আসবে এটা আমরা বের করবো হ্যাঁ ভাই আবারও দেখো ইউভিটি দেওয়া আছে ইউভিটি ওয়ালা ইকুয়েশন সেটাতে এ বের করা যাবে কোনটা ভিজিকাল টু ইউ প্লাস এটি লিখে ফেলো ভিজিকাল টু ইউ প্লাস এটি তাহলে এখানে ভাই তুমি ইউ এর ভ্যালুটা বসায় দাও কত টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট এটা আমরা বের করবো তাই না টাইম কত ভাইয়া টাইম হচ্ছে ফাইভ ইন্টু সিক্সটি তাই না এখান থেকে আর শেষ বেগ কত জিরো সো এখান থেকে যদি আমরা এ ক্যালকুলেট করি এর ভ্যালুটা কত পাবো ডেফিনেটলি ঋণাত্মক একটা ভ্যালু আসবে এখানে এর ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো এইট নাইন মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের তরণের মান ঋণাত্মক মান আমরা যদি মন্দন লিখি এখানে আমরা যদি মন্দন লিখি তখন কিন্তু মাইনাস দেওয়া যাবে না মানে অলরেডি বলে ফেলছি মাইনাস সো এখন ভ্যালুটা বললেই চলবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট নাইন মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু এটা হচ্ছে আমাদের আর একটা আনসার কিংবা অন্য রকম আনসার ঠিক আছে এটাকেও কিন্তু চাইলে তোমরা অ্যাপনে করতে পারতাম ভি মাইনাস ইউ বাই টি ঠিক আছে তোমার যেটা ভালো লাগে তোমরা এটা করতে পারো আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে আরও একটা এক্সাম্পল দেখি এগুলো তোমাদের সব বইয়ের এক্সাম্পল হ্যাঁ তোমাদের বইটা পুরোটা লাইন বাই লাইন আমরা সলভ করে দিচ্ছি বইয়ের প্রত্যেকটা কী পয়েন্ট ধরে দিচ্ছি কারণ এস এসসির ক্ষেত্রে বেসিকালি তোমাদের বোর্ডের এই মেন বইয়ের প্রত্যেকটা লাইন থেকে এম সি কিউ সিকিউ কোয়েশ্চেনগুলো হয় কথা বুঝছো এই জন্য আমরা বইটা ধরে ধরে এগোচ্ছি এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এই চ্যাপ্টার থেকে বিগত বছরের যত এম সিকিউ সিকিউ কোয়েশ্চেন আসছে সলভ করাই দিব হ্যাঁ পরের ক্লাসগুলোতে সো দ্যাট তুমি এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোশ্চেন আসলে যাতে তোমার মিস না হয় আচ্ছা একটা বুলেট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে ছুটে তার মানে আদি ব্যাগ কত একটা বুলেট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে ছুটে একটি দেয়ালের মাঝে টেন সেন্টিমিটার ঢুকলো ঢুকে থেমে গেছে বুলেটের মন্দনটা কত মন্দনটা বের করতে হবে সো ভাইয়া দেখো আদি ব্যাগ জানা আছে আদি ব্যাগ কত আদি ব্যাগ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার পার সেকেন্ড তার মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান থাউজেন্ড কিলোমিটার থেকে মিটারে নিয়ে নিলাম আর সেকেন্ড নিচে তো সেকেন্ড আসেই ঠিক আছে সো ওয়ান সেকেন্ড সো এটা এটা এটাকে যদি ডিভাইড করি এটার ভ্যালুটা কত আসবে এটার ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে এক দুই তিন এত মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে তার আদি ব্যাগ ঠিক আছে হিসাব করে এটা আসবে পনেরোশো মিটার পার সেকেন্ড শেষ ব্যাগ কত ভাইয়া বোলেটটা কিন্তু এই ব্যাগে ঢুকা শুরু করছে ঢুকে টেন সেন্টিমিটার গিয়ে থেমে গেছে সো শেষ ব্যাগ কিন্তু শূন্য শূন্য মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড ভাই তার স্মরণ কতটুকু হয়েছে স্মরণ হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার 
কিংবা আমরা বলতে পারি টেন কে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করলে মিটারে চলে যাবে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করলে আসবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মিটার টেন কে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করা যায় কথা টেন ইনভার্স টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা কথা মানে সি সেন্টি মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সি এর জায়গায় টেন টু দি মাইনাস টু লিখে দেওয়া বা তুমি টেন কে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড দিয়ে দেখতে পারো দেখো ভাইয়া তিনটা ভ্যালু জানি কি বের করতে বলছে আমাদেরকে এ বের করতে বলছে সো এটার ক্ষেত্রে কিন্তু এ ইজ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এই কোয়েশন ইউজ করলে চলবে না কারণ ভি জানি বাট ইউ জানি ইউ জানি বা টি জানি না সো এই জন্য ভাইয়া আমরা দেখো ইউ ভি এস এই তিনটা ভেরিয়েবল জানি এই তিনটা ভেরিয়েবলকে কোন ইকুয়েশনে বসাইলে আমরা এ পাইতে পারি দেখো ইউ ভি এস দেখো 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 কোথায় কোথায় ইউ ভি এস ইকুয়েশনগুলো কোথায় আমাদের এইখানে দেখো ইকুয়েশনগুলো ভাইয়া এটাতে এস নাই ভাদ এটাতে এস আছে বাট আমাদের জানা আছে অনলি ইউ ভি এস টি জানা নাই বাদ টি জানা নাই বাদ এটাতে দেখো ইউ এর ভ্যালুটা বসাইলাম ভি এর ভ্যালুটা বসাইলাম এস এর ভ্যালুটা বসাইলাম ডান আমরা এখান থেকে তরণটা পেয়ে যাবো তার মানে এখানে কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করবো আমরা ভাইয়া চার নম্বর ইকুয়েশনটা ইউজ করবো যেখানেই দেখবা কোনো কিছু একটা বাধা খেয়ে থেমে গেছে ব্র্যাক কষে থামাই ফেলছে ওখানেই দেখবা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হয় ভি ইউজ ভি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস এস তাহলে এখানে লিখে ফেলি ভি স্কোয়ার ইজকুল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস এ এস তাহলে ভাইয়া আমরা এ বের করব তাই না সো ভি এর ভ্যালুটা বসায় দাও ভি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো স্কোয়ার ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে ভাইয়া এটা পনেরোশো স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ইন্টু এস এর ভ্যালু কত ভাইয়া এস এর ভ্যালু হচ্ছে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সবগুলাই এস আই ইউনিটে নেওয়া আছে মিটার সেকেন্ড এগুলোতে নেওয়া আছে সো এটা যদি ক্যালকুলেট করো এখানে এ এর ভ্যালু পাবা এখানেও শুরুতে ব্যাগ বেশি ছিল তারপর থেমে গেছে মন্দন হয়েছে তারপরে ঋণাত্মক একটা ভ্যালু পাবা এখানে ঋণাত্মক ভ্যালুটা করতে আসবে অনেক বিশাল বড় একটা ভ্যালু আসবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ চারটা জিরো মিটার সেকেন্ড এটা হচ্ছে ভ্যালু ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ ডাবল জিরো ডাবল জিরো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ডান এটা হচ্ছে তরণের মান আর মন্দন লিখলে জাস্ট মাইনাস দিতে হবে না জাস্ট এখানে ভ্যালুটা দিয়ে দাও ডান সলভ ঠিক আছে তা এখান থেকে আশা করি আমাদের আর কোনো কোশ্চেন নাই না আর কোনো কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না ডান আমরা নেক্সট এই সেম সূত্রগুলাই এই চারটা সূত্রকে আমরা আমরা হচ্ছে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে উপর থেকে কোনো একটা বস্তুকে নিচের দিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রে দেখব বা একটা বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে এক্ষেত্রে দেখব তার আগে আমরা পরন্ত বস্তু ছোটোখাটো কয়েকটা সূত্র আছে নতুন কোনো সূত্র না আগের সূত্রগুলাই যা একটু মডিফাইড হবে ওইগুলো জেনে নিব ঠিক আছে ওকে ওকে তো পরন্ত বস্তু সূত্র এটা এখানে তিনটা সূত্র আছে ছোট ছোট বাট এই সূত্রগুলো অ্যাকচুয়ালি নতুন কোনো সূত্র না আমরা যে চারটা সূত্র দেখে আসছে না ওইগুলার একটা স্পেশাল ফর্ম কারণ পরন্ত বস্তু মানে একটা বস্তু উপর থেকে একে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে পরন্ত বস্তু মানে কি পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে ওটার আদি ব্যাগটা শূন্য হয় আদি ব্যাগটা শূন্য হয় এই যে এখানে একটা বস্তু ছেড়ে দিচ্ছি নিচে হ্যাঁ এরকম এই যে ছেড়ে দিচ্ছি এই যে শুরুতে কিন্তু আদি ব্যাগটা শূন্য হয় এবং যখন পড়তেছে সে কিন্তু মুক্তভাবে পড়তেছে মুক্তভাবে পড়তেছে মানে কি মুক্তভাবে পড়তেছে মানে কিছুক্ষণ আগে বলছে না মুক্তভাবে পরন্ত কোনো একটা বস্তুর প্রত্যেক সেকেন্ডে তার তরণ কত করে বাড়ে নাইন মিটার পার সেকেন্ড করে বাড়ে সো এটার তরণ হবে হচ্ছে এটা আমরা একটা স্পেশাল নাম দিব আর যেহেতু এটা গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন এটার নাম দিব হচ্ছে জি এটার ভ্যালু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু ঠিক আছে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস চেঞ্জ করে নিলে যে চারটা সূত্র দেখে আসছেন এগুলো হালকা একটু চেঞ্জ হয় ওইগুলোই পরন্ত বস্তু সূত্র সো পরন্ত বস্তুর প্রথম সূত্রটা হ্যাঁ এটাতে যাওয়ার আগে আমি হচ্ছে তোমাদেরকে একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখাইতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে দেখাই ফেলি সেটা হচ্ছে ভাইয়া এটা কিন্তু একটা ভারী একটা জিনিস এটা কিন্তু একটা পাতলা একটা জিনিস হ্যাঁ সো খুব স্বাভাবিক আমি যদি এগুলোকে ছেড়ে দেই তোমাদেরকে যদি কোশ্চেন করি যে ভাইয়া বলতো কোনটা আগে পড়বে কোনটা পরে পড়বে তোদের বেশিরভাগই অ্যান্সার দিবি যে ভাইয়া ভারীটা আগে পড়বে পাতলাটা পরে পড়বে আচ্ছা দেখি কি হয় ইয়া ভারীটা আগে পড়ছে আবারও দেখাই ভারীটা আগে পড়ে গেছে পাতলাটা পড়ে পড়ছে তো এই যে ভারীটা আগে পড়তেছে পাতলাটা পড়ে পড়তেছে এই কথাটা কিন্তু ভাই সবসময় সত্যি না 
পাতলাটা এবং ভারীটা একসাথেও পড়তে পারে দেখাই নিচে কাগজটাকে ছোট করে ফেললাম এটার ভর কিন্তু কমে নেই এটা কিন্তু পাতলা হয় নাই এটা কিন্তু আগের ভরেই আছে এটাও আগের ভরে আছে এটা স্টিল ভারী এটা স্টিল পাতলা এখন দেখ ভাই দুইটা একসাথে পড়বে এই যে দেখ এই যে দেখ দুইটা একসাথে পড়বে দেখছিস একদম একসাথে পড়ছে দুইটা আবারও দেখাই এই যে দেখ দুইটা একসাথে পড়তেস এই যে এই যে দুইটা একসাথে পড়তেস দেখছিস আবার যদি আমি আবারও এই পাতলা জিনিসটা কি জাস্ট ফর্মটা যদি চেঞ্জ করে দেই ওপর থেকে ছাড়তেছি এই যে দেখ ভারীটা আগে পড়বে পাতলাটা পরে পড়বে এইখানে যে কাহিনীটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে গ্যালিলিউর তিনটা সূত্র আছে পরন্ত বস্তু গ্যালিলিউ বলতেছে তুমি যদি কতগুলো বস্তুকে স্থির অবস্থান থেকে মুক্তভাবে মুক্তভাবে মানে তরণ কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট মুক্তভাবে ছেড়ে দাও তাইলে সবগুলো বস্তু হ্যাঁ সমান সময়ে একই সময়ের নিচে পড়বে সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে এই যে সূত্রটা হ্যাঁ এটাই হচ্ছে গ্যালিলিউর প্রথম সূত্র এখানে শর্তটা কি ভাইয়া তাহলে আমরা দুইটা কেস দেখছি তাই না একটা কেসে পাতলা এবং ভারীটা একসাথে পড়তেছিল আর একটাতে পাতলা এবং ভারীটা একসাথে পড়তেছিল না দেখ যে ক্ষেত্রে পড়তেছিল না ওখানে একটা জিনিস দেখ কাগজটা কিন্তু ছড়ানো ছিল তাই না কাগজটা ছড়ানো ছিল ছড়ানোর কারণে কাগজটা যখন পড়তেছিল তখন কিন্তু সে মুক্তভাবে পড়তে পারতেছিল না তখন কিন্তু তাকে বাতাস উপরের দিকে বাধা দিচ্ছিল আর কলমটা কিন্তু কম্পেক্ট করার কারণে বাতাস কিন্তু তাকে বাধা দিতে পারতেছিল না কারণ এটা ছোট বুঝছি মানে এটার শেপটা ছোট চিকন এই জন্য বাতাস বাধা দিতে পারতেছিল না তার মানে আমরা কিন্তু গ্যালিলিউ যে বলে গ্যালিলিউর যে প্রথম সূত্র গ্যালিলিউর প্রথম সূত্রটা কি গ্যালিলিউর প্রথম সূত্র হচ্ছে আমি যদি একদম বই থেকে হুবহুভাবে বলি স্থির অবস্থান থেকে এবং একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে এবং তো দেখাইতে পারলাম সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করছে শর্ত কি হইতে হবে বিনা বাধাই হইতে হবে প্রথম ক্ষেত্রে যখন একসাথে পড়তেছিল না তখন কাগজটা ছড়ানো বলে এটাতে বাধা বেশি লাগতেছিল এটাতে বাধা কম লাগতেছিল এই জন্য একটা আগে পড়ছে একটা পরে পড়ছে বাট যখন আমরা কমপ্লিটলি বাধা সরাই দিচ্ছি এই রুমটাকে যদি বায়ু শূন্য করে দিতাম তখন ওই ছড়ানো কাগজ আর এই কলম দুইটা একসাথেই নিচে পড়ত সো প্রথম সূত্র হচ্ছে স্থির অবস্থান থেকে সমান উচ্চতা থেকে বিনা বাধাই যদি একাধিক বস্তুকে পড়তে দেয় এদের ভর যাই হোক না কেন সবগুলো সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সূত্র ঠিক আছে আচ্ছা তাইলে সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে এই কোয়েশনটাকে আমরা চালিয়ে লিখতে পারি এস ইস প্রপোর্শনাল টু টি ঠিক আছে এইভাবে লেখা যায় সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে আচ্ছা এইবারে এটাকে এই এই সূত্রটাকে এভাবে একদম ম্যাথমেটিক্যাল রূপ দিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না এখানে আরও কাহিনী আছে ওই কাহিনীগুলা এখন না বলি ঠিক আছে বাট প্রথম সূত্র এটাই সমান আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে ইউজ ইকুয়াল টু জিরো হলে মুক্তভাবে পড়লে একই উচ্চতা থেকে পরন্তু সকল বস্তু সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্রটা কি ভাইয়া দ্বিতীয় সূত্রটা হচ্ছে এগুলো আর আমি মুখে বলবো না আমরা যে চারটা ইকুয়েশন শিখছিলাম না ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি আর একটা কি শিখছিলাম এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি আর একটা শিখছিলাম এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার আর একটা শিখছিলাম ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এস ঠিক আছে এই সূত্রগুলার হ্যাঁ স্পেশালি এই যে এই তিনটা সূত্র মডিফাই করলে কিন্তু আমরা গ্যালেলিওর যেই পরন্ত বস্তু তিনটা সূত্র এটা পাওয়া যায় যেমন এটা কিন্তু মডিফাই করা শেষ এইটারই একটা ভার্সন হচ্ছে এই যে এই যে যদি ইউ এবং ভি হ্যাঁ আচ্ছা এটা বাদ রাখি এটা থেকে এই সূত্রটাকে হালকা মডিফাই করলে প্রথম সূত্রটা পাওয়া যায় বাট এখানে কিছু ঘাই নিয়ে আসে এই জন্য এটা ধরতেছে না এই যে এই সূত্রটা এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দ্বিতীয় সূত্র কেমনে দ্বিতীয় সূত্র ভাই এটা দেখতো এই যে 
বস্তুটা যে নিচে পড়তেছে তরণটা কি কনস্ট্যান্ট না আর আদিবেগটা কি শূন্য না এক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি ভি ইজ ইকুয়াল টু জিরো প্লাস এটি এই যে প্রথম সূত্রটা ওই যে আমাদের চারটা ইকুয়েশনের প্রথম ইকুয়েশনটা এটার ক্ষেত্রে দেখ তো ভাই এই যে দেখ আদিবেগ শূন্য আর একটা কনস্ট্যান্ট তরণ নিয়ে সে নিচে নামতেছে এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট এটাকে আমরা কি লিখতে পারি এটাকে আমরা লিখতে পারি ভি ইজ ইকুয়াল টু জিটি লিখতে পারি তাই না জি কনস্ট্যান্ট এটাকে এই কনস্ট্যান্টটাকে উঠায়া সমান চিহ্নটাকে উঠায় আমরা এটা লিখতে পারি না সমানুপাতিক চিহ্ন দিতে পারি না দিতে পারি ক্লাস এইটা নিশ্চয়ই দেখে আসছো তোমরা সো এই যে এইটাই হচ্ছে আমাদের গ্যালেলিওর দ্বিতীয় সূত্র বি সমানুপাতিক টি মানে হচ্ছে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত সকল বস্তু হ্যাঁ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত ব্যাগটা তার সময়ের সমানুপাতিক ঠিক আছে মানে সময় যত বাড়তে থাকবে সময় যদি দ্বিগুণ হয় ব্যাগটা দ্বিগুণ হইতে থাকবে সময় যদি তিন গুণ হয় ব্যাগটা তিন গুণ হইতে থাকবে সময় যদি চার গুণ হয় ব্যাগটা চার গুণ হইতে থাকবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সূত্র বা এই সূত্রটাকে চাইলে এভাবে লেখা যায় ভি ওয়ান ভি টু ইজ ইকুয়াল টু টি ওয়ান টি টু সমান কনস্ট্যান্ট এভাবে লেখা যায় ঠিক আছে আচ্ছা বা এটাকে আরো অন্যভাবে লেখা যায় আর এটার আরেকটা ফর্ম হচ্ছে এটা লেখা যায় দেখাই ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু সমান ভি থ্রি বাই টি থ্রি সমান কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে প্রথম বস্তু টি ওয়ান টাইম পর তার ব্যাগ হয়েছে ভি ওয়ান দ্বিতীয় বস্তু টি টু টাইম পর তার ব্যাগ হয়েছে ভি টু তৃতীয় বস্তু টি টু টাইম পর তার ব্যাগ হয়েছে ভি থ্রি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এদের প্রাপ্ত ব্যাগের একটা নির্দিষ্ট সময় পর যে ব্যাগটা প্রাপ্ত হয়েছে ওই ব্যাগটা এবং ওই সময়টার অনুপাত সবগুলো বস্তুর ক্ষেত্রে সমান এভাবে চিন্তা করা যায় অথবা চিন্তা করা যায় হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর তার যে ব্যাগটা হবে ব্যাগটা টাইমটার উপর ডিপেন্ড করবে টাইম যদি বেশি হয় ব্যাগটা বেশি হবে টাইম কম হলে ব্যাগটা কম হবে টাইম যদি দ্বিগুণ বাড়ানো হয় ব্যাগটা দ্বিগুণ হবে মানে মনে কর একটা বস্তু পড়তেছে এখন তার ব্যাগ জিরো নিচে নামতে 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 মনে কর এখন তার ব্যাগ ওয়ান হয়েছে ঠিক আছে অ্যান্ড টাইম হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড ঠিক আছে এখন ব্যাগটাকে আমি বাড়ায় দশ গুণ করে দিলাম সরি সময়টাকে দশ গুণ করে দিলাম ব্যাগটা দশ গুণ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্রের মর্ম কথা এটা বেসিক্যালি এই প্রথম ইকোয়েশনটা থেকে আসছে ঠিক আছে দ্বিতীয় ইকোয়েশনটা কোথ থেকে তৃতীয় তৃতীয় ইকোয়েশনটা কোথ থেকে আসছে ওইটার জন্য একটু জায়গা ফাঁকা থাকলে ভালো হইতো হ্যাঁ আমি একটু এই স্লাইডটাকে একটু ডুপ্লিকেট করি এই যে আমরা যদি এই সূত্রটার দিকে দেখি এই যে এই সূত্রটা এইটার ক্ষেত্রে যদি আমরা পরন্ত বস্তুর সূত্র অ্যাপ্লাই করি পরন্ত বস্তুর সূত্র মানে কি পরন্ত বস্তুর সূত্র মানে ইউ জিরো হয়ে যাবে তাহলে এই পড়াটা জায়গায় জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে আর তরণটা কি কনস্ট্যান্ট জি তার মানে আমরা সূত্রটা আমরা এখানে লিখি তৃতীয় সূত্র তৃতীয় সূত্রের ক্ষেত্রে ওই ওইটার ফর্মটা কি হবে অ্যাসিজ ইকুয়াল টু প্রথমটা জিরো হয়ে যাচ্ছে আর এখানে কি থাকতেছে হাফ জি টি স্কোয়ার থাকতেছে এর ভ্যালুটা জি হয়ে যাবে তো এই জায়গাটা কনস্ট্যান্ট তাই না কনস্ট্যান্ট হলে এখানে কি লিখতে পারি অ্যাস সহানুপাতিক টি স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে পরন্ত বস্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর যে ব্যাগটা অর্জন করে হ্যাঁ এটা ওই সময়ের সমানুপাতিক মানে সময় বাড়াইলে ব্যাগটা বাড়ে বাট একটা নির্দিষ্ট সময় পর সে যে দূরত্বটা অতিক্রম করে এটা ওই সময়ের বর্গের সমানুপাতিক মানে সময় যত বাড়াবি সে তত আরও ব্যাগ যতটুকু বাড়বে তার চাইতে আরও অনেক বেশি হারে তার দূরত্বটুকু অতিক্রান্ত দূরত্বটুকু বাড়বে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে এই সূত্রটা এটাকে চাইলে আরও অনেক ফর্মে লেখা যায় আর দরকার নেই এইচএসিতে গিয়ে অনেক ফর্মে লেখা শেখার দরকার আছে অনেকভাবে চিন্তা করার দরকার আছে বাট এসএসিতে এতটুকু নেব এটা তৃতীয় সূত্র তাহলে ভাই আমি যদি বলি তাহলে আমি এভাবে বলতে পারি ভাই ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এটা থেকে দ্বিতীয় সূত্রটা পাই প্রথম সূত্রটা কি সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে বিনা বাধাই স্থির অবস্থান থেকে পরন্ত সকল বস্তু এটা হচ্ছে প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা বাদ দিয়ে দিব লিখব বি সমানুপাতিক টি বিনা বাধাই স্থির অবস্থান থেকে পরন্ত কোনো বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত ব্যাগ তার সময় সমানুপাতিক এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র তৃতীয় সূত্রটা কি লিখব বিনা বাধাই স্থির অবস্থান থেকে পরন্ত কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব তার সময়ের বর্গের সমানুপাতিক ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের তিনটা সূত্র ঠিক আছে
আচ্ছা প্রথম সূত্রটা ওই আমরা এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে মনে রাখবি দ্বিতীয়টা হচ্ছে ব্যাগের সূত্র ব্যাগের সাথে সময়ের সম্পর্ক তৃতীয়টা হচ্ছে স্মরণের সাথে সময়ের সম্পর্ক এভাবে মনে রাখলেই হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের আমরা যেটা বুঝলাম পরন্ত বস্তুর সূত্র হ্যাঁ এগুলো অ্যাকচুয়ালি নতুন কিছু না হ্যাঁ প্রথম সূত্রটা আমি একদম হাতে নাতে এক্সপ্লেন করে দেখালাম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্র ওই যে আমাদের যে ইকুয়েশনগুলো আছে ওই দুইটা ইকুয়েশনকে একটু মডিফাই করলে আদি বেগ জিরো বসালে আর তরণটা কনস্ট্যান্ট করে দিলে যেই নতুন দুইটা ইকুয়েশন আসছে আসে বি সমানুদ্ধ একটি এস সমানুদ্ধ একটি স্কোয়ার এই দুইটা ইকুয়েশন আর শুরুর ইকুয়েশনটা এগুলো মিলাই হচ্ছে আমাদের পরন্ত বস্তুর গ্যালেরিওর সূত্র হ্যাঁ তিনটা সূত্র ডান তাহলে পরন্ত বস্তুর সূত্র ক্লিয়ার এখান থেকে হচ্ছে আমরা এই পরন্ত বস্তু রিলেটেড কয়েকটা কোয়েশ্চেন সলভ করব এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একদম সেম একজাক্টলি আমরা ওই যে সমীকরণ রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো যে সলভ করতেছিলাম কোনটা বের করতে বলছে কোনটা দেওয়া আছে ঠিক আছে এই অ্যাপ্রোচে সলভ করলে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই এই অ্যাপ্রোচে সলভ করে ফেলি ক্রিকেটের একজন ভালো পেস বোলার ঘন্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার ব্যাগে বল ছুটতে পারে মানে ইনিশিয়ালি আদি ব্যাগ এত দিতে পারে সে যদি খারাপ উপরের দিকে বলটা ছুঁড়ে বলটা কত উপরে উঠবে তাহলে দেখ বলটাকে আমি বলছিলাম যে ওই চারটা ইকুয়েশনকে আমরা এই সিচুয়েশনে অ্যাপ্লাই করবো উপরে ছুঁড়ে মারবো কিংবা উপর থেকে নিচে মারবো দেখ এখান থেকে একটা বলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলাম তাহলে আদি ব্যাগটা কত আদি ব্যাগটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে ওই যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ দিলে মিটার পার সেকেন্ডে চলে আসবে বা আমি যদি এটাকে ভেঙে করাই একশো পঞ্চাশ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড মিটারে চলে গেছে আর আওয়ারটাকে যদি সেকেন্ডে নেই সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আদি ব্যাগের ভ্যালু কত পাবো আমরা একটু ক্যালকুলেট করি আদি ব্যাগের ভ্যালুটা পাবো ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড এটাকে এই 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 ভ্যালুটাকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ দিলেও কিন্তু এটাই পাওয়া যাবে ঠিক আছে আবার এটাকে গুণ দিলে আবার কিলোমিটার পার আওয়ারে চলে যাবে তাহলে আদি ব্যাগ জানি আমাদেরকে বের করতে হবে এখান থেকে এখানে তার স্মরণ কতটুকু হবে মানে এখান থেকে সে এখানে সর্বোচ্চ কতটুকু উচ্চতে উঠবে তার মানে অ্যাজ বের করবো কিংবা এইচ বের করবো একই কথা তাহলে আমরা আমাদের টার্গেট হচ্ছে অ্যাজ বের করা ওকে আচ্ছা এখান থেকে এখানে যে উপরের দিকে যাচ্ছে আমি বলছিলাম উপরের দিকে সব কিছু কী ধরতে মাইনাস ধরতে আর নিচের দিকে সব কিছু প্লাস ধরতে আর এইভাবে সমতলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সামনে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্লাস পিছনে আসার ক্ষেত্রে মাইনাস ধরতে বলছিলাম তাহলে যেহেতু উপরের দিকে যাচ্ছে ভাই উপরের দিকে তরণের ভ্যালু জানি না নিচের দিকে তরণ নাইন পয়েন্ট এইট মানে নাইন পয়েন্ট এইট করে বাড়ে উপরের দিকে নাইন পয়েন্ট এইট করে কমে এই জন্য এই ক্ষেত্রে আমরা তরণ ধরবো কত এই ক্ষেত্রে আমরা তরণটা ধরবো মাইনাস জি কিংবা মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু ওকে আচ্ছা আরও একটা জিনিস কিন্তু জানি বস্তুটা এই ব্যাগ নিয়ে যে উপরে উঠতেছে উঠতেছে উঠতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় কিন্তু গিয়ে সে থেমে যাবে তার মানে তার শেষ ব্যাগ শূন্য হবে তার মানে এখানে একটা জিনিস দেখো ভাইয়া ইউ জানি এ জানি ভি জানি বের করতে হবে কি এস কিংবা এইচ তাহলে ভাইয়া চারটাই কোয়েশন আমি একটু লিখি তো ওইখানে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এটাতে কিন্তু আমার টি এর ভ্যালু দেওয়া নাই তাহলে এই কোয়েশন বাদ এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এটা তো টি লাগে এটাও বাদ এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এটা তো টি লাগে এটাও বাদ লাস্টের ইকুয়েশনটা দেখি ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ এস এই ইকুয়েশনটা যদি ইউজ করি তাহলে ভাই দেখো আমি শেষ বেগের ভ্যালু জানি শূন্য আদি বেগের ভ্যালু জানি তরণ জানি জাস্ট এসটা এস কিংবা এইচ বের করলেই চলবে তাই না তাহলে এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে ফেলি তাহলে এখানে লিখি ভি স্কোয়ার ইজিকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ এস এখানে একটা কথা আছে এই ইকুয়েশনটাকে উপরে নিচে উঠার ক্ষেত্রে আমরা একটু মডিফাই করে নিব মডিফাই করলে কী হবে ভি স্কোয়ার ইজিকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস হ্যাঁ জি এইচ কারণ এই উপরে নিচে ওঠার ক্ষেত্রে তরণটার এ থাকে না তখন জি হয়ে যায় আর এই এইচটা কি হয়ে যায় এসটা স্মরণটার স্মরণ থাকে না উচ্চতা কতটুকু উঠলো কিংবা নামলো এটা হয়েছে তাহলে এখন যদি আমরা ভ্যালুগুলো বসাই আমাদেরকে কী বের করতে হবে এইচ বের করতে হবে তাই না আমরা এখানে ভিয়ের ভ্যালু বসাবো জিরো স্কোয়ার আদি বেগের ভ্যালু হচ্ছে ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাই না হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ভাই এখানে এই যে তরণ এটার ভ্যালু কত উপরের দিকে উঠতেছে ঋণাত্মক না মাইনাস ঠিক আছে অ্যান্ড এখানে এইচ এখান থেকে এখন ক্যালকুলেট করলে আমরা এইচের ভ্যালুটা পেয়ে যাব এইচের ভ্যালুটা আমরা কত পাবো তোমরা ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো এখান থেকে এইচের ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে এইচ ইকোয়ালস আমরা পাবো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বইয়ের এক্সাম্পল হ্যাঁ
এরপরে আমরা এটা দেখি কি বলতেছে পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশ যখন ঘুরতে থাকে তার তাহলে দ্রুতি অনেক বেশি প্রায় টেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড তাইলে এখানে দ্রুতি হচ্ছে টেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড এরকম গতিতে যদি আকাশের দিকে একটা কামানের গুলো ছড়িয়ে দেয় সেটা কত উপরে উঠবে ওই তো আগের মতোই তাই না এই ব্যাগে যদি উপরে একটা কামানের গোলা ছড়ে দেই তাহলে সে কত উচ্চতায় উঠবে এটার ক্ষেত্রে আদি ব্যাগ জানি তাহলে কত এই নিচ থেকে কামানের গোলাটাকে উপরের দিকে কত ব্যাগে ছুটব ইউ সমান টেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড কিংবা টেন থাউজেন্ড মিটার পার সেকেন্ড কিলো মানে টেন টু দি বার কিউব ঠিক আছে এটাকে যেমন ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যাবে অ্যান্ড সে যে উপরের দিকে উঠতেছে তরণ কত ভাই তরণ হচ্ছে মাইনাস জি ঠিক আছে মাইনাস জি কিংবা মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট অ্যান্ড এখানে সে যে উঠতেছে একটা পর্যায়ে গিয়ে সে থেমে যাবে না যে পয়েন্ট পর্যন্ত উঠবে ওইখান পর্যন্ত ওইখানে শেষ ব্যাগ জিরো হবে অ্যান্ড কতটুকু উঠতে সেটা হচ্ছে এইচ তাহলে এই এই কোয়েশনটাও কিন্তু আমরা আগের ইকুয়েশনটা দিয়েই সলভ করে ফেলতে পারি তাই না সো এই ইকুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি কী দাঁড়াচ্ছে ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে এইচ ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু আইস জি ঠিক আছে জাস্ট মানে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু আইস এ এস বা জি এস জি এইচ এটাকে যদি একটু মডিফাই করি তাহলে এইচ ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাবো ইউ স্কোয়ার বাই টু আইসছি এখানে জি এর ভ্যালুটা অবশ্যই ঋণাত্মক বসাইতে হবে কারণ উপরের দিকে মানে কি ঋণাত্মক নিচের দিকে ধনাত্মক সামনে গেলে প্লাস পিছনে আসলে মাইনাস ঠিক আছে সো এটা দিয়ে করে ফেলতে পারিস বা আমি আগে আগের কোয়েশ্চেনটা যেই অ্যাপ্রোচে সলভ করছি ওইভাবে করে ফেলতে পারিস এটার অ্যান্সার কত হবে এই বইয়ের এক্সাম্পলই তো আছে এটার অ্যান্সার এইচ এর ভ্যালুটা হবে এটার ক্ষেত্রে এইচ হবে ফাইভ ওয়ান জিরো টু ইন্টু টেন কিউব মিটার এটা হবে অ্যান্সার ঠিক আছে তোরা এটা ট্রাই করে দেখতে পারিস তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের সবগুলো টপিক আমরা একদম লিটারালি আমরা যদি বলি এই অধ্যায়ে যেই কয়টা টপিক বইয়ের মধ্যে আসছে প্রত্যেকটা টপিক আমরা আলোচনা করলাম তাই না সো আমরা বেসিক্যালি আমরা এই অধ্যায়টা পড়লে আমরা কি কী জানতে পারবো এগুলো আলোচনা করছি স্থিতি এন গতি আলোচনা করছি বিভিন্ন প্রকার গতি হ্যাঁ তারপর ফাইনালি আমাদের কি ছিল স্কেলারু ভ্যাক্টর রাশি ছিল হ্যাঁ তারপর দূরত্ব স্মরণ ছিল তারপর দ্রুতি এবং ব্যাগ ছিল তারপর আমরা জানছি হচ্ছে এগুলো রিলেটেড এক্সাম্পল সলভ করছি তরণ ও মন্দন কি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করছি অ্যান্ড আমরা আর আরও কী কী করলাম আমরা হচ্ছে গতির সমীকরণগুলা জানলাম ওইগুলোকে অ্যাপ্লাই করে কোয়েশ্চেন সলভ করতে শিখলাম তারপর এই গতির সমীকরণগুলা পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কেমনে চেঞ্জ হয়ে যায় এটা এই যে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সূত্রগুলো শিখলাম এগুলো রিলেটেড কোয়েশ্চেন সলভ করলাম এইবার এই এই চ্যাপ্টারে বেশ কিছু নিজে করো কোনো টিচার তোমাকে সলভ করাই দিবে না নিজে করো এমন কিছু কাজ আছে নিজে করো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বেশ কিছু অনুসন্ধানমূলক কাজ আছে এগুলো তোমাকে নিজে করতে হবে এগুলো সমাধান সব বইয়ে দেওয়া আছে যা বেসিক ক্লিয়ার করেছি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করেছি এগুলো দিয়ে ইনশাল্লাহ তোমরা এগুলো করতে পারবা হ্যাঁ এগুলো তোমাদের যাতে তোমরা যাতে মাথা খাটাইতে পারো তোমাদের জন্য বাকি রাখলাম ওকে এবারে আমরা হচ্ছে তোমাদেরকে কুইক একটু অনুশীলনীটা সলভ করে দিব কিছু ছোটো কোয়েশ্চেন আসছে কিছু এম সি কিউ আছে দুইটা সি কিউ আছে এটা করানো হয়ে গেলে আমরা ইনশাল্লাহ এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে দেন আমাদের তোমরা এই চ্যাপ্টারের উপর সি কিউ এবং এম সি কিউ সলভ ক্লাস দেখলে ইনশাল্লাহ চ্যাপ্টারটা দখল চলে আসবে অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের কোর্স থেকে একটা এক্সাম দিয়ে তুমি টেস্ট করে নিবা তোমার চ্যাপ্টারটাতে দখল কেমন আসছে ওকে আচ্ছা ওকে আমরা এখন এই চ্যাপ্টারের অনুশীলনীতে ঢুকে যাব ঢুকার আগে তোমাদের এই চ্যাপ্টারের সব কিছুই পড়ানো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টার সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন যেখান থেকে আসে সেটা হচ্ছে গ্রাফ থেকে অ্যান্ড গ্রাফ নিয়ে তোমাদের মেন বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা নাই হালকা পাতলা আলোচনা আছে সো গ্রাফটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করাই দিব তারপর আমরা এই অধ্যায়ে অনুশীলনী কোশ্চেনে ঢুকে যাব ঠিক আছে গ্রাফের ক্ষেত্রে ভাইয়া গ্রাফ বলতে বেসিক্যালি বোঝায় আমরা এক্স এক্সিস বরাবর এটা এক্স এক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এক্স এক্সিস বরাবর সময় মানে কোনো একটা গাড়ি যাচ্ছে 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 হ্যাঁ সময় বাড়তেছে হ্যাঁ এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড সময়টুকু আমরা এক সেক্সেস বরাবর নোট করব এনে সময়ের সাথে সাথে এক সেকেন্ড সময় পর তার স্মরণ কত দুই সেকেন্ড পর কত তিন সেকেন্ড পর কত চার সেকেন্ড পর কত এই সময়ের সাথে সাথে তার মূল বিন্দু থেকে প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে স্মরণ বাড়তেও পারে কমতেও থাকে পারে ওইটাকে আমরা এ এক্সেস বরাবর দেখাবো ঠিক আছে তো এটা হবে এক ধরনের গ্রাফ আমাদের আরেক ধরনের গ্রাফ হবে এই এক্স এক্সেস বরাবর আমরা যে যাত্রার শুরুতে যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময় এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড করে সময়টুকু যে
সেটা হচ্ছে ভাইয়া এই যে আবারও সময় বাড়তেছে 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 সময়ের সাথে সাথে কিন্তু ভাইয়া তরণ তরণ কিন্তু বাড়তেও পারে কমতেও পারে সো আমরা তরণের গ্রাফ দেখব ওকে আচ্ছা সময়ের সাথে সাথে এই মোটামুটি তিন ধরনের গ্রাফ আমরা দেখব ঠিক আছে তো এই স্মরণ বনাম সময় গ্রাফের ক্ষেত্রে ভাই একটা জিনিস মনে রাখো যদি গ্রাফটা সরল রেখা হয় তাহলে মনে রাখবা এখানে এখানে সরল রেখা মানে কি সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করতেছে এই জন্য সরল রেখা এই জন্য তখন যদি তুমি এই গ্রাফটার ঢাল বের করো ঢাল বের করা মানে কি এই ঢাল এটা হচ্ছে এস আর এটা হচ্ছে টি এই এস বাই টি এক্ষেত্রে এস বাই টি কি ভ্যালোসিটি না ভ্যালোসিটি কিন্তু তার মানে ভাইয়া স্মরণ বনম সময় লেখা চিত্রের ক্ষেত্রে সরল রেখা যদি পাও সেক্ষেত্রে ওই রেখাটা ওই রেখার ঢাল আমি আবারও বলতেছি ঢাল ওই রেখার ঢাল কি নির্দেশ করবে ব্যাগ নির্দেশ করবে এবং এই ব্যাগটা কি হবে যেহেতু রেখাটা সরল রেখা এটা কি হবে সমব্যাগ ঠিক আছে ওকে তাহলে ভাইয়া স্মরণ বনম সময় লেখ চিত্রের ঢাল কি নির্দেশ করে ব্যাগ নির্দেশ করে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি এটার ক্ষেত্রে ঢাল ঢালকে এম দিয়ে ডেনোট করা যায় এম কিংবা আমি এখানে ঠিক আছে এম এম এটার ক্ষেত্রে কি নির্দেশ করে ভ্যালোসিটি নির্দেশ করে এটা মনে রাখবা আর যদি রেখাটা সরল রেখা হয় সেক্ষেত্রে ওই ভ্যালোসিটিটা কি হবে সমব্যাগ হবে ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটি হবে আর যদি এরকম বক্র রেখা হয় সেই ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে ঢালটা এটার ক্ষেত্রে ব্যাগই নির্দেশ করবে বাট এটা কি অসম ব্যাগ নির্দেশ করবে ওকে এটা একটু মাথায় রাখবে এইবারে আসো আমরা ব্যাগ বনাম সময় লেখা চিত্র যাচ্ছি এটার ক্ষেত্রে আমরা যে যদি এটার ক্ষেত্রে রেখাটা কিংবা লেখাটা বক্র হোক সরল রেখা হোক হোয়াটএভার যেটাই হোক আগের মতোই এটার ক্ষেত্রে সুজা হোক বক্র হোক ঢালটা কি নির্দেশ করবে ব্যাগ কেমনে মনে রাখবা এস কে টি দিয়ে ডিভাইড করবা কি পাবা ব্যাগ পাবা এটার ক্ষেত্রে ভাইয়া এই রেখাগুলো ঢাল কি নির্দেশ করবে ভি কে টি দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে কি পাবা তরণ পাবা সো এইগুলোর ক্ষেত্রে ঢাল কি নির্দেশ করে তরণ নির্দেশ করে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে কোথায় সমতরণ হবে কোথায় অসমতরণ হবে এটার ক্ষেত্রে আমরা পাবো সমতরণ কারণ রেখাটা সরল রেখা আর এটার ক্ষেত্রে পাবো অসমতরণ ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ এই গ্রাফটা নিয়ে খুব একটা তোমাদের কাজ করা লাগবে না সো এটা নিয়ে এখন না ভাবলেও চলবে তাহলে এই দুই ধরনের গ্রাফ নিয়ে একদম ডিটেলস জানলে চলবে আসো তাহলে এবার আমরা তোমাদের এই চ্যাপ্টারের যে অনুশীলনীগুলো আছে হ্যাঁ এই অনুশীলনীর বেশ কিছু সাধারণ প্রশ্ন আছে মানে সাধারণ প্রশ্ন মানে কিছু কৌতূহল উদ্দীপক প্রশ্ন আছে এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার আমি তোমাদেরকে বলে দিব না পাঁচ থেকে ছয়টা কোয়েশ্চেন আছে খুবই ক্রেডিট কোয়েশ্চেন এগুলো নিয়ে তোমরা চিন্তা করো আমি তোমাদেরকে যে বেসিক কিংবা কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করাইলাম এগুলো যদি বুঝে থাকো এগুলো ইনশাল্লাহ তোমরা ফিগার আউট করতে পারবে এরপরও না পারলে আর তোমরা কোনো একটা বই থেকে দেখো বাট দুই থেকে তিনবার চেষ্টা করার পর দেখো এটা তোমাদের জন্য রেখে দিলাম হ্যাঁ বাকি সবগুলো কোয়েশ্চেন আমি সলভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এই যে গাণিতিক প্রশ্ন যেগুলো আছে এগুলো সব সলভ করাই দিব ইনশাল্লাহ গাণিতিক প্রশ্ন এম সিকিউ এবং সিকিউ আচ্ছা একটা গাড়ি তোমার স্কুল থেকে ফোর্টি কিলোমিটার তাহলে তোমার স্কুলটা তোমার স্কুলটা হচ্ছে স্কুল থেকে সব কিছু মাপতেছি স্কুলটা এখানে অরিজিন পয়েন্ট কিংবা প্রসঙ্গ কাঠামো স্কুল থেকে ফোর্টি কিলোমিটার পূর্ব দিকে যাচ্ছে মনে রাখবো উপরে হচ্ছে উত্তর নিচে হচ্ছে দক্ষিণ ঠিক আছে আর ডান পাশে হচ্ছে পূর্ব এমনি মনে রাখবা আর বাম পাশে হচ্ছে পশ্চিম এমনি মনে রাখবা ঠিক আছে আচ্ছা এটা তোমার স্কুল থেকে এটা হচ্ছে স্কুল প্রসঙ্গ কাঠামো কিংবা প্রসঙ্গ বিন্দু হ্যাঁ রেফারেন্স পয়েন্ট কিংবা অরিজিন এখান থেকে ফোর্টি কিলোমিটার পূর্ব দিকে যাচ্ছে গেলাম ফোর্টি কিলোমিটার পূর্ব দিকে ঠিক আছে পূর্ব দিকে গিয়েছে তারপর ফোর্টি কিলোমিটার উত্তর দিকে গিয়েছে গেলাম ফোর্টি কিলোমিটার উত্তর দিকে ঠিক আছে তারপর ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে গিয়েছে তাহলে দেখো এই জায়গাটা কত ফোর্টি এই জায়গাটা ফোর্টি তাহলে থার্টি কিলোমিটার কততে আসবো পশ্চিমে আসবো এই সাইডটা পশ্চিম তাহলে এখানে এতটুকু আসলাম তাহলে এতটুকু হচ্ছে থার্টি ঠিক আছে পশ্চিম দিকে গিয়েছে তারপর তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণ তাহলে এখানে তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণে আসলাম ঠিক আছে এই যে এদিকে হচ্ছে দক্ষিণ তাহলে এটা হচ্ছে থার্টি কিলোমিটার তারপর বিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে তাহলে আবার এদিক থেকে তাহলে একটা জিনিস বুঝো এখান থেকে এখানে চল্লিশ ঠিক আছে অ্যান্ড এখান থেকে এখানে হচ্ছে দশ তাহলে এটা যদি তাহলে আমরা এটাকে চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলে একটা দুইটা তিনটা চারটা সো এখানে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ তাহলে এটা এখান থেকে যদি এখান থেকে যদি এটা বিশ কিলোমিটার উত্তর দিকে যায় এটা হিসাব করি নাই বিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে তাহলে দশ গেল আরও দশ গেল ঠিক আছে 
আচ্ছা এখানে আছে তারপর বিশ কিলোমিটার উত্তর উত্তর মানে বুঝো উত্তর মানে এই দিকে তাহলে এখানে বিশ কিলোমিটার এটাকে চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলে একটা ভাগ দুইটা ভাগ তিনটা ভাগ চারটা ভাগ তাহলে আবার বিশ কিলোমিটার উত্তর দিকে যাচ্ছে তাহলে এই এখান থেকে এখান পর্যন্ত দশ এখান পর্যন্ত দশ গেলাম তারপর দশ কিলোমিটার আবার পশ্চিমে যাচ্ছে তাহলে দশ কিলোমিটার পশ্চিমে যদি যাইতে চাই দেখো এই যে এটা এইটা এই টোটালটা হচ্ছে থার্টি দশ 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 থার্টি তাহলে এখান থেকে এখানে পশ্চিমে দশ আসলো ঠিক আছে পশ্চিমে গিয়েছে তারপর দশ কিলোমিটার দক্ষিণে তারপর আবার দশ কিলোমিটার দক্ষিণে মানে বুঝো দশ কিলোমিটার দক্ষিণে মানে নিচের দিকে তার মানে এখান থেকে এখান পর্যন্ত কত ভাইয়া এখান থেকে এখান পর্যন্ত কিন্তু ভাইয়া ত্রিশ তাই না তাহলে দশ কিলোমিটার দক্ষিণে আসবো দশ কিলোমিটার দক্ষিণে আসলে এখান থেকে এই এখান থেকে এতটুকু আসলো এটা এটা হচ্ছে তার ফাইনাল অবস্থান রেড করে দিই আবার আমি পুরোটা আবার তোমাদের জন্য রিক্যাপ করি একটি গাড়ি তোমার স্কুল থেকে ফোর্টি কিলোমিটার পূর্ব দিকে গেছে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ ফোর্টি পূর্ব দেন এখান থেকে ভাইয়া ফোর্টি কিলোমিটার উত্তর দিকে গিয়েছে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ ফোর্টি তারপর থার্টি কিলোমিটার পশ্চিমে গিয়েছে হ্যাঁ তাহলে এই যে থার্টি আসবে তাই না দশ বিশ ত্রিশ এখান পর্যন্ত এই যে দশ বিশ ত্রিশ এখান পর্যন্ত আসছে এটা কি পশ্চিমে গিয়েছে এই পশ্চিম থেকে আবার থার্টি কিলোমিটার দক্ষিণে দিকে গিয়েছে এই যে দশ বিশ ত্রিশ না এখান পর্যন্ত যদি চল্লিশ হয় তাহলে এখানে দশ বিশ ত্রিশ এখান পর্যন্ত চল্লিশ তাহলে এটা দশ বিশ ত্রিশ এখান পর্যন্ত দক্ষিণে আসছে তারপর বিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে দশ বিশ পূর্ব গেল তারপর বিশ কিলোমিটার উত্তর দশ বিশ গেল তারপর হচ্ছে দশ কিলোমিটার পশ্চিম দশ পশ্চিম তারপর দশ কিলোমিটার দক্ষিণ এখানে তাহলে এখন এটার অবস্থান এটা তোমার থেকে এই এটা এই গাড়িটা এখন তোমার স্কুল থেকে কতটুকু দূরে আছে এটা বের করতে লাগবে তো কতটুকু দূরে আছে এটা বের করতে লাগলে ভাইয়া দেখো যে এখান থেকে আমি ব্ল্যাক করি এখান থেকে এখানকার দূরত্বটাই কিন্তু ওইটা তাহলে এটা যদি ভাইয়া দেখো তুমি কিন্তু একটা ত্রিভুজ তৈরি করতে পারবা এখানে এই যে দেখো একটা ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে সমকোণী ত্রিভুজটার এই যে অতিভুজটা আছে এটার দৈর্ঘ্যটা বের করতে পারলেই কিন্তু তুমি বলে দিতে পারবা যে কি এটার দৈর্ঘ্যটা বের করে দিতে পারলে তুমি বলে দিতে পারবা যে এটা তোমার অবস্থান থেকে এতটুকু দূরে আছে দিকটা কেমনে বলবো আমি বলতেছি তাহলে এটার দৈর্ঘ্যটা কেমনে বের করতে পারবো দেখো তো এই এতটুকু হচ্ছে বিশ অ্যান্ড এতটুকু বিশ এই যে দশ বিশ দশ বিশ তাহলে এটার দৈর্ঘ্য কত হবে বহুভুজের বহুভুজটার দৈর্ঘ্য যদি আমি মনে করি ধরলাম আমরা এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার বহুভুজ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি টোয়েন্টি স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি স্কোয়ার তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টোয়েন্টি স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি স্কোয়ার এই যে ভ্যালুটা পায়ে গেলাম তাহলে মূল বিন্দু থেকে স্কুল থেকে কতটুকু দূরে দূরে আছে এটা পায়ে গেল এবার দেখো এই সমকোণী ত্রিভুজটার এই বাহু এই বাহু সমান না হ্যাঁ তার মানে কি এই এই কোনটাও ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই কোনটাও ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সমদি বাহু সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে সো এটার ক্ষেত্রে তার মানে এটা তোমার তোমার স্কুল থেকে কত এতটুকু দূরত্বে আছে এক্স কিলোমিটার দূরত্বে আছে দিক কোন দিকে দিক হচ্ছে পূর্ব দিকের সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কি উত্তরে আছে ঠিক আছে তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের সলভ হয়ে গেল এবারে দেখি চিত্রে ও এ বি বি সি এবং সিডি তে কত চিত্রে ও এ বি বি সি এবং সিডিতে কোন জায়গাতে ব্যাক কত তরণ কত এটা বলতে বলছে কোথায় নেগেটিভ পজিটিভ শুনে এটা বলতে বলছে তাহলে আগে ব্যাগটা ব্যাগ কনসিডার করে ফেলি দেখো এটা ব্যাগ বনাম সময় লেখো চিত্র তাহলে ব্যাগ বনাম সময় লেখো চিত্র বুঝতেছো এই এই রেখাটা ঢাল কি নির্দেশ করবে তরণ নির্দেশ করবে এটা কথাটা বুঝছো যদি সরল রেখা হয় সমতরণ বক্র রেখা হইলে কি অসমতরণ তাহলে এই শূন্য থেকে এতে যে সে যাচ্ছে এখানে দেখো সরল রেখা তাহলে যেহেতু এখানে সরল রেখা হ্যাঁ তাহলে এখানে কি ব্যাগ দেখো ব্যাগ কিন্তু সময় ব্যাগ আমরা ব্যাগটা চিন্তা করতেছি ব্যাগ সময়ের সাথে সাথে ব্যাগটা বাড়তেছে তার মানে আমরা যদি ব্যাগ চিন্তা করি তাইলে ও এতে ও এতে অসম ব্যাগ তারপর এখানেও দেখো ব্যাগটা চেঞ্জ হইতেছে তাই না ব্যাগটা চেঞ্জ হইতেছে বাড়তেছে এখানেও এবিতেও অসম ব্যাগ কিন্তু বিসিতে দেখো ব্যাগটা চেঞ্জ হয় নাই ফ্ল্যাট তাহলে বিসিতে সম ব্যাগ তারপর ভাইয়া সিবিতে দেখো ব্যাগটা কমে গেছে তাহলে এখানেও কি অসম ব্যাগ এবার আসো তরণটা দেখি তরণটার ক্ষেত্রে যদি ভাই দেখি ও এ অংশে হ্যাঁ এই যে ও এ ব্যাগটা দেখলে বুঝবো এখানে অসম ব্যাগ মানে কি হ্যাঁ অসম ব্যাগ মানে কি ব্যাগ চেঞ্জ হচ্ছে আর ব্যাগ চেঞ্জ হওয়া মানে কি ওখানে তরণ আছে তাহলে এখানে আমরা লিখবো এই যে দেখো এখানে তরণ আছে তাই না 
ব্যাকটা বাড়তেছে তরণ আছে বাট সরল রেখা এই জন্য সরল রেখা যেহেতু এখানে লিখব সমতরণ এই জায়গাটা তো ব্যাকটা চেঞ্জ হইতেছে তরণ আছে বাট রেখাটা বক্র রেখা এই জন্য এটা কি অসমতরণ তারপর ফাইনালি এই অংশটাতে আচ্ছা এটা কিন্তু আমি একটু ভুল লিখলাম এই অসমতরণটা কোথায় হবে এই অ্যাবিতে তাই না এই যে অ্যাবিতে ব্যাগটা চেঞ্জ হচ্ছে বাট বক্র রেখা এই জন্য অসমতরণ এই অসমতরণে কিন্তু গতিবিদ্যার আমরা যে সূত্রগুলো শিখছি এগুলো খাটে না আমাদের গতিবিদ্যার সবগুলো সূত্র খাটে অনলি সমতরণের ক্ষেত্রে আচ্ছা বিসিতে দেখো ভাইয়া ব্যাগ চেঞ্জ হচ্ছে না সমব্যাগ তার মানে এখানে তরণ শূন্য ঠিক আছে আর এই জায়গাটাতে দেখো অসম ব্যাগ রেখাটা বক্র রেখা ঠিক আছে এবং নিচের দিকে যাচ্ছে তার মানে কি এখানে অবশ্যই অসমতরণ বাট ঋণাত্মক হবে ঠিক আছে কিংবা মন্দন হচ্ছে ঋণাত্মক অসমতরণ তাইলে জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল তাই না তাইলে এখানে ব্যাগ পজিটিভ এখানে পজিটিভ এখানে শূন্য এখানে ব্যাগ নেগেটিভ ঠিক আছে আচ্ছা এই তো এটা সলভ আশা করি বুঝছো পুরো ডাইরেক্টবার দেখো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর এটা দেখি চিত্র টু পয়েন্ট ইলেভেনে ওয়াই অক্ষ যদি ব্যাগ না হয়ে অবস্থান হতো তাইলে এটাকে আমরা ব্যাগ বনাম সময় লিখ চিত্র থেকে চেঞ্জ করে এটাকে স্মরণ কিংবা অবস্থান অবস্থান বনাম সময় লেখ চিত্র যা স্মরণ বনাম সময় লেখ চিত্র একই ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এখানে ব্যাগ এবং তরণের মান কেমনে কি চেঞ্জ হইতো এটা বলো তাহলে ভাইয়া দেখো ও থেকে এতে এটা আর আমি এত বিস্তারিত না লিখি তাহলে এটা যেহেতু স্মরণ বনম সময় এখানকার লেখাটার ঢাল কি নির্দেশ করবে ব্যাগ তাই না আচ্ছা তাহলে এ থেকে ও থেকে এতে এখানে দেখো সরল রেখা তাই না তাহলে এখানে কি যেহেতু সরল রেখা তার মানে কি এখানে সম ব্যাগ নির্দেশ করবে তাহলে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি সম ব্যাগ আর যেহেতু সম ব্যাগ তরণ শূন্য ঠিক আছে তারপর এ থেকে বিতে দেখো বক্র রেখা তার মানে অসম ব্যাগ এখানে অসম ব্যাগ আর অসম ব্যাগ মানে কি এখানে তরণ আছে তরণটা কি গ্রাফটা আপ্রাইজিং এর জন্য তরণটা পজিটিভ ঠিক আছে আচ্ছা কিংবা এখানে তোমার যে তরণ আছে এটা বলে দিতে পারলেই চলবে যেহেতু ব্যাগ চেঞ্জ হচ্ছে ওকে এখানে তরণ আছে এখানে দেখো ভাইয়া কোন স্মরণ হয় নাই তার মানে এখানে ব্যাগ শূন্য এখানে ব্যাগ শূন্য আর ব্যাগ শূন্য হইলে কি তরণ শূন্য হবে আর এখানে দেখো ভাইয়া স্মরণটা কমছে তাই না রেখাটা বক্র রেখা আর বক্র রেখা কি যেন নির্দেশ করে অসম ব্যাগ আর অসম ব্যাগে এখানে কি থাকবে তরণ থাকবে তরণের ভ্যালুটা তরণ থাকবে এটা বলে দিলেই চলবে হ্যাঁ ওকে ডান তাহলে এটা আমাদের সলভড এবারে এখানকার মেবি লাস্ট কোয়েশ্চেন এটা একটু দেখি একটি গাড়ির ব্যাগ থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার হ্যাঁ ওয়ান মিনিট পর গাড়িটির গতিবেগ সমতরণে বেড়ে হলো ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার এই সময় গাড়িটি কত দ্রুত অতিক্রম করছে অ্যাজ বের করতে বলতেছে ভাই সহজ জিনিস হ্যাঁ তাহলে আদিবেগ কত দেখো তো ভাইয়া আদিবেগ হচ্ছে ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার হ্যাঁ এটাকে ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ারটাকে আমরা এটা পুরোটা সলভ করে দিব না তোমাদের জন্য রেখে দিব হ্যাঁ তোমরা এটার অ্যান্সার মিলাবা ঠিক আছে তাহলে এটাকে থার্টিটাকে আমরা কি করব এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নেওয়ার জন্য থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ দিব ভাগ দিলে আমরা এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে পেয়ে যাব ঠিক আছে টাইম হচ্ছে সিক্সটি সেকেন্ড হ্যাঁ গাড়িটির গতিবেগ সমতরণে বেড়ে হ্যাঁ তাহলে তরণটা কত আমি জানি না বাট সমতরণ তার মানে গতিবিধার সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করা যাবে সমতরণে বেড়ে হলো ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার তাই শেষ ব্যাগ হচ্ছে এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নেই থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ডিভাইড করলেই মিটার পার সেকেন্ডে চলে যাবে হ্যাঁ এই সময় গাড়িটি কত দ্রুত অতিক্রম করছে অ্যাজ বের করবে তাই না এই তিনটা ডেটা যাওয়া জানা আছে তাই না তাহলে এই তিনটা ডেটা দিয়ে অ্যাজ বের করার সূত্র জন্য কি আমি যদি প্রথম সূত্রটা লিখি ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এটাতে অ্যাস নাই দ্বিতীয় সূত্রটাতে অ্যাস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এটাতে কিন্তু এই যে ইউ ভি টি বসায় দেওয়া যাবে তাহলে দ্বিতীয় সূত্রটা বসায় দেওয়া এখানে অ্যাস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি ইউ এর ভ্যালু বসাও ভি এর ভ্যালু বসাও টি এর ভ্যালু বসাও অ্যান্সার পেয়ে যাবা একদম সহজ জিনিস ঠিক আছে এটার অ্যান্সারটা কমেন্টে জানাবা
কত বের হইল আচ্ছা এইবারে হচ্ছে তুমি টেন মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে একটা বল আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছো সেটা কতক্ষণে কত উঁচু উঁচুতে উঠবে টাইম বলে নাই তাহলে ভাই এটা তো দেখো তুমি যেহেতু এখান থেকে ছুড়ে মারছো তাই না এখান থেকে ওপরের দিকে ছুড়ে মারছো তাহলে আদিবেগ কত ছুড়ে মারার মুহূর্তে টেন মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড এটা কিন্তু ভাই ওপরের দিকে যে উঠতেছে হ্যাঁ উপরের দিকে যেন কি বলছিলাম তরণ ঋণাত্মক তাহলে এখানে তরণের মান জানি কত মাইনাস মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু ঠিক আছে আচ্ছা তরণ জানি আর হচ্ছে এটা যে এখান থেকে এখানে যে উঠতেছে হ্যাঁ ওঠার সময় এই পয়েন্টটা যখন সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে যাবে তখন কিন্তু শেষ ব্যাগ কিন্তু ভাই জিরো হয়ে যাবে জিরো মিটার পার সেকেন্ড তো এটা দিয়ে কিন্তু ইজিলি ইজিলি আমরা এখান থেকে দুইটা জিনিস বের করতে বলছে যে এটা বেসিক্যালি সর্বোচ্চ উচ্চতাতেই বুঝাইছে আর কি সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে টি কতটুকু লাগতেছে আর সর্বোচ্চ উচ্চতাটা কত তো ভাই এটা তো সহজ এই তিনটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে একবার টিটা বের করো তাহলে আমরা যদি প্রথম ইকুয়েশনটা ইউজ করি ভি ইজ ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি দেখো প্রথম ইকুয়েশনটা যেন কি ভাইয়া ভি ইজ ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি এটাতে ভাইয়া আমার আমরা টি বের করবো তাই না ভি এর ভ্যালু জানি ইউ এর ভ্যালু জানি এর ভ্যালু জানি এখানে টিটা বের করে ফেলো তোমরা বের করবা হ্যাঁ আমি লিখে দিচ্ছি ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এখানে অবশ্যই এয়ার ভ্যালু ঋণাত্মক বসাবা বসা টি এর ভ্যালু বের করো তাহলে টি আমাদের সফট এবার এইচ বের করব এইচ বের করার জন্য দ্বিতীয় ইকুয়েশনটাতে হ্যাঁ দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা ইউজ করলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে দেখো দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা কি এস ইজ ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি তাই না এটা ইউজ করলে হয়ে যাচ্ছে মানে আদি ব্যাগ কত বসায় দাও শেষ ব্যাগ কত জিরো বসায় দাও টাইম এই যে মাত্র যে টাইমটা বের করলো সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে ওই টাইমটা বসায় দাও তাহলে অ্যাস মানে সর্বোচ্চ উচ্চতা কতটুকু কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে এটা বের করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা বা তুমি যেহেতু তরণ জানো তুমি কিন্তু অন্য ইকুয়েশন ইউজ করতে পারো হ্যাঁ সেটার ক্ষেত্রে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই যে দেখো আদি ব্যাগ জানো টাইম জানো সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার তরণ জানো অবশ্যই ঋণাত্মক ভ্যালু বসাইতে হবে এখান থেকেও কিন্তু তুমি এস বের করে ফেলতে পারবা কিংবা ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু আইস এ এস এটা যদি ইউজ করো এই যে দেখো শেষ ব্যাগ জানো আদি ব্যাগ জানো তরণ জানো ইজিলি এস বের করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে অবশ্যই তরণ ঋণাত্মক বসাবা তাহলে এই কোয়েশনটাও আমাদের সলভড তারপর আমরা নেক্সটে যাই এবার আমরা এম সিকিউ সলভ করে ফেলি একটু দ্রুত আগাইতে হবে তরণের একক কোনটি ব্যাগের একক মিটার পার সেকেন্ড ওইটাকে আবার টাইম দিয়ে ভাগ দিলে তরণের একক পাওয়া যায় তাহলে মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ঘড়ির কাঠার গতি কীরকম গতি বলছিলাম রৈখিক গতি হইলে এরকম 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 রৈখিক গতি হইলে এরকম এরকম একটা গতি উপবৃত্তাকার গতি মানে হচ্ছে এরকম একটা গতি ঘড়ি জীবন এরকম না হ্যাঁ পর্যাবৃত্ত গতি মানে কি আমি বলছিলাম বৃত্তাকার হইতে পারে অনেক কিছু হইতে পারে স্পন্দন গতি হইলে কি হইতে হয় একটা সরল রেখায় সীমাবদ্ধ থাকতে হয় তাহলে ঘড়ির কাটার গতি কিন্তু ভাইয়া স্পন্দন গতি না বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে বৃত্তাকার পথে ঘোরা গতি কি একটা নির্দিষ্ট সময় পর একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টকে বারবার একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে অতিক্রম করতেছে এটা পর্যায়বৃত্ত গতি ঠিক আছে স্পন্দন গতি হইতে হলে ঘড়ির কাটার গতিটাকে একটা সরল রেখায় সীমাবদ্ধ থাকতে হবে বাট ঘড়ির কাটার গতি সাথে স্পন্দন গতির সম্পর্ক আছে বাট ঘড়ির কাটার গতি কোনোভাবেই স্পন্দন গতি না ঠিক আছে প্যান্ডোলামের গতি হচ্ছে স্পন্দন গতি স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পর্যন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা ওই সময়ের ওই যে মনে আছে আমরা পরন্ত বস্তুর তিনটা সূত্র শিখছিলাম একটা হচ্ছে সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে যে কোনো বস্তু বিনা বাধায় ছেড়ে দিতে হবে স্থির অবস্থান থেকে ছেড়ে দিতে হবে দ্বিতীয় সূত্র ছিল হচ্ছে বি এর সূত্র বি সমানুপাতিক টি তৃতীয় সূত্র ছিল অতিক্রান্ত দূরত্বের সূত্র এস সমানুপাতিক টি স্কোয়ার এখানে কি স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পর্যন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করে এসের সূত্র জানতে চাইছে তো এস কি সময়ের বর্গের সমানুপাতিক বর্গের সমানুপাতিক এটা হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা এটা দেখি একটি বস্তু স্থির অবস্থান থেকে এ সমতরণে চলছে হ্যাঁ তাহলে ইউ হচ্ছে জিরো সমতরণ এ নির্দিষ্ট সময়ে টি সময়ে ওই বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে তুমি যদি এই সূত্রটা ইউজ করো ভাইয়া এটা একটু দেখো হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে ভাইয়া স্থির অবস্থান থেকে এ সমতরণে চলছে নির্দিষ্ট সময় ওই বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে ভাই তুমি কিন্তু এখানে শেষ ব্যাগ জানো না এই কোয়েশনটা ইউজ করতে পারবো না শেষ ব্যাগ দেওয়া নেই দেখো শেষ ব্যাগ দেওয়া নেই তাহলে এটা বাদ আর এটা একটা ভুল ইকুয়েশন এই ধরনের কোনো ইকুয়েশনই নেই তাহলে এটা আনসার ঠিক আছে এই যে দেখো আদি ব্যাগ বসাইতে পারবা টাইম বসাইতে পারবা তরণ বসাইতে পারবা টাইম বসাইতে পারবা এস পায় যাবা ইউ এ টি তিনটাই দেওয়া আছে তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে খ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসো গ্রাফ থেকে একটা কোয়েশ্চেন চিত্রের ব্যাগ সময় লেখচিত্র কোনটি মুক্তভাবে
ব্যাগটা সময় সমানুপাতিক যেহেতু সমানুপাতিক তাই না পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে একদম শুরুতে ব্যাগ কত থাকে শূন্য ব্যাগটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে শুরুতে এখানে ব্যাগ শূন্য না বাদ অ্যান্ড ব্যাগটা কিন্তু ফ্ল্যাট থাকে না বাড়তে থাকে ঠিক আছে এটা বাদ এই যে দেখো ব্যাগটা জিরো থেকে শুরু হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হচ্ছে এই দুইটা যে কোনো একটা হবে ঠিক আছে এখন ব্যাগটা যে ভাইয়া ভাইয়া বাড়তে থাকে ব্যাগটা কি হ্যাঁ এখানে কি তরণ থাকে থাকে কিন্তু তরণটা কি তরণ হয় সমতরণ হয় নাইন পয়েন্ট এইট করে করে বাড়তে থাকে তাহলে দেখো ব্যাগ সময় লেখা চিত্রের সরল রেখা সমতরণ নির্দেশ করে বক্র রেখা অসমতরণ নির্দেশ করে তাহলে অভিকর্ষ স্তরণ কিন্তু একটা সমতরণ এই যে নিচের দিকে নামতেছে তাহলে এটা বাদ এটা হচ্ছে আনসার ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আসো আমরা সিকিউতে চলে যাই এগুলো আমি তোমাদেরকে ক্লু দিয়ে দিব তোমরা পুরোটা সলভ করবা তাৎক্ষণিক দ্রুতি জিনিসটা কি তাৎক্ষণিক দ্রুতি জিনিসটা হচ্ছে ভাইয়া কোন একটা গাড়ির হ্যাঁ কোন একটা গাড়ি গতিশীল কোন একটা বস্তু গতিশীল থাকা অবস্থায় কোন একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তের যে ব্যাগ ওইটা হচ্ছে তার তাৎক্ষণিক দ্রুতি ঠিক আছে কিংবা নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে দ্রুতিটা এটা তাৎক্ষণিক দ্রুতি ওকে ডান বা তুমি আরও যদি আর একটু হাই কোয়ালিটির সংখ্যা যদি বলি সময়ের ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে ওই সময়ে হ্যাঁ বস্তুটার অতিক্রান্ত বস্তুটা সময়ের আবার বলে সময়ের ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে কোনো একটা বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাই হচ্ছে ওই বস্তুটার তাৎক্ষণিক দ্রুতি যদি ব্যাগ বলতো তাৎক্ষণিক ব্যাগ সময়ের ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে নির্দিষ্ট দিকে কোনো একটা বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাই হচ্ছে তার তাৎক্ষণিক ব্যাগ ব্যাগের ক্ষেত্রে দিকটা উল্লেখ করতে হবে নির্দিষ্ট দিক বৃত্তাকার পথে গতিশীল কোনো বস্তুর তরণ ব্যাখ্যা করো তাহলে বৃত্তাকার পথে কোনো একটা বস্তু যখন গতিশীল থাকে তখন তার তরণটা কি হয় তার তরণ তরণটা কিন্তু শূন্য হয় বাট তরণ থাকে কারণ এই বৃত্তাকার পথে যে এই সরি তরণটা শূন্য হয় না তরণটা কি হয় আমি এটা একদম স্পেসিফিক করে এখানে না বলি হ্যাঁ দেখো বৃত্তাকার পথে যখন একটা বস্তু ঘুরতেছে তখন তার একটা কিন্তু দ্রুতি থাকে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার ব্যাগটা যেহেতু দিকটা যেহেতু চেঞ্জ হয় এখানে একটা তরণ থাকে তাহলে এই তরণটাকে তোমরা বলতে পারো যে এই তরণটা কোন দিকে কাজ করে দেখো এই বস্তুটা বারবার কেন্দ্রের দিকে দিক পরিবর্তন করতেছে এটাকে তোমরা কেন্দ্রমুখী তরণ বলতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা ছোট্ট একটু আইডিয়া দিয়ে দিলাম এই কোয়েশ্চেনটা সবগুলো আমি একটা রাফ আইডিয়া দিব তোমরা ডেফিনেটলি নিজেরা ট্রাই করে দেন সমাধান দেখবা প্রথম পাঁচ মিনিটে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে ভাই পুরাটা তুমি পুরা উদ্দীপকটা পড়ো পড়লেই তুমি বুঝতে পারবা সময় যখন শূন্য তখন ব্যাগ শূন্য যখন পাঁচ মিনিট হয়েছে তখন ব্যাগ হচ্ছে আঠারো কত আঠারো কিলোমিটার পার সেকেন্ড সরি আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে পাঁচ মিনিটে তাহলে আমাদেরকে বলছে প্রথম পাঁচ মিনিটে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে আদি বেগ কত জিরো ঠিক আছে শেষ বেগ কত এইটিন কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে যদি আমরা থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ দিই তাহলে মিটার পার সেকেন্ডে পেয়ে যাবো ঠিক আছে অ্যান্ড সময় কত এখানে সময় হচ্ছে টাইম হচ্ছে ফাইভ ইন্টু সিক্সটি সেকেন্ডস তাহলে দেখো ইউ জানি ভি জানি টি জানি বের করতে পারবো না এস কোন সূত্রটা ইউজ করবা বলো দ্বিতীয় সূত্রটা এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি ইজি তাই না এস এখান থেকে বের করে ফেলো ওকে তারপর আমরা যদি চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখি সংগৃহীত উপাত্ত দিয়ে ব্যাগ সময় লেখচিত্র অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা করে তাহলে ব্যাগ সময় লেখচিত্র অঙ্কন করবো তাহলে ভাইয়া দেখো সময়ের একদম যখন সময় শুরু সময় শুরু এই এদিক বরাবর সময় এদিক বরাবর হচ্ছে ব্যাগ তাহলে যখন সময়ের শুরু ঠিক আছে এখানে সময় যখন জিরো তখন ব্যাগ কত জিরো যখন সময় পাঁচ পাঁচ মিনিট তখন ব্যাগ কত ব্যাগ হচ্ছে এখানে আঠারো যখন সময় হচ্ছে দশ মিনিট মানে পাঁচ মিনিট পর পর সব ব্যাগগুলো নেওয়া হয়েছে তখন ব্যাগ কত তখন ব্যাগ হচ্ছে থার্টি সিক্স যখন সময় পনেরো মিনিট তখন ব্যাগ হচ্ছে চুয়ান্ন যখন সময় বিশ মিনিট তখনও ব্যাগ কত তখনও ব্যাগ চুয়ান্নই ঠিক আছে যখন সময় আবার দেখি যখন সময় পাঁচ তখন আঠারো যখন সময় দশ ছত্রিশ যখন সময় পনেরো চুয়ান্ন বিশেও চুয়ান্ন পঁচিশে কত হচ্ছে চুয়ান্ন তারপর ত্রিশে চেঞ্জ হচ্ছে থার্টি সিক্সে আসতেছে আর থার্টি ফাইভে হচ্ছে এটিন হচ্ছে তাহলে আমরা এটা ইজিলি করে ফেলি তাহলে পাঁচ মিনিটের ক্ষেত্রে আঠারো দশ মিনিটের ক্ষেত্রে ছত্রিশ ঠিক আছে গ্রাফ আঁকা তোমাদেরকে শেখাচ্ছি পনেরো মিনিটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এটা তোমাদের পাঁচ দশ পনেরো পনেরোতে হচ্ছে চুয়ান্ন আমরা যদি এদিক দিয়ে যাই 
এটা বর্ণ হচ্ছে চুয়ান্ন তারপর বিষেও চুয়ান্ন এখানে তারপর পঁচিশেও চুয়ান্ন তারপর থ্রিশে কত হয়ে যাচ্ছে থার্টি সিক্স হয়ে যাচ্ছে কমতেছে থ্রিশে থার্টি সিক্স তারপর আবার পঁয়ত্রিশে গিয়ে কত আঠারো হয়ে যাচ্ছে সো পঁয়ত্রিশ আঠারো এখানে ঠিক আছে তাহলে এটা গ্রাফটা হবে এরকম এই যে এটা গ্রাফ ঠিক আছে তাই গ্রাফটা একটু এক্সপ্লেন করে দাও এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু এটা হচ্ছে সি বিন্দু এটা হচ্ছে ডি বিন্দু গ্রাফটা ব্যাখ্যা করতে বলতেছে তাহলে এ থেকে বিতে কি হয়েছে ভাইয়া ব্যাগটা বাড়ছে বি থেকে সিতে ব্যাগ বাড়ে নেই ফ্ল্যাট ছিল সি থেকে ডিতে ব্যাগ কমছে তারপরে এখানে কি যেহেতু ব্যাগ সময় লেখা চিত্র এটা ঢালকি জিনিস করবে তরণ যেহেতু সরল রেখা এখানে সমতরণ এখানে শূন্য তরণ এখানে মন্দ এগুলো বলে দাও তাইলে হয়ে যাবে তুমি চাইলে এগুলোর ভ্যালুটা বের করে দিতে পারো এখানে এখানে তরণ কত বের করতে পারো শেষ বেগ কত শেষ বেগ হচ্ছে চুয়ান্ন আদিব কত শূন্য তাইলে এই চুয়ান্ন মাইনাস শূন্য ডিভাইডেড বাই সময়ের ব্যবধান কত পনেরো মাইনাস শূন্য পনেরো তাহলে এই পয়েন্টের তরণ আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এই পয়েন্টের তরণ শূন্য তাহলে এই পয়েন্টের তরণটা কি ঋণাত্মক হবে এটা এক্ষেত্রে শেষ বেগ কত এক্ষেত্রে শেষ বেগ হচ্ছে আঠারো আদিবেগ হচ্ছে কত আদিবেগ হচ্ছে চুয়ান্ন সময়ের ব্যবধান কত এখান থেকে এখান থেকে এতটুকু কিন্তু সময়ের ব্যবধান জাস্ট এই জায়গাটা মাপতেছি এখানে সময়ের ব্যবধান হচ্ছে টেন তাইলে আমরা কিন্তু এই পয়েন্টের সিডি পয়েন্টের মন্দনের ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এখানে ঋণাত্মক ভ্যালু আসবে ঠিক আছে এই তো তাই আমাদের এবার আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেনে চলে আসি এটাতে বলতেছে আমাদেরকে উদ্দীপকরা যদি দেখি হ্যাঁ এখানে অনেক জিনিসপত্র দেওয়া আছে আমি ইজি করে দিই তরণের সংজ্ঞা লিখো তরণের সংজ্ঞা কি কোনো একটি বস্তুর ব্যাগের পরিবর্তনের হাড়ি হচ্ছে তার তরণ ডান পৃথিবীর অভিকষ স্তরণ কেন সুষম তরণের উদাহরণ কারণ পৃথিবীর অভি মুক্তভাবে কোনো একটা বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে হ্যাঁ পৃথিবী তাকে একটা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গাতে একটা ধ্রুবক একটা বলে কাছে টানতে থাকে বল যেহেতু ধ্রুবক থাকে হ্যাঁ দেখা যায় যে প্রতি সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু করে ব্যাগটা বাড়তে থাকবে কিংবা কিংবা উপর দিকে ছুড়ে মারলে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু করে কমতে থাকে যেহেতু এই মানটা ফিক্সড এই যেহেতু বলের মান ফিক্সড এই কারণে তরণের মানটাও ফিক্সড ঠিক আছে টেবিলের এক নং ঘটনায় এস এর মান হিসাব করো আচ্ছা টেবিলের এক নং ঘটনায় এস এর মান হিসাব করো মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে বলতেছে ভাই এটা আমি সলভ করে দিবো না আদি ব্যাগ জানি শেষ ব্যাগ জানি টি জানি ওই যে সরি এটা টি তাহলে এস ইজ ইকুয়াল টু কি ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এটাতে করে ফেলো এটা 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 এই এটা হচ্ছে এই এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি ইন্টু টি এটা দিয়ে করে ফেললে হয়ে যাবে তারপর গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুই নং ঘটনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করো মানে এই এই এস এর ভ্যালুটা এখানে একটা দেওয়া আছে এ এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে তুমি এখানে এস এর ভ্যালুটা আবারও বের করো ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি দিয়ে এস এর ভ্যালুটা বের করো বের করে দেখো তোমার ভ্যার করা ভ্যালু আর এখানে ভ্যালু মিলে কিনা যদি মিলে তাহলে বললা এটা একুরেট আছে যদি না মিলে তাহলে বললা যে এটা ভুল আছে ঠিক আছে এ ইউ ভি টি এখানে দেওয়া আছে দেন একই রকমভাবে তরণটা বের করো তরণ কিন্তু এখানে বের করা ভাই কঠিন না তরণ মানে যেন কি তরণ মানে হচ্ছে শেষ ব্যাগ মাইনাস আদি ব্যাগ বাই সময় দেখো শেষ ব্যাগ দেওয়া আছে আদি ব্যাগ দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে বের করে দেখো তরণটা এটার সাথে মিলে কিনা যদি মিলে বলবা কারেক্ট যদি না মিলে বলবা কারেক্ট না ঠিক আছে তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমাদের পুরো এস এস সির গতিবিদ্যা হ্যাঁ সো আশা করি তোমাদের সবগুলো জিনিস ক্লিয়ার হয়েছে